第一章，穿越成小妾。丫鬟小云看着那团胖乎乎的身子，把手里的食盒放下，没好气道：“关姨娘，用膳吧。”关希月忽略掉小丫鬟的脸色，凑到小桌子旁，看到一碗糙米饭，两个玉米面馒头，一小碟凉拌木耳，一碗白菜，一碟豆腐，不由叹了口气。小云斜眼看了一眼他，发出嗤笑声。道：“关姨娘，这是看不上这些青州小菜了。您在家里时可吃不上这些呀、啊。”关希月也不理他，拿起馒头就啃。没办法，太饿了，简直饿得前胸贴后背。前生是个身高一百六十八、九十八斤的苗条美人，哪知道一场车祸后穿越到了这具身体上。身高吗？好像也有个一百六十五，但是他自我感觉体重大概有二百斤。小云见他不搭理，扭身下去了。刚刚克扣下来的饭菜，有碗清蒸肉，得赶紧去吃。关希月把饭菜都扫光了，总算感觉到胃里舒服些了。虽然很想念糖醋排骨。酸菜鱼、红烧肉等等，但是想想自己还是比较幸运的，竟然又获得了一次生命。老天不让他死，他当然要好好活着。他努力瞧过铜镜里自己的样子，模模糊糊的，五官挤在一块，轮廓不清晰，总之和美人不搭边。那为什么会成为一个小妾呢？他的脑子里涌入原主的记忆，家里穷得很。几间破土屋，父母弟妹都穿的补丁落补丁，像几头驴子一般，任劳任怨的干活。上有祖父母，一看就是尖酸刻薄的神态。祖父老关头不怎么管事，成日阴沉着脸。祖母王氏不是在喝骂他们几个小孩，就是在怒斥几个儿媳。而几个儿媳中，以原主的母亲张氏最卑微可怜，受的骂最多，干的活最多，吃的最少。关希月本人也是个奇葩的存在，在那么穷的家庭，竟然能吃到那么胖。顿顿也不过是些粗粮饼子。野菜汤，他怎么能吃出这么多肉来？但这些都不是重点，重点是他这个胖子竟然是个小妾。小妾肯定也不是靠美色上位的，而是这土财主周家大少爷周正业一病不起，药食无效。后有道是说，要那个八月出生，属相为鸡，五行为土的有福之人为妾，并且着重强调了这有福之人得是富态之相，太阳穴有极致。所谓有土有财，富裕之命。经过层层筛选，一直被家人嫌弃的关希月胜出，老关头与王氏喜不自禁。得了那二十两银子的聘礼，感觉赚大发了。本来担心关希月这个又懒又胖的丫头嫁都嫁不出去，哪里想到还能得这二十两银子？毕竟在这穷苦人家，嫁一个丫头出去还只能得个五六两银子的聘礼，何况还要出嫁妆。这倒好，嫁妆也不用出，纯赚。倒是关父关和平与关母张氏，觉得关家到底是正经的农家，女儿怎么能去做妾呢？但他们俩的呼声微乎其微，被王氏呵斥了几顿，再也不敢言语，只能安慰自己，女儿确实去享福了。是周家是县里排前几的富户，从这泥窝里飞到金窝里去了。其他几个叔伯以及兄弟姐妹被实实在在的好处轻易收买了，比如多吃了好几顿肉，每人裁了身心衣裳，布匹自然都是周家送来的。堂姐关麦东还颇为嫉妒关希月的好运，可惜他的条件不符合。至于原主自己，那是相当满意的，他才不管周正业长得如何，只听说是年方二十，不是个老头，又家财万贯，这是个好良人了。可不是一般人能比的。想着要脱离这穷窝，以及成日里龇牙咧嘴的祖母，心里就痛快。直言，我是要去享福了。但你们也知道，我也没那福分去做正妻。周少爷虽然家财万贯，但我也没能力接济你们。你们也别去打秋风，让我难做人。堂姐关麦东看不惯他，道：“瞧你这神气，我还以为你去当娘娘呢。关希月不是好惹的，平日里父母受气。”多是他出头，何况他要脱离这里了。二话不说，用那胖乎乎的身子将关麦东压住，结结实实将他揍了一顿，直揍得他哭爹喊娘，脸上挂彩。关麦东平日里可不吃这个亏，但这一次这个亏吃定了。关希月身为有福之人，怎么能挂彩进门？关希月想到这里，不由笑了。原主这性格也是有点意思。第二章，进门被嫌弃。关希月穿了身桃红色的新衣裳，打扮的花枝招展。一脸的得意，被一辆牛车接走。看热闹的相亲里，三层外三层，有羡慕嫉妒的，有扼腕叹息的，但是大部分都是觉得关希月是去过好日子了，肚子都吃不饱，做不做妾又是什么大事呢？那可是金窝银窝，顿顿吃肉。说也奇怪，关希月一进门，原本躺在床上半个月的周大少爷周正业，竟然喝了半碗粥。背靠着床头坐了起来，洗得周老爷和周太太连呼。福星进门，大少奶奶于是暗暗忌惮。当关希月给于氏敬茶，原本有一丝期待的周大少爷默默的又躺了下去。那一身桃红色裹着的肥肉太扎眼了，让人无法忽视，更别提内化的粗黑的眉毛、雪白的大饼脸、大红的嘴唇子，满脸横肉，脸上涂了太多的脂粉，白的太白，红的太红，真的太难看了。于是笑眯眯的接过了茶，很是满意，赏给了关希月一只银镯子。叮嘱他三从四德，早日为周家开枝散叶等。关希月喜出望外，偷偷看向周大少爷，只觉得他模样周正。
不由露出几分羞意。关心月分到了一个偏远的小院子，还有一个丫头小云。小云十二三岁的样子，虽然之前是于氏院子里的洒扫丫头，一跃成为观音娘身边唯一可倚仗的一等大丫头，但是她郁闷得很，这说明里里外外都靠她了，伺候这个不可能得宠的蠢笨姨娘，还有出头之日吗？神奇的是，关心月过门没几天，周大少爷的身子越来越好了，药还是照吃，这回起了效果，人已经可以走动了。面对那位给自己带来神效的圆墩墩的观音娘，周正业感觉整个人都不好了。每逢关心月来请安，借故想拉近感情，周正业都直接拒绝，让他在门外说两句话就罢了。关心月虽然年方十五，心思却活络，他也是听过好些话本子的，知道自己是姨娘，能倚仗的就是大少爷的宠爱。在某一日，周少爷又拒绝他的入房探望后，他直接不管不顾的冲了进去。周少爷大惊，连忙指挥小厮王佑拉他出去。哪知关心月力气大得很，王佑不是他的对手，眼看他就要粘到身上来，周少爷拼命一推，砰的一声，他的头撞到桌角，人也倒了下去。而周少爷大汗淋漓，脸色苍白，看着倒在地上一身艳俗的关心月，心有余悸，于是发话：关心月好好养着。未经许可，再不能到主院来。谁也没注意到，关希月醒来后，太阳穴旁的小小黑痣变成了赤红色。关希月暗叹：古代果然处处是危机，谁知就这么一推搡，原主就这样去了。按道理说，肯定是撞到了头部要害，自己接管了这具身体，也不知有什么隐患。毕竟头伤要是淤血未清，或是重度脑震荡，后遗症可不是开玩笑的。慢慢养着伤，关希月也弄清楚了这个世界是什么背景，确切的说是架空的。国号大宁，根据这五月还觉得有阵阵凉意的气候，他推算应该在中部或以北。好在原主这身子骨不错，恢复也很快，吃了几天的清淡小菜。热爱美食的关希月如百爪挠心，小云是个能躲懒的。想喝口热水都没有，人也不知跑到哪里去了。关希月在小院子里晒着太阳，闭目养神，想着以后的路要怎么走。嗯，首先把身体养好，然后要减减肥。这一身肥肉真是受不了。最重要的是，怎么逃离这周家？身为一个能被轻易买卖打发的小妾，很不好办啊！忽然听到“砰”的一声，关希月吓了一跳，站起身来四处查看，在墙根处老槐树后面，好像有个人影一动不动。关希月连忙攥起一根棍棒在手。厉声呵斥：“来者何人？别在那装神弄鬼！”那人置若罔闻。关希月想到自己这粗壮的身子骨，一身的五花肉，带着胆子向前，却不想是个晕倒的年轻男人。高挺的鼻子，棱角分明的嘴唇，见一般的眉毛飞入鬓角落下的几缕乌发中，轮廓完美。无可挑剔，只是脸色苍白，微蹙的眉毛似乎在极力隐忍。扶起这天降的帅哥，关希月对于自己的穿越事实更接受了。穿越都会有奇遇的，这是定理。是叫人过来一起救助呢，还是赶紧把他送出去？关希月没忘记自己身处的环境，一个新进门的小妾，以及这个陌生的男子，在这古代似乎很容易造成误会吧？还没拿定主意，这帅哥似是醒了，强撑着睁开一双丹凤眼，轻声求救：“救我，必有重谢，不要声张。”第三章。天降小帅哥，关希月搀扶着这黑衣帅哥往耳房走去。由于他身强力壮，倒也不觉得他重。耳房不大，堆了很多废旧的杂物，床是没有，角落里有些麦秸。关希月把他放到麦秸上，这才看清，他伤得不轻，肩上和腿上都有深深的伤口，很是害人。衣服被血浸湿，只因为是黑衣，看起来不那么明显。要把这个重伤患者隐藏起来吗？还没思考好这个问题，关希月已经快速的把地上留下的血迹清除掉了，找到剩下的药，一股脑的全拿起来。他记得头上的伤口是敷了一种药粉，约莫是止血的。小心的将药粉撒上黑衣帅哥的伤口，用布条绑紧，肩上的伤略轻，止血有效。大腿上的伤口很深，布条也很快被鲜血染透。关希月半跪在他面前，仔细回想着基本的急救常识。没有止血带，这种情况想要止血，好像是要压迫离心脏较近的部位。这样想着，他用手掌用力按在伤口上面的部位。黑衣帅哥迷糊中醒了，丹凤眼射出一丝灵力。却只能有气无力地质问：“你想如何？”这是趁火打劫。关希月一愣，方才明白过来，原来手掌贴近大腿内侧。这帅哥还以为他在趁伤劫色，他不禁气笑了。这个古代人在想些什么呀？他看起来那么不堪吗？用力地压了两分钟，重新撒上药粉，如此几次，终于止住了血。关希月将他腿上的伤口也包扎好，为了报复他的质疑，用力地一扯不调，黑衣帅哥疼得一颤抖。硬是没吭声。关希月暗骂自己有病，跟个重伤帅哥有什么好计较的？于是绑个漂亮的蝴蝶结。林景任极力保持清醒，只见那穿的花团锦簇的胖女人走出这杂物间后，吩咐丫头拿膳食和汤药来。她胖归胖，声音却清澈好听。又听见丫头叫她姨娘，有点震惊。话说娶妻娶贤，那妾那色，这样的姿色，竟然是个小妾。从昏睡中醒来，那胖胖的姨娘又来了，给她灌了一碗粥，不久后又灌了一碗药。昏昏沉沉中，似乎仍被人追杀。他竭力奔逃，到处是刀光剑影。关希月摸了摸小黑帅，这是他在心底给他取的名字的额头。不出所料，发高烧了。这可怎么办？看他在梦中挣扎的样子，不会烧出毛病吧？要是一会儿烧糊涂了，不会说胡话吧？那就瞒不下去了呀。
他习惯性的用手指揉着太阳穴，想着是让小云去外面请大夫来，还是直接让他买退烧药。忽然，一个萌萌的、带着不满的声音出现了：“你总算发现我了！”关希月吓了一大跳，左右看看，没人啊，哪里来的声音？这声音就像机器人的语音效果一样。他不禁笑自己魔怔了，已经穿越了，还以为在现代呢，能听到各种合成音效。再度揉着太阳穴，那个机械的声音又响起来了。这次很是急迫，手指别放下，我是你的精灵。传说中的金手指，懂不懂？关希月震惊了，才更加安心了。有个精灵，有传说中的金手指，老天总算开始联系他了。原来机缘就在他太阳穴上的那个痣上，只要按在痣上，就能和精灵沟通。他欢欣雀跃，无师自通的和精灵用意念交流了。我的金手指是什么？就是我呀，可以找我买东西，要用什么买啊？用真金白银，我这里的东西比较贵哦，所以你一定要多多赚钱才行。通过交流，关希月得知，精灵的铺子里什么东西都有，小到具体的食物，大到各种信息资料，只是都很贵。精灵举了个例子，一个肉包子十文钱，也就是十个铜板。关希月惊呆了，凭什么这么贵？那如果我要买手机的话，岂不是天价？精灵无奈地说：“主人。”你真的想多了。你在古代怎么用手机呀、啊？怎么充电呢？哪里有网络呢？关希月打住各种各样的念头，还是先解决眼前的事，跟精灵商量。退烧药有吧？普普通通的布洛芬，既能退烧又能消炎。不给这个人退烧，他可能会烧傻了。精灵也被关希月的无赖惊呆了。不是才说过要花真金白银买吗？来回拉锯了好几次。关希月生气道：“这是人命，是急救，先赊账，以后我肯定会有钱的，到时再还上。”精灵小心翼翼、委委屈屈地说：“主人，不是我小气。”仅此一次哦，如果出问题的话，我就会消失掉的，就没有人陪你过古代生活了。十两银子，记得是赊账哦。关希月默默点头，达成交易，手里忽然出现了一颗布洛芬，他赶紧把药塞到小黑帅的嘴里，用水送了下去。第四章，工童很重要。林景任悠悠行转。听着外头丫头洒扫院子的声响，以及不合时宜的呼喝声，那胖胖的关姨娘竟然在练拳脚功夫。她记起她喂给她的那颗神奇的药丸，不同于以往任何药的口感，药丸似乎是被蜡封的，也不见她捏碎，直接就这样塞进她嘴里了。但是那颗药丸有镇痛退烧的大作用，便是那宫廷御药，也没有这么速效的。她的伤口似乎也没那么痛了，烧也退了。莫非这小小的曲庆县还有神医推引在此？若是能多一些这样的神药，在军中就是大有用武之地了。林景任伸手入怀，账册还在。不禁长舒一口气。昨日撑着一口气逃到这周宅，不知还要多久才能走动。虽然留下了记号，也不知近卫辰时能不能发现。正东想西想，只见关希月推门走了进来，端着托盘，有馒头和青州小菜。关希月穿着一袭杏黄色上衣，葱绿色百合裙，无任何首饰，只用一根银簪将长发挽成简单的发髻。她皮肤白皙，这搭配虽然颜色依然浓艳，但其实还算清爽。只是她实在是胖，美感就说不上了。注意到林景任打量的目光，关希月冷哼一声。男人都是视觉动物，可别指望这个古代人透过他目前粗笨的外表去发现他的七巧玲珑心了。他径直把手抚上他的额头，喃喃道：“你的抵抗力真不错，这就退烧了。”又环顾四周，自顾自说：“你去茅房不方便吧？我得拿个公桶来。”林景任脸色瞬间通红，掩饰尴尬似的咳嗽几声。关希月又冷哼一声，似笑非笑道：“人吃五谷杂粮，人有七情六欲。”这都是正常的生理现象，有什么好害羞的？等关希月又悄悄地拿了个公桶来，林景任的眼睛都不知该看向何处。这不知羞的妇人，然而他是真的好需要这个带来羞耻感的公桶。关希月在院子里溜达了一圈，晒晒太阳，越发觉得饿了，吩咐小云再去取些食物来。小云撇撇嘴，关姨娘，每人的用度是有分力的，姨娘的膳食就是这个标准，再去大厨房也没用的。关希月冷笑一声，别以为我不知道你把肉菜都昧下了，前几天我是要养伤。愿意吃清淡些，现在我已经大好了，我要吃肉。小云却不怕他，你若是不信，自去大厨房问去。林景任听到这主仆二人的对话，暗自摇头。这姨娘和丫头争吃的，可见日子也是过得不好，在他夫君面前应该也是不受宠的。对了，都没见他夫君来过这小院子。关希月倒也不计较，来自二十一世纪的灵魂，骨子里还是讲究平等的，不会把丫头看成低人一等的奴仆，只看成是同事。这具胖乎乎的身体。没吃饱真的很难受啊！再说已经分出去大半给杂物房的那个伤兵，关希月此时觉得眼睛都饿绿了。虽然很需要减肥，却也不急在这一时。于是关希月自己往大厨房的位置走去，顺便逛了逛园子。此时的房价肯定不如后世那么惊人。再说这只是一个县城，周家又是富户，因此周家的占地面积挺大的。关希月默默估计了下，围绕着走一圈的话，该有个两三里路吧。关希月住了个破败的小院子，其实园子还是挺精致的，里面松柏苍翠。绿草如茵，花圃里各种花，虽不名贵，长势喜人，别有一番滋味。一湾碧水从园中流淌而过，曲桥直通池边，石板路连接着一座小山般的巨石，巨石上还有一座凉亭，一张石桌，几张石椅，亭台楼阁分布于湖水沿岸，形成一处舒适幽静的庭园，有几分雅趣。当然，关希月什么样的美景没见过。
，不至于为这景色惊叹，只是心情很是不同。毕竟前世要参观这样的园子，那叫景点，现在自己却必须要融入这景点中。到了大厨房，里面几个人分工明确，一边闲聊一边干活。他们虽未见过观姨娘，但观姨娘感直接扑向大少爷，这勇猛的形象可谓是深入人心。忽见这汉姨娘登门，俱是一愣。该不会是来找茬的吧？却见观音娘笑眯眯的，胖乎乎的脸看起来有几分娇憨甜美。娇憨甜美，众人感觉心里一阵恶寒。这怎么可能？肯定产生了错觉。关心月随意与众人打声招呼，就直奔主题。诸位也看到了，我这么个粗笨的身子，饿得快。现在有没有什么可以吃的？众人反应过来，拿了个玉米面窝窝头给他。观音娘却不甚满意，问有没有肉包子。肉包子自然也有，但那是给几个主子的。这观音娘只是个妾，吃饱就不错了。再说每顿饭也有点肉的。真是不知足。第五章，一碗红烧肉。关希月不以为意，打量了一下大厨房，看看这个时候有什么调料。调料当然是很少的，辣椒没有，很多香料也没有，鸡精、酱油、芝麻油之类更是没有。好在有糖，还有点八角。看他拿起那几块八角，大厨老王连忙道：“关姨娘，这可是稀罕物，我们都不知道该怎么用呢。”关希月一笑：“那正好，我会用。这样吧，先让人吃上两个肉包子，中午我露一手给你们看看。要是你们在老爷太太那儿得了赏，分我一点。”众人不以为然。谁不知这姨娘原来家里贫穷的很，是花了二十两银子买来的。但见她是个性格好的，并不是。福星生焦，生出了几分好感，拿出两个肉包子给她。关希月从不知道热气腾腾的肉包子这么好吃，两个包子下肚也就半饱而已。这具身体的饭量真大，前世自己那副小身板，一个大肉包子都饱了。不过这时候的食品原材料都是有机绿色的，纯天然的，调料虽不多。却货真价实，满口生香。说干就干，关希月净了手，准备开干。大厨老王再次阻拦：“关姨娘，可不敢让您亲自下厨。再说这肉太金贵了，都是有账有数的，不能糟蹋了。小人就靠这工钱养活一家老小呢，这一大块肉赔不起。没办法，原主这贫穷的家庭背景实在让人信任不起来。普通人一年到头家里吃不到几顿肉，即使是待客，通常也没什么荤菜，有鸡蛋豆腐已经算是上等的待客之道了。何况关希月那原生家庭。”穷的掉渣，关希月身无长物，连个可以抵押的东西都没有，只能打商量。这样吧，我的膳食奋力里，要是我浪费了这块肉，以后就从我的奋力里扣掉。这下老王不好阻拦他了，只能由着他来，看这姨娘有什么花样。关希月让小丫头烧小火，她熟练的把肉切成大块，加点盐腌制。冷锅加入少量油，适量水，加入冰糖，不断用锅铲翻炒，直到冰糖融化，继续小火熬制，一直到锅中冒泡，成了琥珀色，再将腌好的肉块放入。继续翻炒，待肉块染上了颜色后，加入八角和生姜，加入温水，烧开后盖上锅盖，继续中小火焖煮，直到肉香扑鼻。关希月让小丫头烧大火，要收汁了，加了一块晶莹肥嫩的五花肉。关希月不客气地尝了起来，真不错，软糯 Q 弹。他暗暗给自己点个赞，虽然在这里缺少很多调料，但对于他这个热衷于美食的人来说，这烹饪技术只是洒洒水。老王也尝了一块，震惊地睁大了眼。这是什么味道？简直是味觉冲击，从来没有吃过这么好吃的肉。他明明看到这观姨娘也没有耍出很多花样呀，就是加了点冰糖。当然，他身为厨师，知道做菜看起来简单，就算按照步骤操作，味道也是很大区别的。关希月得意地看着老王的表情，拿了个小碗，盛了一份给自己，公事公办道：“这是我的午膳份例，我就不客气了，麻烦再给我盛两碗米饭，拿两个馒头。”老王吩咐小丫头照办，并且又把其他的小菜各装了一份，亲自用食盒装了。关希月满意的拎着食盒走了。当天中午，厨房果然得了赏，正好有贵客上门，厨房送去的菜肴得到一致称赞，正是那碗红烧肉，肥而不腻，恰到好处，无法形容的好吃。周老爷面上有光，赏给了老王一两银子。老王想起关姨娘说的，得了赏分一半的话，觉得理应如此，便让小丫头跑腿，给关姨娘送去了五钱银子。关希月穿越过来几天，第一次手里有了钱，心里有几分激动，一文钱能难倒英雄汉，在现实面前，什么都不及银子来的重要。而那碗红烧肉。大半都进了关希月的肚子，小云眼巴巴地瞅着还剩下的三块肉，那是什么肉啊？和以往的蒸肉看起来不一样，晶莹的颜色显得那么好吃，让人垂涎三尺。尤其是可恨的关姨娘，那陶醉的表情，似乎吃的是什么山珍海味。见他没有要分享的意思，小云咽了一口口水，扭过头去，悄悄地翻了个白眼，逗够了他，关希月才夹起一块放到小云的碗里，笑眯眯道：“尝尝吧，这肉又肥又香，是我亲手做的。”小云贪婪地咀嚼起来，越嚼越香。津津有味，在想吃一块时，关希月飞快地把还剩两块肉的碗端开，嘴里还说着：“行了，行了，这红烧肉来之不易，还有两块，我一会儿再吃呢。”待小云不在眼前，关希月悄悄地把馒头和肉送去了杂物房。林锦任吃到那两块红烧肉时，也惊为天肉，虽然是没落的世家公子，又从了军。
吃了不少苦，干粮大饼是家常便饭，但是美味珍馐从小还真吃过不少。关希月从他的表情里得到了满意的反馈，心想着要是脱离了周家，开家酒楼做拿手好菜，应该也能活得很滋润吧。第六章。收入五钱银，待林景任吃完，关希月拿出那五钱银子对他炫耀：“看，这是我亲手赚来的，就是做了这碗红烧肉，好吃吧？以后我要是开酒楼，就能过上舒服日子了。”林景任奇怪的看着这个小妾，一个后宅的小妾，有好手艺不奇怪，想着去开酒楼做生意，确实挺不寻常的。小妾的生活不应该是争宠，生儿育女，像个透明人一样的过一生吗？当然，这个小妾不够貌美，一身肥肉。争宠好像是没什么门路。想到肥肉，他又联想起刚刚下肚的那两块红烧肉，忽然觉得肥肉其实也不错，很好吃。关希月无视他那奇怪的眼神，继续唠叨：“如果你有本钱的话就好了，你可以入股，帮你躺赚啊。躺赚的意思你听不懂，就是躺着就能赚钱的意思。但是我看你一身的伤，够狼狈的，差点命都没了，要钱肯定没有。我劝你珍惜生命，珍惜自己这张帅气的脸蛋，年轻人。”打打杀杀是没有前途的。不等林景任有什么反应，关希月拍拍手，打算离开。打开了门，他又回头，笑眯眯。对了，我有钱了，要去逛街了。要不是他看了他那五钱银子，不知道的还以为他有多少钱呢。这个姨娘善良，性格也好，又极容易满足，还做得一手好红烧肉。可惜啊，没有一副好相貌。林景任不禁为他惋惜。关希月带着小云出门，本来小妾是不方便出门的，但关希月许诺给小云二十文，再三保证只逛逛不惹事，小云这才答应。带着他从后门悄悄地溜出去，走在古色古香的街上，看着来来往往的行人，关希月更确切地明白，得想办法在这里好好的生活下去。县城不大，也就几条街，各种各样的铺子倒是齐全，高档气派的酒楼也有几家，客栈、典当行、药铺、布料店等，最多的是杂货铺。书店也有几家，看起来就显得高贵些。这个时候读书可是一件费钱的事儿，连同笔墨纸砚也金贵得很，书籍在普通老百姓眼里更是高不可攀的事物。还有一些奢侈品店，比如说银楼，卖金玉首饰的。卖香料的，卖茶叶的等等。关希月走走逛逛，买了些零嘴，把一钱银子换成了铜钱，给了小云二十文。小云笑得见眉不见眼，觉得这关姨娘也不错嘛，看顺眼了好些。逛得差不多了，关希月对这个时代的物价和物品都有了一定的谱。其实能赚钱的门路真多，对于他这个多才多艺的现代人来说，信息差就是最好的突破口。但是他还不是自由身。而且身家也才几钱银子，关希月和小云在一定茶摊坐下，喝喝茶，歇歇脚，想着心事。忽然膝盖被人绊了一下，只见一个穿英红裙子的小丫头向他怒目而视：“你这人怎么回事啊？这么胖的身子就不要出来挡住别人了好吗？要是把我少爷的茶水洒了，我要你好看。”小云挺身而出：“你自己不小心，还来赖我们姨娘，讲不讲道理？”那小丫头夸张的笑了起来。指着关希月，哎呦，长成这样还能当姨娘？你夫君的眼睛是有什么问题吗？关希月心里有气，总算体会到胖子的不容易了。他面上却微微一笑，我看你这小丫头，别的本事我不知道，倒打一耙的本事倒是向你师傅学了个十成十。小云疑惑发问，姨娘，你怎么知道他师傅是谁？关希月喝一口茶，煞有介事，不就是孙猴子的师弟喽？这下轮到小云笑弯了腰，那小丫头气得满脸通红。一个悦耳的男声传来，小红。怎么回事？小丫头马上回头告状，委屈巴巴的。少爷，他们说我是猪八戒的徒弟，明明是他们先绊倒了我，差点把您的茶水都洒了。关希月抬眼看到了他口中的少爷，只见他身穿了件暗蓝碑纹袍子，腰间系着薄荷绿几何纹锦带，体型挺拔，倒是有点翩翩少年郎的风范。但是他一开口，关希月只想把茶水泼到他脸上去。只听他哼了一声，道：“我还有事。”你跟这无知蠢妇纠缠什么？我看他不是猪八戒的徒弟，倒是猪八戒本尊。小丫头扑哧一声笑了起来。少爷说的在理，他还是个小妾呢。小云一看这阵势，就知道对面是个富人家的少爷。本着多一事不如少一事的原则，他拉了拉关希月的袖子，示意忍一忍算了。关希月扭头看了一眼，叹了口气。小云，难怪皇帝上说今日不宜出门，容易被狗咬一口。好端端的被狗咬了，我又不能咬回去，多丢人啊！算了算了。不跟狗一般见识了。那少年气急，你说谁是狗？关希月哈哈大笑，谁认就是说谁。这世上有捡东捡西的，没见过上赶着捡骂的。未等他反应，关希月拉着小云就跑，满心舒畅。跑远了后，两人相对哈哈大笑。关希月给林景任送晚饭时，提起了这件事。还是气呼呼的。你说这个世界凭啥对胖子的恶意这么大？不管有没有道理，就开始攻击我的身材。还有那个什么少爷，是非不分，亏他还长了张不错的脸蛋。林景任皱起了眉，我原本还想同情你一下，结果发现你还不是一样，在意别人是不是长了张不错的脸蛋。关希月恍然大悟的样子，没错，原来在哪里都是个看脸的世界。是我这香了。他又看向林景任，还是有点羡慕你。不管怎样，你这张脸到哪里都能混到饭吃。林景任立马半眯起双眼，危险的看向他。这意思是他是小白脸，还是那种靠脸吃饭的下九流伶人什么的？这是发怒的前兆。关希月马上顺着吕毛，你想到哪里去了？
，我可没有贬低你的意思。你不知道一个人失去美貌的那种心情，哎，是真的难过。尤其对于一个颜控来说，林景任觉得他说的很奇怪，颜控是什么意思？还有失去美貌的心情，好像他经历过似的。但关希月又没有再解释什么，反而语气轻松道：“好了，随便聊聊，我心情也好多了。在这里无聊的很，还好有你这个伤兵跟我说说话。对了。”我还得处理一下你的工桶。他径直起身，拎起他用过的工桶向外走去，丝毫没有理会林景任那红的似要滴血的脸。第七章，赠你一块玉。关心月把玩着手下剩下的银子，还有四钱银子，五十个铜钱，换照当前的物价，他自动换算成人民币，差不多是四百五十元钱的样子。还好这里包吃包住，不像有些小说女主穿越到古代，一醒来就是茅草屋。土皮屋连馒头都没一个，这点钱在小精灵那里能买点什么呢？关希月用食指按着太阳穴上的痣，小精灵的声音传来：“主人，你什么时候还账呀？你现在有钱了吗？”关希月无语之极，有这么急的债主吗？不就是十两银子吗？呃，虽然对于他来说确实是很大一笔钱，他用意念和他沟通：“我现在才四钱银子，怎么还？你要帮我想办法。”早日赚到钱，早日还给你。小精灵也颇为着急。现在我的等级和能力都很低，我能提供给你的帮助也不大。你早日多赚到钱，我的能力才会提高，你也才能在我这里买到更好、更多的东西。关希月有点懂了，他没钱，精灵也没什么能力。精灵催着他赚钱，有种怕失业的感觉。莫非这赚钱升级的事儿还关系到精灵的 KPI？ 精灵不好意思道：“确实如你所想。”穿越的女主都带着一个我这样的精灵，我们的任务就是辅助你们在陌生的时空活得风生水起。同时，我们精灵也有考核任务的。关希月不以为然，我不需要多么风生水起，我只想获得自由，赚点钱，在这里过养老的生活。精灵连忙赞同，当然可以的，但是也不能太拉胯，比如赊账之类的事情再也不能做了，否则你就会失去我的。比如我哪天忽然就消失了。关希月吓了一大跳，这么严重啊！好不容易穿越活了下来，还得了个精灵和空间，可不能忽然就失去了呀，不然这古代生活就更难过了。何况精灵这么讲义气，一开始就给了他布洛芬拿去救人，让他直接赊账十两银子。关希月保证，我会尽快想办法赚钱还给你的。精灵满意了，主人，要么你把那四钱银子存到我这里吧，可以随时取的，否则我这空间一个铜钱都没有。成绩真的太难看了，关希月没想到还可以这样，立即同意，这不就是个可移动的保险柜吗？贵重物品放到里面，太安全了。他一同意，银子就自动躺到空间里去了。关希月闭着眼睛能看到，在一个格子里躺着他那令人羞涩的几钱银子。沟通完毕，关希月暗暗为赚钱发愁。这个小妾的身份虽然给他提供了衣食住行，但同时也带来了不便，极为不便，不是自由身。怎么自由的赚钱呢？带着这些烦恼，关希月还是悄悄的去给林景任送饭了。因为关姨娘的红烧肉立了功，大厨房现在对她好了很多，无论是菜色还是分量，都让她满意。她总算可以和林景任都吃饱了。虽然这让别人都有点吃惊于她的饭量，果然是胖子，一个人吃的比别人两三个人都要多。林景任再三给自己做了心理疏导，比如不要在意诸如工桶之类的小事了，比如反正这只是个萍水相逢的陌生人，以后可能不会有交集了，比如这是个已经嫁了人的姨娘。他自己脸皮就厚得很，自己是个男人，脸皮还厚不过他吗？但是，一见到关希月，他还是有点尴尬。吃着饭，他貌似随意的挑起话头：“你好像有烦恼。”关希月点着头：“是啊，我缺钱，有钱能走遍天下，无钱寸步难行。”林景任觉得更尴尬了，因为救命恩人这妥妥的明示了，自己却回报不了。他清清嗓子，低声道：“我也没钱，但是我以后有钱了，一定会给你的。”关希月斜眼看去。这么好看、高冷的年轻男子，脸上布满了尴尬。他扑哧一声笑了。你别误会，我没有问你要钱的意思，我会想办法自己赚钱的。林景任觉得很奇怪，你不是已经嫁人了吗？衣食无忧的，周家也是富户，你为何要执着于赚钱呢？难道你要以此争宠？说到这里，林景任有几分同情的看向他，在这里好几天了。他那位夫君从未踏足过此地，来来回回的只有他身边的小丫头关希月。啧了一声，摇着头道：“我为何要争宠？我的志向。”可不是这个小小的院子，嗨，说了你也不会懂的。林景任确实不懂，犹豫了几下，他从怀里掏着一块墨玉，递给关希月。我身上也没其他东西，这是我自小就带在身上的，值点钱。但你不要轻易就把它当了或者卖了，以此为信物。以后你有事可以寻我，可去宁阳城西大街的灵府。关希月接过墨玉看了看，这是一块质地温润的好玉，晶莹剔透。色如凝脂，上头的图案是一座山峰，有着悬崖峭壁。林景任不禁解释：“我叫林景任，是军中校尉。这玉暗含了我的名字。我出生几日，寺里的和尚赠此玉于我，必立千仞。”
，吴玉则刚。关希月明白了，不是说吴玉则刚吗？你为何还要去从军？林景任诧异的看了他一眼，这胖胖的姨娘脑子很聪明，与他的外在形象不相符。他似乎在自嘲，说是这样说，但在我看来，吴玉则刚对于我来说是不对的。我要是无欲而活，只怕家宅都保不住。看来林景任身上肩负新盛门楣的重大责任。关希月将墨玉递给他，就你也不过是举手之劳。你不用放在心上，这块玉对你很重要，你还是自己好好收着吧。林景任却不愿收下，我心里有数，要不是你及时给我止血，又为我神药急救，我可能已经去见阎王了。那颗药有神效，可是当地有神医。关希月打着哈哈，敷衍而过。这颗药呢，是真的很珍贵，来之不易，多的就没有了。既然你有心，这玉我就收下了。第八章。酒楼显身手，当关希月再一次给林景任送饭时，发现已经人去是空。他不禁感叹：这古代的练武之人，抵抗力也太好了吧！那么大的伤口，恢复能力竟然这么好。他并不知道的是，其实林景任是被禁卫找到了。半夜时分，趁众人好眠之时，背上他越墙离去。关希月想着赚钱的主意，一时半刻也没有好办法。大厨老王却来寻了他，因为周老爷又想吃那份令人食指大动的红烧肉了。关希月倒没有藏私的想法，只是问他还有没有八角。才知八角来自苍梧国，是行商无意间带来的。据他所知，在大宁国也没有掀起什么水花。吃了关希月做的红烧肉，才知道此物大有妙用。关希月也无法，所谓巧妇难为无米之炊。不过他也只点了一二，虽然没有八角，但是他在做炖肉的时候加入少许冰糖，味道也会好上几分。老王再三谢过。决定以后对关姨娘再好一点，而老王也提醒了关希月，既然这调料在这个时候还未进入市场，那就是很有搞头啊。他兴冲冲的连接了小精灵，我想知道我那四钱银子能买多少八角。精灵迅速给出回复：半斤，珍贵。关希月暗暗咋舌，但是本着搏一搏、单车变摩托的想法，他还是买了半斤，存在空间里。关希月又带上小云从后门溜出去了。这次他们去了当地最豪华的一间酒楼。东康酒楼，小云不知道他要干嘛，有点不知所措。要知道他们都没有钱啊。关希月回过神来，觉得小云在这里有点碍事，就又给了他二十文钱，打发他自己去逛逛。小云满心欢喜，多了几分真心实意。姨娘，你到这里要做什么？要是出什么事，我一个小丫头可没有办法呀。关希月摆摆手，无妨。我有亲戚在这里帮厨，我找他打听点事儿。一个时辰过后，你来寻我。既然关姨娘这样说了，小云自然也不客气的撒欢去了。小二打量了一下关希月，客气的招呼：“客官里面坐，几位？”关希月倒是生出了一丝好感，自己目前这副尊容，只要别人不鄙视，就满足了。哎，又丑又肥的，让人自信不起来呀、啊。但是，一听说关希月神神秘秘的说要卖配方。小二就不客气了。我们酒楼是整个区县县最好的，味道和环境都没得说，还需要人来卖配方。关希月也知道这是事实，配方哪有那么好卖？哪家酒楼没有自己的看家好菜？看掌柜看了过来，关希月直接绕过小二，跟掌柜搭话：“大掌柜的，你看对面的酒楼福林楼，不输于你这家酒楼吧？你们长期打擂台，但是我现在有一个好菜，可以让你们超过他家。”掌柜也不是那么好忽悠的，看这位小娘子，年纪也不大。口气倒不小，我们楼里的主厨可是从特意从府城请来的，他都不敢这样说话。关希月自信满满，要不借你厨房一用，事实胜于雄辩，我把菜做出来让你尝尝，到时配方用不用在于你，反正你们也没损失。掌柜觉得这方法可行，正好这是下午时分，厨房不忙，可以让他一试。在关希月的要求下清了场，只留两个杂工给他打下手。做菜的法门，但是这样瞧一瞧是学不会的，更何况最重要的是那八角。不过两刻钟，关希月熟练地做出红烧肉，肉香四溢，众人纷纷围着那碗闪着诱人光芒的肉。这是怎么做出来的？从来没见过。掌柜和主厨都尝了尝，肉一入嘴，只觉爽滑可口，却又肥而不腻。不知不觉各吃了好几块，他们对视了一眼。暗暗点头。关希月被请到雅间和掌柜细谈，他知道这事儿成了。现在要谈的是价格。果然，掌柜想要买配方，愿出十两银子。关希月毫不客气，拔腿往外走，又被掌柜连声喊回来：“你这小娘子，一言不合就走，生意要谈的吗？”关希月笑眯眯的：“掌柜的，明人不说暗话，这红烧肉是否能成为你们的招牌菜？如果你觉得不能，那我觉得对话的福林楼会比较有兴趣。”掌柜这才知道，小看了这个小娘子，长得憨憨的。却精明的很，他主动提价二十两银子，不能再多了。你要知道，普通人家里一能也就赚个二两银子呢。红烧肉虽然好吃，但我们要卖多少碗肉才能赚到二十两银子？关希月觉得也有理，二十两银子已经是一大笔钱了。他又拿出那半斤八角，掌柜的，瞧瞧此物。可认识？掌柜摇摇头，他知道红烧肉好吃的关键也就在这里。关希月略感抱歉，这叫八角，也叫大茴香，是无意间从行商那买得的，是个稀罕物。听闻来自于苍梧国，我们大宁国还没有盛行，我这儿就这么多了。只要掌柜你能想法多买到此物，何愁赚不到银子？一听只有这半斤，掌柜就低头思索了起来。
万一到时断货了怎么办？但是银子就在眼前，错失这个机会，红烧肉明天就可能出现在对面的福林楼。这八角是稀罕物，那就更是发财的机会了。机不可失，先买下了。于是掌柜又花了二两银子买下了这半斤八角。关希月笑眯了眼，四钱银子的本钱，转眼间得翻了五倍，暴利呀、啊！掌柜还是很有契约精神的，与关希月签订了合同。此配方仅售于东康楼一家，不得再转售用于商业。关希月想了想，只同意不在曲靖城范围内再次售卖，同时注明自用不在此约束范围内。掌柜看了看关希月的字，肃然起敬。这小娘子不但懂得做菜的秘方，还写得一手好字，这说不定是哪家的千金落难了呢。刚刚银货两讫，就见一个湖蓝色身影进入眼帘。只见他穿着湖蓝色灯笼，紧致多，一条素面湿蛮纹皮带系在腰间，身材颇为奇长，眉清目秀。掌柜立即拱手：“少爷过来了。”有何吩咐？那少爷直言：今晚我与几位同窗相约，烦请掌柜备一桌席面。边说，他边转过头，看到一旁穿着石榴红衣裙的关希月，脸上温文的表情顿时裂开。你个猪八戒的徒弟，你为何在此？第九章，想获自由身。关希月也反应了过来，这不正是那天与他斗嘴的少爷吗？他撇撇嘴，提腿往外走去，一边说：“我是来和你们实现共同富裕的，看在你是少东家的份上。”今天不对你了，掌柜疑惑道：“不知少爷与这小娘子有何误会？我刚刚买了这关小娘子的一个新菜秘方呢。”何自明拿过合同看了看，待看到落款，颇有些咬牙切齿。好一个关希月，什么关小娘子？这是一个小妾呢，也不知是谁纳了这样一个姨娘进门。掌柜吃惊的张大了嘴，这关小娘子竟然是一个小妾。小妾为何抛头露面出来卖秘方？何自明一口接一口，将剩下的红烧肉都吃了。不得不承认，果然好吃。关希月还在厨房手把手的教主厨怎么做这道菜。这可是秘方，一想到能做出那样好吃的红烧肉，主厨也是心潮澎湃。到时间了，小云丫头来寻关希月，惊讶的发现东康楼里上至掌柜，下至杂工，都对他家姨娘客客气气的，竟然还见到了那天斗嘴的何大少爷。他的表情很奇怪。但绝对不是气愤的样子，有一种和解后的微妙尴尬。关希月带着小云往周宅走，忽略了他好几个疑问，指：“嗯啊呀，胡乱应付着。”路过零嘴铺子，关希月又买了好些果脯瓜子什么的，把小云的嘴完全堵住了。悄悄回到周宅里的那间小院子，关希月长舒一口气，又有钱了，整整二十二两银子。他把还给了小精灵十两银子，又存了十二两在空间，心情舒畅。小精灵也明显心情愉快，吹着彩虹屁，主人好厉害。关希月打算大展拳脚，萌萌的小精灵，我找到了生财之道。你看这地方八角奇缺，我可以从你那购买八角，再卖给东康楼，很快就能大赚一笔了。小精灵顿时蔫了，主人啊，主人，你为什么总有这么多的异想天开呢？这么容易的话，还有挑战的意义和乐趣吗？我这儿已经没有八角了，上一次已经都卖给你了。对了。其他香料也没有，关希月的好心情顿时大打折扣。早知道就把那半斤八角再卖贵一点，反正东康楼一定会买的。发现自己很有做奸商的天赋，他连忙打住了这个念头，总算把欠小精灵的银子还上了。现在想做的是，怎么才能获得自由身？却不知他签的那个合同，做成的第一笔生意，引起轩然大波。何自明邀请同窗相聚，让自家酒楼掌柜整治了一桌上好的席面，而周正业也在受邀之列。其他菜式虽然好吃，但众人都不是没吃过。直到又肥又嫩、色泽动人的红烧肉上。桌着实征服了众人挑剔的肠胃，获得一致好评。何家与周家向来是竞争对手，老子比事业，小子比成绩，一路都是同窗，还要维持着虚假的面子情，该给的面子要给，该下的面子要下。何自明颇为得意，周兄。听闻前阵子你身子不好，如今像是大好了。只是这红烧肉虽好吃，大病初愈，恐是不能消受。既自吹自捧了红烧肉，又暗讽周正业身子不好，连块肉都消受不起。周正业确实已经大好了，和病前毫无差别。他不客气地夹起一块红烧肉，打算吃完后以专业的角度来进行挑剔打压。自己家福林楼的主厨也是从府城聘请的，什么样的菜式做不出来？身为品美食无数、见过诸多世面的少东家，精准打压总是没错的。哪知一块肉下肚，就想吃第二块。其他同。窗都在称赞自己存心唱反调，倒显得小肚鸡肠，于是只能勉强点评。味道确实不错，只是稍嫌肥腻。何自明更是打蛇随棍上，想是周兄大病初愈，肠胃略弱，左一句大病，右一句初愈。周正业气急，却不能拍案而起。这厮长得人模人样，专捅软刀子。却听何自明继续自吹自擂。不瞒各位同窗好友，这是我家酒楼的新菜式，诸如也觉得好吧。做酒楼呢，就是要推陈出新，不能拘泥。停步不前，原本在这地界，何自明与周正业是旗鼓相当，有钱又大方，因此在本县同窗中都较有地位。两家是竞争关系，两个自然看对方不顺眼，一有机会就要互相讽刺一番。见何自明又在暗讽自家酒楼停步不前，一时之间找不到痛点。
只能弱弱的的回击。看来是贵酒楼大厨蛰伏十年，忽然开窍，能研究新菜式了。要知道，手艺人基本都是师傅带进门，言传身教，能把师傅教的学到手就不错了，少有能举一反三出神出新的。他只能讽刺一下东康楼大厨研究了十年，总算整出了一个新菜。何自明喝了酒有点上头，只顾着压周正业一头，把秘密也吐露了。非也非也。我们家那大厨虽然菜做的不错，却不懂得创新。这是一个小娘子卖的秘方，没想到吧？据说还是一个小妾，不知道是哪户人家的小妾，生活困苦，被逼得抛头露面来卖秘方。当晚，关希月被请去上房，面对的是周家人的怒火。周正业看到那橙红色山子裹着圆滚滚的身子过来，就觉得不可思议，就是这么个企图对他落虎扑羊的蠢胖姨娘，能有秘方？但周老爷一听儿子所述的红烧肉，就确定了，肯定是他。我早就问过厨房老王，我这几天忙，没来得及处理这件事。竟被钻了空子。周太太万事首先开火，你是不是卖了红烧肉的秘方给东康楼？关希月迷茫了一会，便承认了，确有此事。周老爷一阵心痛，你有秘方，为何不给我？关希月有点不悦，你也没说要啊，真是的。最起码东康楼还给我二十两银子买去的，这周老爷开口就是，为何不给他？想白要的。周正业看关希月还理所当然的顶嘴，冷声呵斥：“你不想着主动给我爹，还想着我爹来亲自过问吗？”哈，真是好大的口气！关希月心里一阵腻歪，这一家人想着强取豪夺，还高高在上，真是不可理喻。第十章红烧肉秘方，万事让丫鬟铺好纸。吩咐关希月，现在就把秘方写下来。从二十一世纪穿越而来的关希月惊呆了，为何这些古人会如此理直气壮？他回击道：“请问周太太是否把嫁妆都给了周老爷？”万事一呆，周老爷气得吹胡子瞪眼睛，胡闹！我是那等要妻子嫁妆的人吗？何等没用的人，才用妻子的嫁妆？关希月赞同：“没错呀，属于周太太的嫁妆，当然由她做主。而我的红烧肉秘方也是我的嫁妆，由我自己做主。”这是属于我的，不是吗？周正业皱着眉头开口：“什么？你的我的？你既已入了我周家门，就是我周家的人，你的秘方自然也是属于周家的。莫非你宁愿便宜了别人，也不愿为自己家付出一点？”关希月反应很快：“怎么是便宜了别人呢？我那秘方也是卖了钱的，这是我的私产。你既然说我是你们周家的自己人，那么给间铺子给我，我来打理，分成好商量，一起发财。”周家一家三口惊讶地看向他，这个脚上泥巴还没洗干净的小妾，真是贪得无厌。不过就是要他一个方子，他竟然开口要起了铺子。周正业对他更是厌恶，你有什么资格直接就开口要铺子？你不过是买来给我冲洗的妾，要是惹了我们不洗，我就把你直接发卖。关希月一愣，激动之下把自己是小妾这点给忘了，真是人在屋檐下。不得不低头，憋屈悲愤，想捡块石头去砸天。当然，直接软绵绵的认输也不是关希月的性格。他狂妄的回怼：“对呀、啊，周少爷，莫非你忘了，不久之前你还躺在床上，人事不治，就是因为我是福星才救了你的命。你就是这样对待你的救命恩人的。”周正业气急败坏，想上来打他，被万事拉住了。他悄悄道：“儿子，这丫头鬼得很，真的是他冲洗，把你给冲好了。要是你打了他……”不知道会有什么后果呢？这话说到了周老爷的心坎上。周正业是根独苗，可不能出任何问题。他也示意儿子就此罢休。周正业吃了瘪，犹自不服，胡乱的关希月甩锅。我看你就是看上了何自明那小白脸了，是吧？上赶着给人送你的秘方，可惜了，让少爷我不爽，我就是要拆散你们。不对，何自明眼睛又没瞎。怎么会看得上你？也就你蠢笨如猪，让人给骗了。关希月真想挽起袖子上去给他两巴掌，看着是个斯文书生的样子，实则是个极品。越气他就越是笑眯眯，真是狗嘴里吐不出象牙。你们三个慢慢生气，我就不奉陪了。说着他就径自走了，不管那三人的脸色如何精彩。周正业一拳捶在桌子上，这个贱人，我要休了他。万事连忙安慰他，无奈道：“不能休啊，他是个福星。”上房里的热闹很快被小丫头报告给于氏了。于是这才放下心来，福星又如何？这小妾是绝对不可能得宠了，翻不出什么浪花了。为了显摆女主人的威风，她让小丫头去传关希月过来，打算给她好好递上一课，讲一讲三从四德，并且贤惠的给夫君出气，罚一罚这不听话的小妾。哪知两课钟过后，小丫头缩手缩脚的过来，低声下气的说：“大奶奶，关姨娘说累了就不过来了，还说什么井水不犯河水比较好，要是逼急了，她就闹个鸡飞蛋打，谁也别想得着好。”什么？好大的胆子！于是气得把手里的茶杯摔到地上。他倒想带人去把关希月打一顿，但是又怕真打伤了。福星，公婆又怪他。再说后宅中这样横冲直撞的处理方式还是少见。身为正妻，讲究贤良淑德，就算要罚小妾，也是罚跪或者饿他几天。总之手段不少，也不至于鸡飞狗跳太难看。于是直接发话：既然关姨娘累着了，那就好好歇歇，省点力气，清清静静的。旁人别去打扰，竟是连大厨房都得了吩咐，不让送饭给关姨娘了。关希月沉浸在周正业说的“可直接发卖里，倍感无力”，对于于氏的惩罚无动于衷。小云急了，越发觉得跟着关姨娘永无出头之日。关希月也看出来了，小云不是个靠得住的，这就是简单的利益关系。
在这里一日，互相利用一日，倒也不必投入感情。厨房不送饭来，小云去了一次也没领到饭食，不禁对关西月抱怨上了。比如你是姨娘，怎么能和老爷太太争执呢？你连大少爷都得罪了。这不是永远都得不了宠了？大奶奶这样罚你，不如去服个软认的错吧。嗡嗡嗡，吵得关西月头疼。他拿出二十文钱，让小云好歹云弄点吃的来，小云脸色才好看了些。有钱开道，总算弄来了吃的。虽然于是发了话，但架不住底下下人贪钱啊，馒头窝窝头什么的，反正是宫中的，白得铜钱不香吗？大厨老王睁一只眼闭一只眼，留了两个肉包子，任由打杂的婆子拿去做人情。到了第二日，周家的气氛更差了，因为东康楼隆重上架了新菜红烧肉，不便宜。三钱银子一份，这还是因为刚上架促销。据说三日过后恢复到五钱银子一份。县里有钱人不少，酒楼里当日就人声鼎沸，红烧肉被抢光，并且得到不少预定。相对应的，福林楼就显得冷清了不少。如果东康楼长长久久的把这生意做下去，能赚多少银子啊？和周家的反应一样，关西月从丫头婆子们的闲话中得知了此消息，也大为心痛，卖亏了。亏大了，二十两银子就把这发财的聚宝盆给卖了。如果自己有个酒楼，该多好啊！别说酒楼了，自己还关在这小破院子出不去呢。周老爷和万事又让人传他去了上房，这次更是和颜悦色，利诱他。西月呀、啊，咱们是一家人，你看咱们家的酒楼能赚到更多的银子了，还能亏待了你。那个方子既然是你的，肯定由你做主，分享给他们就给他们吧。但咱们自己家都没有，这就说不过去了吧。第十一章，小妾是私产。关西月趁机提条件，方子可以给你们。但是我的生气还给我，这小妾我不当了。万事大惊失色，这可万万不行！你是我们家的福星呢，我们又不亏待你。再说正业这孩子，你不是也中意的紧吗？我还指望你以后为周家开枝散叶呢。正逢于是来请安，他装作不知道关西月来上房了，是想趁机探听一下公婆的态度。他想知道这关姨娘除了是冲喜的福星。还有什么让公婆如此看重？关西月撇撇嘴，当着于氏的面上眼药。什么福星，在你们周家，我饭都没得吃。你们就是这样对待福星的，也不怕折了福分。于是倒也乖觉，连忙认错，只说是因为昨日关姨娘冲撞了公婆，所以小小惩罚一下。万事装模作样，你们都是我周家的儿媳，一妻一妾，都是我们左膀右臂，不要起内讧才是。于是低眉顺眼。点头称是，关西月懒得多说，先让我吃饱饭再说。万事连忙吩咐上菜，足足上了十几道菜。关西月穿越来了这么些天，总算吃了一顿特别满意的饭。待关西月吃饱喝足后，万事以为秘方有戏，接着劝说：“西月啊，女人呢，肯定要以男人为天的，男人为女人撑起一片天，女人不能拖后腿才是。”关西月看着于是那探究的目光，不禁想要逗逗他，道：“太太说的极是，所以大奶奶把你的嫁妆拿出来给周家吧。”于是条件反射般快速说出：“怎么可能？”看着周太太不悦的目光，于是赶紧找补。家里怎么会要我那点嫁妆呢？我那点嫁妆不过是给自己补贴点胭脂水粉。关西月好整以暇，正是家里怎么会要我那点嫁妆呢？于是明晃晃的把不屑摆在脸上。你哪来的嫁妆？你不过是周家花二十两银子买来的妾，还嫁妆呢？再说，就你家里那穷的全家穿一条裤子的样子，还能给你出嫁妆？关西月一摊手，所以周老爷和周太太为何要惦记我那点东西呢？一看万事要发怒，关西月又给他顺了顺毛。太太不必忧心，虽然卖出去了秘方是我考虑不周，但是瞧着吧，他们这红烧肉也火不了几日，因为他们那点材料很快就用完了。于是惊讶的张大了嘴，红烧肉，他自然也是听到风声的。东康楼上的新菜，他也让仆妇去买了来，确实好吃，和以往吃到的肉味道都不一样。没想到这新菜的秘方竟然是不起眼的关姨娘卖出去的。一想到红烧肉长长久久带来的利润，他不禁柳眉倒竖，好你个关姨娘，你这是备主啊，竟然把自家的东西。白白送给了旁人，这句话说到了万事心窝里了，也让关心月再次见识到了这些人脸皮之厚，竟能如此双标。本来还以为可以稍微让于是共情一下，毕竟对于私有财产嫁妆这回事，他们的立场应该是一样的。没想到对于他自己的嫁妆，他当然全力维护；对于关心月的私产，却明明白白看成了是他们周家的财产。悲催的是，自己这个毫无地位的妾。确实也是属于主家的财产，在离开周家以前，还是要依附于这里的。关西月服软，我早就把方法交给了厨房的老王，只是没有材料了，所以他做不出来这道菜。不信的话，太太可以去问他。另外，东康楼的材料也马上要用完了。太太和老爷不用担心，关西月与于氏一起离开正院。于是想到他的秘方，又有了点危机感。这个小妾着实令人厌烦，顶着福星的头衔进门，还好是个姿色平庸的，明明可以不当一回事的，哪知又整出个什么秘方，就像豆腐掉进了灰里，既吹不得，又打不得。这种让他无法任意拿捏的感觉，让他很是烦躁。还好，这个小妾每天穿的花里胡哨的，又胖，脸像个饼。虽然肤色白皙，但是任谁的目光眼望过去，都是先看到她的双下巴，丝毫产生不了起念。关西月自然从他嫌恶的眼神里读懂了他的心思，不以为然。都是过客，都是跳板。他在心里这样默念着：“大奶奶。”
不知我的月银几何，去哪里领取？”关希月忽然出声，于是惊了一下，更是嫌弃：“你那秘方巴巴的送给别人，这时倒想着讨月银了。本来有八百个大钱，现在没了，你一再激怒太太和老爷。”实为不孝，这三个月的月银都罚没。关希月本来也没想着从周家领到钱，只不过是无聊，问一下小妾的月工资罢了。才八百个大钱，只够去东坑楼吃两三次红烧肉。啧啧啧，都是无良的资本家。果然如关希月所料，东坑楼的红烧肉火了，却也只火了三天。三天之后没有八角了，周家人的心里总算平衡了一点。但即使只赚了三天，也大赚了一笔。周家一家四口。一致认为关希月是个养不熟的白眼狼。关希月瘫在床上，毫无形象，一门心思想着要如何离开周家。他是有身气的，可以被直接发卖。这时代的户籍制度很严苛的，只要是奴籍，逃是逃不掉的，一逃就是犯罪。再说，就算侥幸逃脱，也没法去外地，必须要有相关的录影和文书。无论在哪里，都必须有个证明身家清白的户籍。在小云眼里，关希月已经算是从山窝飞到了金窝。他实在不明白，为什么关姨娘不好好的讨好老爷太太，那么他也能跟着长一长地位。见关希月毫无斗志的样子，他也越发躲懒了。好在，不管是哪家，热衷于讨论八卦的人总是不少。关希月从丫头婆子嘴里听到，万事准备过几天去道观捐香火钱，祈求家宅平安以及还愿。他马上察觉到这是个好机会。第十二章，求见白云观。为了获得自由，关希月也是拼了。他花了几个大钱买通了看门的婆子，悄悄从后门溜了，租了一辆驴车往道观赶。道观也不近。离县城有一个时辰的车程，虽然驴车颠簸，但关希月还是比较庆幸，幸好卖了个方子，有了一点钱在身上。要是身无分文，真是寸步难行。到了那家小小的道观——白云观，白仙云观掩映在半山中，若隐若现，有几分缥缈仙气。道观里只有五六个人，关希月在小道士的带领下上了三宝箱，捐了二两银子的香油钱，然后求见观主。也许是这小小道观比较清净。白云观主倒是不难见，关希月见到颇有几分仙风道骨的白云观主，双手抱拳，口称无量天尊。观主抬眼看来，似有几分触动，问道：“施主所谓何来？”关希月想着，如此仙气飘飘的道长，为何会建议周家纳妾进门呢？难道真有什么神通？他本来觉得道长所言是无稽之谈，骗银子的。他进门冲洗冲好了周正业，那也是赶巧，所以他这次来是想贿赂道长，让道长助他一臂之力脱离周家。此时却不敢逾矩。规规矩矩自我介绍，我是周家那的小妾，是道长您所说的有福之人。请问道长，周家少爷已经大好了，我的任务完成了吧？我现在是否可以脱离周家了？道长抚着长长的白色胡须，说着晦暗不明的话，或者说，并不是施主你的任务完成了，什么意思？意思是另一位施主的任务完成了？难道道长看出来这具身体已经换了人？关希月不禁有几分害怕，这道长不会让他魂飞魄散吧？道长又缓缓开口：世间万物皆有定数，人的命天注定。半点不由人，关希月不由反驳：“小女子不才，却不敢认同。命运，命运，三分天注定，七分靠自己。”道长可曾听说王侯将相宁有种乎？道长眼里似有金光闪过，又是一副看透万物、悲天悯人的样子。施主到此，必有来由。如此，便去罢。说完，竟是送客了。关希月有点糊涂，这道长说话真费劲。到此，意思是到道观，还是来这个世界？去罢，是说现在下山？还是离开周家。见道长分明不欲多谈的样子，关希月还是决定努努力。道长，那说定了呀。过两日，周家太太来还愿，我欲脱离周家，还请道长助我一臂之力，只请直说，小女子已经无用便可。日后我必还愿，愿捐十两香油钱。人牙子周婆子悠闲地喝着茶，却见一个胖胖的小娘子到访。周婆子眼睛毒得很，一看这小娘子就是个灵力人。这灵力人一开口，也让他呆了。到时候周府要发卖我，你看我值多少银子？这个小娘子风腴得很，穿红着绿。皮肤白皙，无一首饰，做粗使丫头吧，这气质看着就不像；做小妾吧，容貌又着实差了点。周婆子不禁撇撇嘴：“你有几分灵力，却无容貌，也就值个三两银子吧。”关希月暗叹一声：“看吧，就算被卖，也卖不了几个钱。”他叮嘱周婆子：“你记住了，到时候你买下我多少钱我不管，到时我会加二两银子买了我自己。”周婆子听明白了，意思是倒一下手，让自己平白赚个二两银子。这有什么不愿意的？话说万事带着于氏准备去道观还愿，关希月也自请前往。太太不如让我跟着去，道长与我有缘分，我也想亲自去致谢。万事觉得有理，让道长看看这丫头运势也好，是不是福星一看便知，也好知道以后要用什么态度对待她。而此房里的一个小妾而已，可不能被她拿捏住了。还愿捐了香油钱后，万事求见观主，多亏观主指点，才使得我儿如今大好了。今日我特地来还愿。带了这关事来给道长看看，是否有什么不妥当的？观主看向向他挤眉弄眼的关希月，点点头道：“没有什么不妥当的，这关事确实有福之人。”只是万事连忙问：“只是什么？”观主双眼微眯，却动若观火：“没什么。”
这丫头进门带来了极大的福气，以后就靠令公子自己了。家宅当以和为贵，大户人家固若金汤，都是祸起萧强也。万事连连追问祥姐，观主却不再说了。关希月暗暗好笑，这些和尚道士知天命吗？说的话似是而非的，都是说一半留一半，保留了神秘感。又树立了威信。回到府里，万氏连忙与周老爷讨论观主那话是什么意思。两人一致认定，观主那意思是关希月的福气已经用完了，再也惠及不到儿子，所以观主才说以后要靠儿子自己了。又说霍启萧强真是可怕，留着关希月只怕是个祸害，没有他，周家固若金汤；有了他，怕是以后要起内讧。因此有霍启萧强一说，万氏的想法是把关希月遣送回家也就罢了。周正业与于氏交流后却不同意，理由是关希月实在让人窝火，明明有秘方。却便宜了对家。再说还再三顶撞长辈，之前顾忌着福星的头衔，没拿他怎么样，现在可不能这样随便放过他。其实周正业心里也有些隐秘的屈辱感，即便是为了他的病而难的小妾吧，这小妾也太胖也丑了，有损他周大少爷的形象。现在能甩开了，最好甩得远远的。经过一番讨论，他们决定把关希月卖掉，只把他遣送回家，太便宜他了。卖掉它才能显示主人的尊贵，才能有拿捏他命运的快感。直接让小丫头叫人牙子周婆子上门。周婆子果然见周府来人，暗暗称奇。再见到被卖的是关希月，也就不奇怪了。第十三章，逃离了周家。周正业嘲讽的笑着：“你这尊大佛，我们周家可供不起了。今日你就随着周婆子去，希望你找到好的买主，有个锦绣前程。”他期望从关希月脸上看到金黄害怕，或者看到他跪下求饶认错，可惜都没有。不仅不服软。关希月还毫不在意的样子，真是难为你们忍受了。虽然吧，我进门冲喜，救了你的命，但是呢，我现在没用了，你们丢弃我也是正常的，可以理解的。看着周婆子一脸了然的样子，万事怕日后不好的留言传了出去，嗔怪：“你在胡说些什么？明明是你这孩子，福气已尽，再留在我们周家，只会带来祸端。瞧瞧你之前做的什么好事，我们家的秘方，你还拿去白白送给何家，你跟我们不是一条心。”自然留不得你了。关希月还是云淡风轻的样子。周太太这是说的什么话？我卖了我的红烧肉秘方，关你们什么事？怎么又成了你们家的秘方了？既然人牙子都来了，快点把事情办完吧。接下来是一番讨价还价。关希月郁闷的发现，果然自己只被卖了三两银子，重新签了身契，按手印画押。周正业冷酷的很，不要企图带走周家的一针一线。关希月猛然高声大喊：“丢死个人哟！这周家是什么虎狼之窝？就这样对待你们救命恩人？谁稀罕你们周家的一针一线？”别说我现在走了，不会带走任何东西。我之前在这里时，连饭都吃不饱呢。救了你的命不说，还把我推的脑袋撞了个大洞，我的命都快交代在这里了。万事连忙让周婆子把人带走，真是丢死人了。这关氏是被邪祟附身了吧？忽然变得这么吓人。再看屋外那些丫头婆子，伸长脖子看热闹，不时交头接耳，怕就怕明天周家就会成了县里的谈资，得好好敲打一番才是。事实上，关希月一出周家的大门，笑得直打跌。止都止不住，真痛快！他是特地等买卖成交后，才猛然大喊的，让这些资本家为富不仁。笑够了后，才发现周婆子一脸同情的看着他。周婆子以为他被发卖，大受刺激下，神经失常了。周家是县里的富户，虽是个小妾，却衣食无忧。女子在这世上生活何其艰难，这下却又要孤苦飘零了。同情归同情，谈好的买卖却还是要作数的。周婆子由着关希月花无两字赎其身，撕了卖身契。讲着客气话，我一看小娘子就是有大福气的，以后有用的找老婆子直接来寻我。关希月心情大好，那是自然，我以后是一定要买奴养婢的，到时候记得给我挑好的。总算走出了周家的大门，从穿越到现在，过去了半个多月，要开始新的生活了。虽然看到了自由的曙光，但关希月还有事要办。脱离了周家，不代表他是自由身呢。关希月存在空间的银子还剩下五两，他花了一两银子买些肉和糖，还有一匹鸭蛋青的细棉布，豪气的花了十文钱。包了个牛车往大同村走去，那是关希月的老家，但他并不是往家里走去，而是走向了李正家里。李正媳妇李氏见一架牛车停在大门口，硬是没看出来来人是谁。只见来人胖乎乎的富太模样，无发浓厚，肤色白皙，穿着好看的石榴红的衣裙，看着是个富贵人家的太太。待来人将那装着肉和糖，还有布匹的竹篮子给他，他才忽地看清楚了。哎呀！这不是老关家的西月吗？果然嫁到富贵人家里去了，现在大变样了呢。关西月笑盈盈的，婶子有事找杨叔，不知道杨叔在家吗？很久没过来了，一点小礼物不要放在心上。李氏明白过来了，为何之前没认出关西月？这变化太大了。以前的关西月又蠢又笨的样子，脸蛋也显得粗糙。现在的关西月虽然仍是胖胖的，但不知怎么的，看着轻盈灵巧不少。她又面带微笑。白白嫩嫩的，恍惚让人觉得这小娘子有点大家闺秀的样子。他暗暗咋舌，这还是小礼物啊，果然是富贵人家的好生活养人啊。这才多久就财大气粗了。李氏连忙到隔壁家把杨李正叫回来。杨李正听说了关希月拿了厚礼来，也是笑容满面。希月啊。
，找你杨叔有啥事儿？有事儿尽管说，能帮的我一定帮你。哪知刚刚还笑盈盈的关希月，忽然就眼睛红红的，渲然欲泣。杨叔。我被周家休了，杨李正和李氏吓了一大跳，真的被休了。话说被休了，不是应该去找家里人，而不是找李正。这村里的家长里短，李正还可以管一管，但是县城里大户人家的后院之事，轮不到李正管吧？顿时，杨李正觉得头有点大。关希月接着说：“杨叔，我不是让你们去为了我出头，我是没脸回家里。当时我进周家门时，家里就已经说了，和我再也没有关系了。我这时候回去。”日子没法过下去了，杨李正这才明白过来。他向李氏挤挤眼，李氏明白了他的暗示，上前来扶着关希月的肩头，好生安慰：“希月呀、啊，听婶子说，一家人打断骨头还连着筋呢。你要是怕回去受气，婶子和你杨叔送你回去，让他们好好待你。”说到这里，李氏心里也有些唏嘘：这都是什么事儿、啊、呀？听说那周少爷身子已经好了，这关希月不是在他家立了大功吗？就这样过河拆桥，也不怕折了福分。想到刚刚还因为看到关希月变化大，心里有点酸酸的小嫉妒。不禁又暗暗觉得自己不够善良。关家这丫头这才十五岁呢，做了妾又被休，想也知道以老关家那一家子的德性，这丫头会有什么好果子吃？关希月见火候差不多了，进入正题。杨叔，今天我来不是求你们送我回去的，我是想立个女户，单独开个户籍。杨李正惊呆了，你一个小娘子如何立足？连田地也没有。再说立了户，你就要缴纳税赋的。第十四章，关家一场戏。关希月早就打听清楚了，这个时代也有女户的，一般是寡妇带着儿子。或者是家里没有兄弟的女子，只是她们通常是继承了丈夫或者父母的遗产，即便没什么经济来源，也是能活得下去的。所以杨李正听到的第一反应就是关希月身为一个被休的小娘子，要是单独立个女户，又没有横产，怎么生活呢？但看她坚持的样子，觉得周家可能是给了一笔傍身银子给她，而她不想和关家人分享，因此赶紧要来申请户籍。这样的话不好办啊。以后老关头要是找他麻烦，虽然身为李正不用怕他，但是也受烦扰啊。关希月自然知道他是想什么，随口辩解了一声：“我从周家出来，一针一线都没有给我。”杨叔，我知道你的顾虑，你是怕我爷爷、父亲他们怪你。这样吧，你随我去我家，看看他们的态度。杨李正一听，正合此意。他是个圆滑的人，自然是想把事情办到最满意，最好是不要让麻烦沾到身上，又能得点好处。村里其他人看到杨李正夫妇带着一个穿的火红的小娘子走在路上，都纷纷出来看热闹。闹了半天，原来是关家那个嫁进富户周家做妾的关希月。众人和李氏是一样的想法，这关小娘子不过二十余日不见，变化真大哟。直到关希月一行人到了老关头家，好戏真正开场了。关希月的眼泪说来就来，径直走到愣了的老关头眼前，爷爷。那周家不是人，我明明冲洗已经把周少爷冲好了，现在他们又说我不值那二十两银子，让我拿十两银子回去，不然就要休了我。人群里，轰的一声，这是什么暴雷啊？有钱人家也真是坏了心眼啊！还未等老关头开口，祖母王氏气冲冲道：“这是什么道理？哪有把聘礼拿回去的？你既已经是他们家人的，跟咱们家可没有关系。就算要休了你，你也不是我家人。开玩笑，那聘礼二十两银子可是老两口的棺材本了。”再说，家里人一大堆，还指望小儿子考功名，娶个官家小姐，哪能让这小蹄子再拿回去？关希月有理有据，我也知道聘礼没有再拿回去的道理，但是不给我的话，我在周家的日子难过呀。你们不知道，别看他们家有钱，我日常连饭都吃不饱的。再说了，我以后在周家站稳脚跟了，还不是要接济娘家？张氏看到女儿大变样，先是满心欢喜，再是心神剧烈，这到底是自己身上掉下来的肉啊？她怯生生的央求婆母：“母亲，希月说的有道理啊。”不如这次就让他拿十两银子回去吧，以后他总会回报咱们的呀。大伯母赵氏立马接话，不过是个小妾而已，老三家的，你莫不是糊涂了吧？这银子拿去就是肉包子打狗，有去无回。真是的，连二十两银子都让人觉得不值。希月，你这丫头真是个没福气的。关希月快速扫了一圈，关家人个个都眼含警惕，生怕他真的把银子带走了。他的老爹，也就是关老三关和平，老实巴交的，搓着双手。嘴唇颤抖着，也没见他念如出一个字来。至于他的亲弟弟妹妹，年纪还小，之前跟他也不亲近，此时见他回来要钱，也是一脸不悦。好不容易家里的生活改善了一些呢，关老大关和金也皱着眉头呵斥他：“希月，你也这么大了，怎么能被夫家撺掇着回来闹呢？周家那么有钱，还在乎这十两二十两银子的？”老关头威严的开口了：“俗话说，嫁出去的女儿，泼出去的水。”希月，你这丫头怎么能帮着婆家来闹娘家呢？对于娘家来说，你已是泼出去的水，富贵也好，贫穷也好，日子都是自己过的，跟娘家无关啊。这倒是个实话，在任何时代都有很多这种思想的人，哪怕到了现代，也有很多女儿嫁人后过得不好，也没见娘家帮衬的。如果女儿离婚回到娘家，娘家人还嫌弃丢人，又嫌弃多了一张嘴，所以才有那句话：女孩子长大后是没有家的。关希月是想解决问题的，她之所以闹这一出，就是想顺顺利利的单独立个户，能断亲的话最好。反正他和关家人也没感情。见老关头说到这份上，他再加一把火：“你们当我是泼出去的水？那我就算被周家休了，以后自立门户也不会再求到你们面前。”
钱来。要是以后我富贵了、发达了，你们可以记住今天说过的话。”大伯母阴阳怪气道：“你要是富贵了、发达了，我们官家的人都绕着走。”绝对不到你面前去讨闲。堂姐关麦东有些幸灾乐祸，我还以为你去当娘娘了呢，怎么搞得这么狼狈？关希月也不在意，她心知事情已经解决了，后话应该也已经解决了。她昂首挺胸走出关家的老院子，张世小跑着跟上了她，悄悄说：“妮儿呀，你在周家要好好的呀，不要犟，要学会讨好夫君和婆母，不然我怎么放得下心呢？”张氏流了眼泪下来。关希月也是个心软的，虽然这不是亲生母亲，但到底是当娘的还是她疼原主？在这样一个贫苦大家庭里，日夜劳作，张氏面黄肌瘦的，她眼看着女儿去做妾，又眼看着女儿过得不好，但她又能怎么样呢？关希月悄悄地把一方帕子放到张氏手里，娘，你不要担心我，你也学会躲着点懒吧。我看大伯母和二婶可没你这么累的。帕子里有二十文钱，张氏凭着手里的触感。便知道是什么，他要推辞，被关希月牢牢地握住了手。你别给旁人看见了，你平时手里一文钱也没有，这个就拿着用吧。见关希月和杨礼正走远了，张氏还站在路边哭。这个女儿哟，以前粗笨鲁莽，也会为了他们三房顶撞爷奶，但是并不怎么贴心，在家里也是又懒又馋。现在忽然就嫁人了，过得不怎么好，竟然还拿钱给她，怎么让她不心痛呢？赵氏看着张氏，擦着眼泪，撇撇嘴，有什么好哭的呢？真是看靠不住这个女儿了吧？养大个女儿，做妾去了。别说贴补娘家，还要来娘家闹。张氏破天荒的顶了嘴：“大嫂，你也是当娘的人，这样讲也不亏心。”说完，流着眼泪进自己的房子去了，留下赵氏和关麦东面面相觑。第十五章，拿到了身份，杨李正与李氏一路安慰着关希月。他们没有拆穿关希月，其实已经被休了，也是想看看关家人的态度。既然关家人做了初一，关希月自立门户，算是做了十五，也不算过分。再说，就算到石老关头一家要来闹，这么多人在场，看到了这一场闹剧呢。他们红嘴白牙说过的话可是清清楚楚。见关希月的脸色很快就恢复了平静，倒是令杨礼正刮目相看。一般的小娘子要是被休，再被娘家人嫌弃的赶出来，不得天塌了一样啊！关希月却轻松的很。接下来的事情办得很顺利，杨礼正给关希月办理了户籍文书，第二日还要去县衙报备。关希月很是满意，穿越不容易啊，总算有了个光明正大的身份。他现在是大宁国曲庆县大同村的公民了。杨礼正略有些担心，你知道的。田地是没有的，要是以后你要买田地，可以来找我。房子也不知道你有没有，要是没有，村口那里有个小破屋，是以前老孙家的。他儿子争气，在府城买了房子，这破屋就不要了。年久失修，你要是借住也可以，要是想买下来，就花二两银子买下那块地。关希月也不推辞，谢谢杨叔，那个房子给我留着吧。事情办完了，关希月心情大好的告辞，他脚步轻快的往村外走去。据村里人说，看到关希月豪气的包了村口老朱家的牛家，往县里去了。要知道，大家伙一般都靠腿脚赶路，要是实在太远或者东西太多，才会花一两文钱坐牛车。今天也不赶集，这个时候也没人雇车。关希月倒好，直接花十文钱包了车，还是有钱，还是牛气。关希月的祖母王氏知道这件事后，心里有点不得劲。这丫头有点钱就乱花，也不知道孝顺一下祖父祖母。关麦东心里也不舒服。要知道，以前为了去街上赶集，就算没有牛车坐。就算到街上也没钱买点东西，关希月都愿意扯着两条胖腿来回走十几里路呢。果然，富贵了。关希月看着这个时代的风景，纯天然，无污染，风轻轻吹，空气新鲜的很，别提多舒畅了。到了县城，他先是买两身棉布成衣，再去客栈开间房，好好的沐浴，舒服的睡个大觉，钱还是很经用的。棉布衣服三四钱银子一身，住店一钱银子一晚，再加上来回的路费，吃了三餐，银子还剩下三两整。银子没剩下多少，关希月倒也不慌。他会的菜谱多得很，前世他就是个美食博主，拍视频发在网上，收获大量粉丝。他人又长得美，又极会做菜，中餐西餐都会，烘焙糕点也难不倒他。靠着做博主，也生活得很滋润，生活美满，就爱鼓捣各种东西，自制化妆品什么的都不在话下。有钱了后，审美更是大幅提高，各种奢侈品都会去尝试，各种大场合也算 hold 得住，却不想出了车祸。在他最好的年华，有钱又有美貌的26岁。其实他才在一线城市买了江景大平层，开着车去和妈妈妹妹会合吃晚餐，却在路上发现刹车失灵，惊慌失措中与其他小车连续相撞，失去意识的前一秒，他想着这下妈妈和妹妹要继承自己的遗产了吧？事实上，妈妈是养母，妹妹自然也不是亲妹妹，一路长大不容易，饱受了冷眼。她在家里的地位就像一个女佣，所有的家务活都是她干，妹妹却像个公主，每天吃好喝好后撒撒娇，就能得到妈妈全部的爱。养父对她还可以，却早早去世了，妈妈就骂她是个扫把星。说是他克死了养父。从上高中起，他就在放学后去打工兼职，最多的就是做服务员，刷盘子。
、端菜、打扫卫生，赚到的钱除了给自己交学费，还要负担妹妹的生活费。到了大学，申请了助学贷款。更加卖力的打工，不但要养活自己，还要养活妈妈和妹妹。所有的怨言都放在肚子里，至少还有个家吧。他总是这样想着。比起没有家的孩子，自己还是幸运的。上大学后，开阔了眼界，也缓过来了，就开始做博主，做网店。可能是眼光准，抓住了机会；也可能是能吃苦，又长得美，他的人生变得美好起来了。向他献殷勤的男生不知有多少，帅的、有钱的、对他好的，他却不想谈。没有心动的感觉是一方面。穷怕了，苦怕了是另一方面。他只想好好赚钱，享受生活，好好看看这个世界，体验各种有趣的事。大学毕业后，他已经小有名气，事业越做越好。妈妈和妹妹对他是种复杂的好，满足了他们的要求就笑脸相迎，全家都好；不满足要求，妈妈就摆出施恩者的模样。细数从小他花过的钱，细数因为他自己受过的苦，最重要的是，捡了他回去。就是救了他的命，就像这次他自己买了大平层，妈妈就要求他给妹妹也买个大房子，最好买个别墅。其实妹妹也已经大学毕业了，完全没有去找工作的打算，她只想过富二代的生活，靠老妈变不成富二代，靠姐姐也能过精致富裕的生活，只想每天打扮的美美的，去结识富二代，嫁给有钱人，轻轻松松过有钱人的生活。关心月想着这些，倒没有什么哀戚，心知肚明，自己因车祸去世的话。妈妈也不会有多伤心，相反，妈妈和妹妹靠着她留下的遗产，还能过富足的生活。至于自己从那个世界消失，就当做是上辈子欠妈妈的债都还完了吧。自己本就是个被扔在路边的婴儿，上一世的恩怨情分都移了，这辈子就活得更洒脱些吧。他一边想着心事，一边拾掇自己，对着镜子挽了个最简单的单逻辑。用木簪固定，他忽然发现自己好像瘦了一点，这让他看到了减肥的希望。穿上新买的浅碧色衣裙，简简单单的款式，看着清清爽爽。之前大红大绿的衣服，那都是原主的喜好。他那时候哪有心情去买新衣服？这下开始了新生活，自然要花钱过自己喜欢的生活，从穿喜欢的衣服开始。第十六章。初遇唐公子，关心月熟门熟路的走到东康楼，想着再卖两个方子给他们，先换点钱再说。但这次东康楼的掌柜有点尴尬的样子。原来关心月离开周家前那样闹了一场，虽然万事严令禁止，还是防不住下人们多嘴多舌，把那精彩的闹剧传了出去。古人哪有什么娱乐方式，有这样劲爆的八卦，自然越传越烈。何家自然也知道了，原来卖红烧肉秘方给他们，竟然是周家的小妾。第一反应是这其中是否有什么阴谋，待听到因为此事那小妾被周家发卖了。就有点尴尬了。虽然他们只是买主，事情的责任不在他们，但到底他们参与了。问题是，据说这小妾进门时可不简单，硬生生把当时躺在床上要食无灵的周大少爷给冲洗冲好了，这无异于救命恩人。这周家倒好，因为经营利益，竟然把救命恩人给卖了。因为流言纷纷，周家大门已经紧闭几天了，周老爷都没有出来走动。说也奇怪，既然是周家的小妾。有秘方为何不给福林楼呢？他们哪知道？关西月压根就不知道福林楼是周家的。当然，即使知道，如果周家要求他无偿上交方子，他还是会卖给别人。这不正好吗？因为这个事儿，顺理成章的从周家脱离了出来。东康楼的吴掌柜没想到又见到了关西月，不是说被卖了吗？关西月却毫不尴尬，笑着打招呼：“吴掌柜，我还有一个新菜方子，不知你是否有兴趣？”吴掌柜呆愣了一下，又来。对了，现在他来卖方子。可没有人能管得住他了。但是吴掌柜婉言拒绝了，关希月也是一愣，竟然被拒绝了。这不是把好生意往门外推吗？他哪知道，听到各种绘声绘色的传言时，何自明少爷笑得喘不上气。他的好同窗周正业把救命恩人给卖了，但是何老爷已经严厉的教训过他了。再怎么说，做人留一线，日后好相见。生意人嘛，讲究个和气生财，竞争归竞争，但不能打脸，打了别人的脸。不知道什么时候会被别人打回来。此事都因吴掌柜买了红烧肉方子而起，吴掌柜也因此挨了训。他现在哪还敢再买关西月的方子？关西月云淡风轻地走出酒楼大楼。事实上，他心情样样的。如果卖不了方子，哪里还能来块钱？他忽然就想起，空间里还躺着林景任的那块墨玉，那是块上好的玉，应该很值钱吧？他悄悄用食指按住太阳穴上的痣，用意念把玉拿了出来，装到小荷包里，准备拿去当铺姑姑价。嗯。只是看看值多少钱，不一定要当掉的。正往前走着，忽然感觉被人撞了一下，他揉了揉被撞疼的肩头，见那人匆匆跑过去了，然后一匹马也跟着飞快地跑过去。马上的人大喊：“小偷！”关希月连忙摸一下袖子，里面的小荷包不见了，原来是被这个小偷顺走了。他也连忙向小偷追去，一边不顾形象的大喊：“抓小偷啊！”无奈的是，关希月到底是个胖子，拖着这具身体实在跑不动。没一会儿就停下来，气喘吁吁。却见跑远了，那两人已经分出了胜负。马上的人飞身跃下，一个踢腿就把小偷踢翻在地，把荷包拿了过来，还给了关西月。他捏了捏荷包，玉佩还在里面，连声感谢。这古代的帅哥还真是多哟。这个见义勇为、出手相助的小哥，又是一个长得帅气的，与林景任的阴郁俊美不同。面前的这位是种面如冠玉。
，温文尔雅的风姿。关西越是个颜控，但毕竟上辈子看多了帅哥，更何况自己以前也是个大美女，因此面对着帅哥时还是云淡风轻的。他接过荷包，自然的道谢，多谢小哥仗义，帮我追回了荷包。只是我现在一穷二白，没什么可以答谢的。如果不嫌弃的话，我请小哥一顿便饭如何？我叫关西月，不知小哥如何称呼？唐嫣看面前的女子落落大方，毫无扭捏之态，也觉得自在。在下姓庞名言，区区小事。不值得记挂。至于便饭，由我来请吧。关心月连说不可，哪有让帮忙的人还搭一顿饭的？却见唐岩带着他走进一旁的酒楼——泰安楼。关心月想着自己的三两银子，不禁有点担忧：不会不够付账吧？这样想着，竟然脱口而出：“这酒楼很贵吧？我怕我的钱不够付账。”温文的唐岩笑出了声，连忙忍住，道：“说了我请，姑娘放心。”掌柜连忙迎了上来：“少爷，您总算到了。”关心月惊得睁大了眼：“左一个酒楼少爷，右一个酒楼少东家。”都被他遇上了呀，这都是什么奇怪的缘分？掌柜马上为他们整了一桌上好的席面。关希月觉得味道还行，但是又觉得不是特别出彩，可能是氛围比较轻松。关希月又把这感觉说出来了，唐岩却不是很在意。没关系，不靠这个度日，略有盈余就行。关希月长长的哦了一声，原来这是真正的有钱人啊，不在意一两家店的生意如何。但是如今正缺钱的他，又怎么会放过这个机会？少东家，虽然您不在意这家店的生意如何，但是我觉得很可惜，我有两个新菜方子。说不定会带来转机，你帮我追回荷包，又请我一顿饭，那么两个方子，我卖一赠一，可行？唐嫣看向他那圆润的脸庞，说不上好看，但是睫毛长长，瞳孔深深，里面充满了期待，让人不忍拒绝。这都是小事，一向如春风般亲切的唐少爷不由点点头。关希月当即兴奋地站起来，和掌柜说了缘由，迫不及待地进了厨房，看看有什么可以利用。扫视了一圈，他心里有了谱，我先做一道酸菜鱼。大厨有些不悦，酸菜鱼我们也会。不劳姑娘操心了，涉及到关希月擅长的领域，她不客气的点评。我知道，刚刚我们那桌菜上就有酸菜鱼，正是因为吃了那道菜，我才想着让你们都长长见识。第十七章，有仇当场报。可惜调料太少，花椒、泡椒什么都没有。关希月有些遗憾，但是没关系，虽然缺少材料，她也可以做的比他们的好吃多了。她熟练的开始片鱼，刀工非常好，一看就是老手，每一片鱼都厚薄均匀。又打了鸡蛋，却只取蛋清。加了成粉，把鱼肉放进去腌制，洗净酸菜，切丝，放锅里炒香，加温水调味，捞出酸菜，放鱼肉下锅，偶尔晃一晃锅，直至鱼汤发白，再把酸菜放进去。酸菜鱼上桌，唐嫣本来并不抱很大期待，毕竟这只是路边捡到的一个小姑娘，她可能想报答，可能是缺钱，给她一点钱，算日行一善就好。哪知她伸了一筷子后就停不下来，酸爽滑嫩，毫无新奇。本来不喜欢吃鱼的她。也觉得是珍馐美味，他又让掌柜和大厨都来试试味道。同样的，这好吃的很陌生的味道，完全征服了他们。明明鱼是那普通的鱼，酸菜是那平平常常的酸菜，为什么会和以往的酸菜鱼完全不同的味道呢？关希月一看他们的表情，就知道这事儿成了，真好。又能赚钱了。唐岩对这小酒楼赚钱的事儿不感兴趣，但掌柜的很感兴趣啊。要是酒楼生意好，他们这些人才能拿到更多工钱，更好的养活妻儿老小呀。掌柜嘴里的赞美之词不要钱似的往外蹦，关系有点好笑。这掌柜心思真单纯，在谈判桌上，这可是犯了大忌。一般开始谈判，即使很想谈成，也都会习惯性的挑点毛病，好压价呀。他哪知道这掌柜的心思，竟然是遇人一样的少爷带来的小娘子。那自然奉为上宾，一点小心思都不会耍呀。关希月满足的收获了他们的认可，笑眯眯的问：“掌柜的，你看这方子值多少钱？”掌柜的开始公事公办，三十两银子。姑娘，你看如何？其实关希月已经非常满意了。他正要点头，一旁的唐岩开口了：“姑娘也不容易，就四十两吧。这可不是把钱往外推的时候。”关希月笑纳了他的好意：“我说了，卖一赠一，再赠一个简单的菜，又简单又好吃。”这次他进入厨房，所有人都开始期待。关希月早就看好了。厨房里有咸鸭蛋和茄子，他就做一个蛋黄茄子，将茄子削皮切块，起锅烧油，将茄子炸至外酥里嫩，盛出，另起锅烧油，将几个蛋黄放进，煸炒至糊状，再倒进茄子，翻炒至融合，调味，出锅。毫无疑问，这道从未见过也未听过的蛋黄茄子又征服了他们。唐岩不吝好评，关姑娘真是心思灵巧，竟能将这毫不相关的两物融合到一起。签合同按手印画押，还是如上一次在东康楼卖红烧肉那般，双方约定了这两个方子，在这区庆县不能再次售卖。在唐岩的坚持下，关希月收下了五十两银子，五个小银锭子，让关希月眉开眼笑，当即就分外仔细的将两道菜传授给了大厨。唐岩看关希月越发觉得顺眼，人与人之间的相处，不是一定要外貌多好看。好看的女子唐岩见得多了，能这般相处自在愉快的，还仅此关希月一个。她也不知是怎么了，她并没有意识到，以往接触过的女子都是看着她就脸红，说话声音几乎细不可闻。贵女她自然也接触过，要么就是仰慕她的家世
又自在又随意，他喜欢这种相处自在的感觉。唐嫣一直把关心月送出酒楼大门，却见一名男子气急败坏地冲了过来，对着关心月就是一顿吼：“你怎么还在这里？这是谁？哦，是买了你的男人，什么乱七八糟的！”唐嫣皱着眉正要呵斥，却见关心月满不在乎道：“哎呀，周大少爷，托我的福，你这只能躺在床上无药可救的破身子，竟然都能四处走动了，不好好感谢我。”又到我面前来一顿狂吠作甚？周正业毫无形象可言。他本以为把关西月这个祸害卖掉了，现在不知道在哪个角落里哭呢。最好是被周婆子卖得远远的去做苦力仆妇。哪知就这么不经意间，就看到他清清爽爽的，身边跟着个温润如玉的公子哥。一场闹剧让他周家已经成了县城里最热闹的八卦，他自己也成了个大笑话。看到他好端端的，周正业心里就一股无名大火烧了起来。你们什么关系？你这公子哥可知道这是谁？这是我的小妾。我不要了卖掉了的小妾，捡什么不好，来捡我的破鞋！啪的一声脆响，关西月用尽全力的一掌，只把周正业的头打得偏向一边去，脸上肉眼可见的浮现了五个手指印。周正业目眦欲裂，吩咐身边小厮上去打他，却轻松被唐岩打倒在地。关西月冷哼一声：“你还当这是在你们周家呢？我告诉你，再敢挑事，我见你一次打你一次！你这个烂王八，中看不中用的一样辣枪头，好好的躲在你老母亲的衣裙下，别出来丢人现眼！”周正业气得脸变成了绿色，却不敢再做什么。说实话，他连关西月都打不过，何况他身边还有个武功高强的帮手，哆嗦着用手指着关西月，你你却说不出话来。关西月手一扬，做事又要去打他，吓得周正业带着小厮赶紧跑了，出了一口恶气。关西月的心情大好，有仇当场就报，真是人生一大快事业。唐嫣似乎还沉浸在震惊中，她刚刚听到了什么？关姑娘是那周少爷不要了卖掉了的小妾。关西月却不在意，笑笑道：“让你受惊了。”唐公子，没错，我就是他们周家不要了卖掉了的小妾。不过有个秘密可以告诉你，这是我使的计，才成功让他们卖掉了我。否则这个时候我还被困在周家呢。说完，关西月就抱拳告辞，我要走啦。有缘的话会再见面的。第十八章，买了两亩地。看着关西月毫不留恋的走远，唐嫣还有些愣愣的。这个风腴白皙的姑娘，真是又给了她惊喜，又给了她惊吓。听到刚刚围观的路人还在窃窃私语，烂王八。中看不中用，银样辣枪头，这都是什么用词啊？路人们脸上带着神秘的，你懂的那表情，不时发出哄笑声。这周家又爆出丑事了。之前因冲喜进门后又被卖掉的小妾，不仅在街上暴揍了周少爷，还大爆周少爷。中看不中用，因为生活如此无聊平淡，这劲爆八卦就如油锅溅入了水。路人们、店铺伙计们口口相传，据说路边茶摊子都多了一倍的客人。何家作弊上官，虽然没有参与什么。但是心里也暗爽，得知了这小娘子的厉害，更加打定了主意要远离她。但让周家何家始为料急的是，一直在县里处于二线酒楼的泰安楼，忽然间门庭若市。原来他们家推出了两道新菜——酸菜鱼、蛋黄茄子，非常受欢迎，吃过的都赞不绝口。曲靖县里不缺有钱人，这两道菜火爆到需要预定、排队、限量发售。泰安楼的生意好了几倍不止，自然而然。周家何家的生意冷清了不少，在泰安楼排不到队的人才会退而求其次，选择这两家。周正业想起那日亲眼所见关西月从泰安楼出来，后来又得知那温润如玉的公子正是泰安楼的少爷，难道莫非这个贱人他自然不会觉得唐公子眼瞎看上了关西月？只有一个原因他们会在一起，那就是关西月又去卖秘方了，就是那火爆的酸菜鱼与蛋黄茄子这两道菜，他们也让下人买了回来，提前预定，等待一天，好不容易才买到的，确实好吃，和以往的酸菜鱼完全不同。滑嫩、酸爽，无丝毫腥气。蛋黄茄子更有新意，简直闻所未闻。周老爷把万事和周正业骂了一顿：“这么好的摇钱树，聚宝盆就被你们娘俩三两银子贱卖了。”周正业挨了骂，不敢呛父母，却越发看于是不顺眼，喝口茶也嫌烫嫌冷，连杯茶都沏不好，成天只知道盯着你自己那两个嫁妆铺子，有三两蚊子肉没，你连个菜都不会做。于是知道缘由，委屈的厉害，和周正业大闹：“那你怎么把会做菜的赶走了？”这时候嫌东嫌西，你知道外面都怎么笑话你们周家呀？还有你，外头都在说你是银样辣枪头，中看不中用，烂王八。毫无疑问的，于是挑起了周正业的怒火，挨了一个耳光。于是他收拾金银细软，呼喊着丫头婆子，闹着要回娘家。整个周宅鸡飞狗跳。而这个始作俑者关西月赚到了一笔银子，又出了心里一口恶气，心情好的不得了。他把银子存到空间，看到玉佩，没忍住心里的好奇，还是拿着它去了当铺。当铺的朝凤热情的接待了他，把墨玉拿在手上仔细瞧了瞧。道不知姑娘是死当还是活当，活当二十两银子，死当三十两银子。关西月把玉一把抢了过来，抬头环顾一周，夸张地道：“当铺之黑，果然比乌鸦还黑。我若是不知道这玉的价值，不会拿出来的。”朝凤笑笑，被石川敬也不怎么尴尬，道：“生意吗？有道是有来有回。姑娘既知这玉的价值，不到山穷水尽的时候，也不会拿进当铺。二百两
，但姑娘须死当。关西月冷笑一声：“我看你这朝凤手底下没真功夫，嘴巴上的花样倒多得很。曲靖县太小，我还是去府城看看。”说罢，抬腿就往外走。朝凤连声挽留：“姑娘留步，许是我太过年轻，让我们掌柜的看看。”目光如炬的掌柜出来了，仔细验过后，郑重道：“姑娘。”此玉难得，小老儿估价一千两。关西月心里一惊，竟然这么值钱。当铺里估价一千两，实际价值超过两千两都有可能。寻了个由头，他还是拒绝了当调，把玉重新放进空间。关西月暗想，要是现在把玉卖掉，直接走上人生巅峰了。又胡乱想着，这玉这么值钱，林景任却舍得给他，据说还暗含了他的名字，又是从高僧处所得，定是意义非凡。若是以后还有缘遇上了，玉是不是该还给他呢？不管怎么样，这也是他在这个时代所得到最值钱的东西了。感觉生命和生活都有保障。关西月迈着大步子在街上走着，看到一群人围着，他便也上前看热闹。原来是个姑娘在卖身葬父，她看起来也就十五六岁的样子，双眼红肿，穿着重孝，背上插着根稻草。这年头买个丫头也是几两银子，这姑娘想求十两银子葬父，自愿为奴为婢。虽然可怜，但富人家也没那么多善心人，穷人更是买不起，也没必要买。因此围着的都是看热闹的。十两银子，也就是他卖出去的那个蛋黄茄子的价格。关西月同情的想。他也需要一个丫头，只要忠心，十两银子也行，没什么犹豫，他就把那丫头买了下来，到官府交税备案，立了身契，盖了章，也就妥了。丫头拿着十两银子，当即就跪下磕头，谢谢姑娘。关西月让他回去处理后事，说好在客栈等他。趁着这个时候，他又雇车回了大同村，找了杨礼正，说愿意把老孙留下的老房子买下来，连同屋前屋后的两亩的一起买了，一共花了六两银子。老房子是住不了人的，需要全部推倒，重新翻盖。至于多买了两亩地。他是为了到时候自己整个菜园子，种各种新鲜的蔬菜。当天时间还早，和杨礼正沟通之后，两人又一起坐着牛车往县衙里去，引得村人啧啧称奇。待杨礼正在县里办完了手续和地契，把这个消息透露给村人后，村里又掀起了新的话题。关西月真的被休了。关西月买了地，还要自己盖房子。第十九章，老关问地契。关家人听到了这个消息，自然坐不住了，一群人杀到了杨礼正家。关王氏率先质问杨礼正：“听说我那孙女西月把村口老孙头那房子，连同两亩地都买了，是否有这一回事？”杨礼正点头称是。王氏理所当然的伸手：“那地契呢？”杨礼正吃惊的张大嘴：“地契自然在西月那丫头手里啊！”老关头不悦：“礼正啊，这就不对了。西月才多大，她被休了，就还是我们关家的人，买了地当然也是我们关家的地。”人群里大家低声讨论，又说老关说的对的，被休了就还是老关家的人，哪有自己买地的？又说老关家不是人的。孙女被休了，没人关心，一上来就要地的。关老三和张氏倒是情绪低落，想也知道他们是因为女儿被休，心情哪里好得起来。关家其他人就不一样了，亢奋得很，想着家里又添了两亩地，值个好几两银子，不是大好事吗？李正媳妇李氏就不干了，各位乡村父老在此，大家做个见证。前一阵子谁说的关西月是嫁出去的女儿泼出去的水，说就算被休了也跟关家无关，现在怎么又说是关家的人呢？老关头被打脸。面子上下不来了，关老大媳妇赵氏可不在意。李嫂子，话不是这么说的，谁能料到西月那丫头会真的被休啊？她被休了，自然还是我关家的人。杨礼正想着，还好当时西月那丫头有远见，遇见了今天这一场闹剧，提前和他们把话说清楚了。他清清嗓子，带着三分威严道：“我呢，是公事公办的，你们有意见就去找关西月。关西月被休，而且自立门户了，她单独自己立了户籍。现在她和你们是两家人，她有单独的户籍和土地，你们之间的矛盾。”自己去解决这段话，又在人群中引起一阵骚动。这样的事情在大同村没有潜力，估计在曲靖县也闻所未闻。寡妇带着儿子立了户，守着遗产度日，可以理解。家里没有兄弟的姑娘家，要是家境殷实，招了上门女婿，立了女户也是可行的。但是，一般来说，女子都不愿和离或者被休，在苦在累也在夫家硬撑着。即使真的和离或者被休，要么去守着青灯了此残生，要么由父兄做主再嫁，也是可行的。但是没有这样的，父母家族都在自己被休。不仅不灰溜溜的回家躲着，竟然还自己立了户籍，买了土地，真正意义上自立门户了。想到了这一层，关家人与村民想的更多的就是关西月有多少财产呢？周家富足，定是给足了补偿。老关头一家心头火热，等着关西月回来，一定要把他的补偿银子都掏出来。在县里的关西月也没闲着，自己着手画房子的设计图。房子不需要多大，也不需要很多间，但是要牢固，还要尽量精致。他画出了一个小楼，三间房，两层，楼下用来待客、做饭，楼上用于自住。卧室、书房空着的屋子，以后自然会有用处。正房两边还应该各有平房，下人住或者储物之类。有两亩地那么大呢，后照房也可修几间，再修几间鸡舍、狗窝之类的，说不定以后还要买牛买马。手里只有三十几两银子了，当然不够。关西月暗暗叹息，只能先修小楼，其他的以后再说。两日后，丫头到客栈找关西月了，看着还好，虽然眼睛红肿。
但是目光清澈坚定，不再绝望悲观。关希月给他取名春柳，又带他去买了两身粗棉衣服，饱吃了一顿，在一起回大同村。殊不知，关家早就安排了老两家的小子关子明在村头候着，只要一见关希月进村。就立马去报告。关希月现在可是大同村的话题中心人物，一有风吹草动，村民就自发看热闹。果然，关希月又往杨李正家里去了，好戏又要开场了。只见关希月与杨李正还未说几句，关家一行人又赶来了。祖母王氏照样打头阵。希月啊，你这丫头被休了也不回家说一声，好歹你也是我们关家的人，被欺负了也不知道回娘家吗？关希月不慌不忙，笑眯眯道：“祖母，那我现在被休了，确实被欺负了，我现在叫你们给我打上门去。”你看成吗？人群中众人倒吸一口气。自古以来，民不与官斗，平民也不与富商斗。关希月只是一个被买去的小妾，说修就修，说卖就卖。杨大人赚了一笔滚烫的银子，哪里还管他死活？至于被欺负，打上门去，那是想都不用想。王氏脸上现出尴尬，大伯母赵氏连忙接上话：“你这丫头说的什么话？既然现在被休了，还不回家，老是麻烦杨李正做什么？”他的思路是：先把关希月哄回家，不要在众目睽睽之下闹得难看。小丫头吗？哄一哄，身上的银子还不乖乖的拿出来？哪知关希月并不搭腔，而是面对众村民道：“各位叔伯婶子，大家都知道我被休了，我也自立门户了，买了地，打算修房子，有几件事要和大家商量一下。首先是我住的问题，我打算租两间房子，一个月给两百文的租金，看谁家方便愿意租给我。”人群中立马有人抢着说有房子，愿意出租。最后刘嫂子胜出，她甚至不去听剩下的八卦了，赶紧回家去收拾。空着的房子，一个月能得两百文。这可是想也想不到的好事，没想到后头还有更好的事儿。关希月要建房子，要招工，大工六十文一天，小工三十文一天，帮厨三十文一天，这工钱可比平时都贵了十文。群情激动，踊跃报名，关家人的脸都黑了。见一个个名额落实了下来，老关连忙道：“希月呀、啊，你年轻不懂事，账也算不明白，你把银子都交给我。爷爷婆生的还硬朗，就给你管事儿。你大伯父给你监工，大伯母给你管厨房的物事儿，你爹你娘做小工。”帮厨，这不一样一样都给你理得明明白白的。第二十章，关希月盖房，人群中安静了下来，感觉到手的鸭子都要飞走了。其实这样也没错，怎么说他们也是一家人，建房子这么大的事儿，怎么能由他一个姑娘家说了算？再说又是被休回家的，去见关希月，摇摇头，祖父，我说的话你还没听明白，我说了我已经自立门户，我所有的事都由我自己做主，账我算得明白，人我也会选勤快的。大伯父大伯母平时干活是什么样子，你又不是不知道。众人轰的一声又笑了。关家大房出了名的懒，应该说关家一家都懒，大部分事儿都是关家三房，也就是关希月的父母在做，所以他们家也是村里最穷的那几户人之一。要不是有了周家给的二十两纳妾的银子，一年到头关家都吃不上几顿肉。老关头脸涨得通红，王氏挽起袖子，抬手就要往关希月脸上扇去，关希月怎会被他打着？灵活的一侧身子。令他没想到的是，身边的春流也动了。他动作极快地抓住了王氏的手，狠狠地甩到一边。王氏疼得大叫一声，气得说不出话来。关希月惊讶地看着春柳，没想到这丫头还是个会功夫的，真的是赚大了。老关气急败坏，哪里来的野丫头？春柳不卑不亢，有话就好好说。谁敢动我家姑娘，我就跟她不客气。哇，关希月竟然还带着有功夫在身的丫头，这真是让大同村村民们大开眼界。大家看向关希月的眼光更加热切了。要知道，在大同村也有富户，家里有会有两个下人。平时眼高于顶，根本不与他们这些泥腿子打交道的。而这个有丫头伺候的关希月，是他们看着长大的。不经意间，阶层好像不一样了。之前众人都想着关希月是被休回家的，怎么说都是脸上无光的。后来看他要建房子，请村里人做工，工钱还比别家高了十文，大家感念他的好，但也仅仅觉得他是为了争取一口气。这下看他还有个会功夫的丫头，明白了，关希月是真的有钱，不一样了。关希月满意至极。这是个意外的惊喜，他又转向关老三和张氏，爹娘愿意给我来帮忙，就来吧。工钱和其他人是一样的。关老三和张氏连连同意。女儿虽然被休回家，但并不是让他们面上无光，相反，从未受到村民关注的他们，似乎还感受到旁人一些羡慕的眼光。他们仔细地打量着胖乎乎的女儿，女儿真的变了，但是哪里变了？又说不太清，可能是他胖乎乎，却一点也没有粗笨的感觉了，既放松又自在的神情，既得体又诙谐的话语，有一种怎么形容呢？就是很有把握的感觉。关老三夫妇形容不出来，其实在场的其他人都感受到了。关希月就是有一种能掌控自己大小事、完全做主的感觉。老关头他们到最后也没有闹出什么来，因为关希月说了：“我是独门独户的户主，你们和我就是两家人，你们就当我是嫁出去的女儿。四十八节我还与你们走动，要是你们不满意，那我就和你们断了亲。四十八节别想看到我一个铜钱。”这是杀手锏。老关头他们求的不就是财？要是闹僵了，什么都得不到。再说这丫头买地建房子在哪，又飞不了。等以后徐徐图之，未必得不到。因此，老关头他们嘟囔了几句
，也就散了。关希月的会也开完了，带着春柳到刘嫂子家去安歇。关希月的房子，村民们火热的眼光中开始建了。绝大多数的村民都是盖的土砖屋，而关希月是青砖屋，又结实又大气。村民们是平房居多，而关希月要建个三房二层的小楼。帮厨们也连连感叹：这主家真是大方，顿顿三碗肉，还有鸡蛋。豆腐主食是白米饭、白面馒头。有热情的乡邻从土里摘了蔬菜来，关希月也是按集市上的价格结账的。关老三夫妇也是开心至极，左右乡邻都对他们纷纷表示羡慕，说他们有个又有本事又大方的女儿。其次，他们给自己女儿干活，还能得工钱，吃的比家里过年还好。只是他们得了工钱，也像往常一样被关家二老搜刮去了，没有分家，就是这样。关家其他人都怂恿他们从厨房拿肉拿菜回来。自己的女儿拿点肉怎么了？就连在私塾读书的关老四都引经据典。子曰：“五行之属三千，而罪莫大于不孝。”这就是说，圣人孔子都说，五行所属的犯罪条例有三千之多，没有比不孝的罪过更大的了。西月那丫头是你们的女儿，岂容她不孝？但关老三夫妇扛住了压力，硬是不拿关西月的一米一菜。关西月看在眼里，心里有数。这两口子虽然老实巴交，又愚孝懦弱，但还好，还是疼女儿的，不是坑女儿的。关西月还有亲弟弟关子远。十一岁，亲妹妹关小梅九岁，她也暗地里注意到他们。以前原主和他们也不亲近，在家里时还压榨他们，让他们干活，自己刚能躲懒就懒。这次看到他们，也能看到他们眼里的担忧和疏远。可能他们对他也是一种复杂的情感吧，又担心他，又怕他。倒是八岁的堂弟关子明像只小猫似的，一有机会就悄悄往厨房去，想偷点什么东西吃，也是可怜。关希月叮嘱了管厨房的钱大婶，不能让孩子们偷溜进厨房。钱大婶懂他的意思，厨房里又有肉又有蛋。还有大米白面的，都是金贵物事呢。不管是孩子还是大人、无关人等，都不让进去。好不容易有这个好活干，可不能让关希月觉得他不称职、不顶事儿。关希月招招手，让关子明过来，又让他去把关子远和关小梅都叫来。三个孩子都站在他面前，都穿得破破烂烂，眼神躲闪，却忍不住悄悄看他。关小梅怯生生地掀开口：“姐姐。”你的衣服真漂亮，关希月穿的是天蓝色的细棉布衣裙，这在乡下已经是极好的料子了。关家的孩子年头到年尾穿不到一件新衣，有点什么好东西，二老都会紧着关老四、关和志以及大孙子关子言，他们要关家的希望在私塾读书，虽然连个童生都没考上，其他几个孙子都是穿他们剩下的旧衣服，想着从周家出来时穿的那一身石榴红的衣服还在，关希月有了主意，那也是细棉布，料子不错。还有花纹，只是关希月事实上不喜欢大红大绿，而是喜欢清淡些的颜色，因此那身衣服再也没穿过。她把那套衣服拿给关小梅，这也是好料子，我只穿过两次，以后姐姐也会给你买新衣服。现在呢，你让鸟有空了，把这身料子改成你能穿的。第二十一章。米面肉被偷，关小梅兴奋极了。多么漂亮的颜色呀！她也能拥有这么漂亮的衣服吗？她连连点头，甜甜地说：“谢谢姐姐，这就是个小萌妹嘛。”关希月也笑了，她又给他们三个开会训话：“你们自己不要到厨房里，我会拿东西给你们吃。谁要是违反了这条规则，我就再也不会给东西了。我知道你们在爷爷家也是要干活的，我这里呢就不用你们干活，但是不能到这里来捣乱。”三个小破孩都直点头。关希月给了他们每人两个鸡蛋。两个馒头，还给了几个蜜饯，他们高高兴兴地走开了，保证不捣乱。关希月是现代人的思维，只要关家人不捣乱，他是希望和平相处的。至于关家的小孩，他们现在都还是一张白纸，大人的心眼算计和贪婪都不应该传到他们身上去。至于便宜爹娘，他倒是有了点复杂的感情，因为他占用了他们女儿的身体，可能是血脉关系的原因，他对他们既同情，又有一点愧疚。能帮就帮吧。房子建得很顺利，钱大婶子却发现，接连两天，厨房的米面肉都被偷了不少。明明自己不错眼的盯着，帮厨的人为了不起误会，也都穿着不带口袋的衣服，这些东西都飞了吗？钱大婶子悄悄地与关希月说了，关希月叮嘱她别声张，白天东西都没丢，那就说明是晚上落了锁后东西才丢的，那就只有一个可能。钥匙被偷，或者是有厉害的人不用钥匙就能开锁。这天晚上，天上没有月光，只有零散几颗星子。关希月与春柳猫在土堆后，直到半夜才看到两个黑影子鬼鬼祟祟的向厨房走去。不多一会，他们就打开了门，厨房里也亮起了微弱的灯光。抓贼抓赃，关希月主仆这才起身，把门往外拉紧，大喊：“来人啊，抓贼呀、啊！”这个厨房是钱袋绳子的一个仓库房，单独辟出来的，没有窗户，只有这条门一个出口。里面的人慌了。拼命的拉门，想把门打开，但那是不可能的。周围的邻居很快就拿着棍棒过来了。
大家点起火把，把门打开。只见两个妇人用手蒙着脸，缩在地上，不敢抬头。原来竟是关老两家的孙氏，还有钱大婶子家的儿媳吕氏。钱大婶子羞得脸没地方放，揪住吕氏就要打他。吕氏连连求饶。原来厨房里的米面肉实在让人心馋，孙氏也受了关家其他人的怂恿，串通吕氏，想着趁半夜时钱大婶子睡得正熟，偷了他的钥匙，一起来偷东西。连着两天都得手了，又没人声张，他们只以为关希月是个粗心的。什么都没发现，而钱大婶子手里出了事，他隐瞒还来不及呢，更加不会出声的。钱大婶子也没想到，抓贼竟然抓到自己家来，羞愧不已，就向关希月请辞。希月啊，婶子辜负了你的信任，实在没想到，竟是我这个丢人现眼的儿媳弄出这样的事儿来，我无话可说，只能让其他人来做这个活了。吕氏内心惶恐，害得婆婆丢了个这么大的脸，回去肯定要挨一顿打。她丈夫那脾气可不是开玩笑的。孙氏忙着甩锅，都是吕氏撺多的。她说她婆母睡着了，打雷都不会醒。钥匙就放在床头上，轻而易举就能拿到。吕氏连连喊冤，明明是你孙氏，明里暗里向我打听，我婆母把钥匙放在哪，还说这些好东西都是你们官家的，就算西月发现了也不会有什么问题。孝敬长辈是应该的，事情闹得这么大，很多人都来看热闹了，但是官家人都没有出现。关西月问杨礼正、杨叔，这是恶劣的偷盗事件，以我们的律例，应该怎么处罚？众人没料到关西月竟然想把他们二人送官，这也太严重了。一进官府要出来就难了。这些米面肉虽不是特别值钱的物事，但也是偷盗，按律当处以三年以下的拘役。其次，一见官要想出来，要花费多少银子来上下打点，自古都是民不告官不究。但要是真的告了，这二人都完了。于是吕氏、孙氏连声求饶，众人也纷纷劝说。钱代神子也呆了，要是吕氏真的抓去坐牢了，家里怎么办？关西月见大家情绪差不多了。方才不慌不忙道：“如果我一定要追究，是可以让你二人吃三年牢饭的。这是第一次，我可以放过你们二人。若是以后再有这样的事情，我先打过招呼，是一定会告官的。”众人心里一凛，关希月是个狠角色呀，可不能因为她一个姑娘家独立门户，就以为能欺负她。只要她想，她的亲伯母都能送去坐牢。却听她又道：“虽然不送官，但也不能就此轻轻接过，先把盗取的东西赔偿上，再去祠堂里跪上一夜吧。”杨叔，你看如何？杨礼正颔首，虽然不送官。但也不能轻轻饶过，带坏了村里的风气，影响的就是所有人。吕氏、孙氏二人被大家揪着送去了祠堂。第二日清晨，关希月就带着几个热心村民往关家去，要把被盗走的东西拿回来。关家二老一看众人气势汹汹，心知杜明是为了何事，却还是摆出架势。这是要做什么？一旁的孙氏像被霜打了茄子，有气无力道：“爹娘，快把前两天那些米面肉拿出来，还给希月。”王氏演一番：“什么米面肉？”我可不知道，关老三和张氏惊讶地睁大了眼。那些米面肉，他们三房是不知的。这几天他们在给关希月建房子，家里也没准备他们饭食。晚上下工回去，灶都是冷的。三房的关小梅和关子远也被指派出去扯猪草、捡柴禾，吃的还是窝窝头，却不知其他人都在吃着从关希月那里偷来的的米面肉。孙氏哀求：“爹娘，我知道还剩了不少，快拿出来吧，不还给希月的话。”我就要被告官了。关老二关和银也帮着向王氏哀求：“娘，你快拿出来吧，都东窗事发了，大家伙都抓个现行，抵赖有用吗？”王氏气不打一处来：“都是你们这些兔崽子没用，我吃点我孙女的米面怎么了？多大点事儿！关希月，只要你还姓关，你再要逼迫我们，我我就要去官府告你不孝忤逆。”第二十二章，上官家问罪。关希月感到好笑，四叔为何不开口？莫非你这读书人也认为此事是我不孝？我们要不要去官府辩一辩？一向眼高于顶的关老四关和志，眼见众人都把目光集中到自己身上来，脸上发烧一般，瞬间变得通红。他伸出食指指向关希月，想了半天，才想出一句话来：“你这个不孝女，你这是祖父母父母在别积异才，供养有缺，犯了不孝的大罪。”众人一脸迷茫，这读书人说话是不太听得懂啊。关希月依然不慌不忙：“我先是被你们卖掉去做冲洗的小妾，你们足足得了二十两银子，还有布匹若干。请问诸位，我是否已经把这养育之恩还清了？”这话大家伙听得懂。账也会算，纷纷点头。一个穷苦家庭里的小丫头，养只十五岁也花不了几两银子，得了二十两银子，那是还得够够的了。关希月又道：“我上次回来说了，你们不拿十两银子出来，我不好交代，会被周家休掉。你们是如何说的？我是嫁出去的女儿泼出去的水，我是周家人，死不死，休不休，都跟你们关家无关。有没有这么一回事？”众人又是点头，那桩热闹是大家亲眼所见的，吞进去二十两银子，让他们吐十两银子出来，那就像要了他们的命。怎么可能拿出来？关希月见关家人一个个面红耳赤，说不出话来，乘胜追击。既然跟你们关家无关，我一个被休弃的姑娘家，另立了户，还答应了四十八节仍按出嫁的闺女那样和你们关家走动，你们还不满意？偷了我的东西，还想安我个不孝的罪名？那好，看来今天不去官府是不行了，就让你们这大同村老关家在咱们曲庆县杨阳明。关家人吓了一大跳，连读书人关老四都辩不过他。
，其他人自然更没话说。王氏一看风向不对了，开始了他的拿手好戏，双手一拍，脚一跺，扯着嗓子哭喊起来：“老天啊，你睁眼看看吧，这是个什么孙女啊？这要把我们二老往死路上逼啊，就吃了点他那米面，就要我们的命啊！”不得不说，自古以来，这就是不讲道理的老婆子们的绝技，还是无师自通的。关希月却不受他拿捏。他扬声喊道：“春柳，去村口有牛车的老孙家，就说我雇了他的车去县衙。”王氏的哭喊声戛然而止，老关头阴沉着脸，却狠狠地骂关老三：“看你们这没出息的玩意了，生了个什么样的白眼狼！”张氏掉起了眼泪，关老三一脸委屈，却不敢顶嘴。关希月没想到还能这样操作，就怂恿道：“爹娘，你们在这也是白受气，吃的最少最差，干的最多最累。你们要是觉得行，就跟着我，我给你们养老。”张氏的眼里蹦出光来。老关头和王氏急了，关老三一家要是走了，家里的活谁干？老关头使了个眼色，王氏解下裤腰带上的钥匙，把锁着的碗橱打开，拿出剩下的米肉面，还真不少，起码还值个三钱银子。人群里发出啧啧的声音。关希月见好就收，如果祖父祖母还不是很明白，请四叔多给二老解释一下，什么叫独立门户，什么叫两家人。至于我笑不笑这个问题，也欢迎四叔来和我讨论。对了，我今年十五岁，给关家赚了二十两银子，不疲等若干。四叔十八了吧？不知对二老是怎么个孝顺法？人群里顿时哄堂大笑。关家明明穷得很，却养着两个读书人。关老四关何志与关家长孙关子言，问题是读来读去，两人连个童生都没考上，文不成武不就，农活也不干，在村民面前还一副高雅的读书人模样。平时村民对他们也高看一眼，到底是读书人吗？但经关希月这么一调侃。觉得他们也不过如此，还不如自家的小子，起码能多干点力气活。刚刚平静下来的关老四脸再度烧红，他紧握双拳，恨不得一拳打到关希月的脸上去。关希月毫不在意，带着春柳施施然离去。在路上，关希月与春柳闲聊：“春柳，你是否觉得我不孝？这样的做法是否太过分？”春柳认真的回答：“当然不过分，姑娘自立门户，必须自强起来。其次，关家人不但不多疼惜你几分，还来偷东西，又是这些珍贵的米面肉。”就算把他们送官都不过分。关希月比较欣慰，买来的这个丫头真是大赚，一是忠心，二是有功夫在身，三是三观正，不乱搅稀泥。要知道，在古代，女子都被会环境和家族洗脑严重，没什么自我意识。他对春柳也有点好奇，一个小姑娘竟然会功夫。春柳面色黯然，我们家以前是开镖局的。家境尚可，我也跟着爹爹和阿叔练功夫。这一次接的镖是一颗罕见的夜明珠，这一趟下来能赚百多两银子。爹爹和阿叔都说，送完了这趟镖就隐退了。哪知偏偏是这趟，贵重的夜明珠生了事。我们在路上遇福，好不容易击退了他们。阿叔和其他两个叔叔死了，我爹也受了重伤。但是交接的时候，买主却说夜明珠被掉了包，不是他们的那颗。春柳的眼泪簌簌往下落，姑娘。明明我们拼死护住了镖，夜明珠没有被调包，为何买主不认呢？关希月作为一个旁观者，看得比较明白，这世道人心险恶，万一是脱镖的人一开始拿来的就是赝品呢？有可能是脱镖的人自己调的包，还有可能路上遇福被调的包呢，更有可能是你们镖局里的人被买通调了包呢。春柳恨得直咬牙，我们开镖局的。吃的就是刀口舔血的饭，这些宵小不敢明刀明枪的来，却耍这么多阴险下作的手段。可惜我人微言轻，求告无门。爹爹咽气前还把家产都赔了出去，连棺材都买不起。我卖身葬父，也是走投无路了。关希月默然一刻，这世道活着真是艰难。他轻声安慰几句，又问：“那你家里还有人吗？”春柳点头，还有个婶婶带着小堂弟过活，我简单办了爹爹的丧事，剩下的银子给了他们。第二十三章。一码归一码，关希月一听，顿时感觉到了压力，自己一定要赚钱，让跟着他的人也能够照顾到家人。房子继续红红火火的盖着，为了避嫌，原来管厨房的钱大婶子换成了方大婶子，钱大婶子也把吕氏偷去的米面肉都还了回来，连关希月给他的工钱也不收，惭愧道：“希月啊，这事儿是我们对不起你，感谢你不再追究了，哪还能再要工钱？”关希月却执意把九十文钱给了他，一码归一码。这是这些天你的工钱必须拿着，事情说开了就好。我对你是一点意见都没有的，只是还是要好好约束驴嫂子。经过了这件事，村里再也无人小看关希月。这丫头年纪不大，却凭一己之力抓住了贼，还一人面对老关头全家，便倒了读书人关老四。关小梅和关子远也比以前更亲近这亲姐姐了。尤其是小梅穿着张氏熬夜给她改好的石榴红衣裙，就像个年画娃娃，喜庆又可爱。关小梅穿着漂亮的裙子，在小伙伴中显摆了一圈，又小心翼翼地收起来，怕弄脏弄坏了。关希月试着改变她的观念，衣服呢，就是要用来穿的，你放在那里不舍得穿，明年也穿不上了，不就浪费了？小梅一想，果然如此，这才放开了心地去穿。张氏看着两个女儿亲近，别提多欣慰了，自己再苦再累。
，似乎也有了价值。关希月说，让他们两夫妇离开老关家时，张氏觉得人生真的有了希望。在关家，他是最苦、最累又最不受待见的那一个。然而，他的娘家更穷，他爹当时等着钱吃药，于是几乎是半卖半送，把他嫁进了官家，也没有一点陪嫁，因此他的腰杆子愈发挺不直。虽然他们两口子依然要给官家当牛做马，但是看到女儿过得好，他也就舒心了。如果能拉拔一下弟弟妹妹，他就再别也无所求了。关希月还是公私分明，不管交情如何，只看事情做得如何。发工钱爽快，饭食也是一等一的好，顿顿有肉。天气又好，房子按照他的想法盖得极快，不过十几天。就要上梁了，上梁是最重要的事。俗话说，上梁不正下梁歪，中梁不正倒下来，因此必须仪式感满满。关希月也很期待，因为这是他在这个时代的第一个房子，有着非凡的意义。到了这天，房梁上贴着一副红彤彤的对联：青龙伏玉柱，白虎架金梁，横批为“上梁大吉”。于正门前摆放香案，放上果品，关希月还大方地放了三生，即猪腿、鸡、鱼。待到仪式完成后，还会拿到厨房去。做成佳肴，犒劳帮工的师傅们。众人看到三生，口水都要流下来了。老关头却又带着一行人浩浩荡荡而来。他们看着气派的两层青砖小楼，恨不能立马据为己有。但已经吃过几次瘪，他也不敢贸然乱说话，只拍着长孙关子言的肩膀，尽量和蔼地说道：“希月啊，这么大的事，你一个姑娘家怎么镇得住？还是要让你堂哥来上香叩拜，告慰祖先。你们是打断骨头连着筋的兄妹。”以后要互帮互助啊！他本以为如此慈祥和蔼，关希月一定会卖他这个面子。这样在乡邻面前露脸的事儿，当然得安排长孙来做。至于关希月，一个丫头片子，以后还不是做主把她再嫁出去？这房子这么大气敞亮，他们二老带着老大、老四一起住正好。至于老二一家，就住老房子的正房；老三一家，就从现在的那几间烂房子搬到东厢房。老关头的神思已然飘远，连以后的住房怎么分配，都已经在心里打好了草稿。却不料关希月毫不买他的账。只听他冷哼一声：“祖父，在这大好的日子，您就别来拜我的心了。房子是我关希月所有，不是你们老关家的。堂哥跟这房子一点关系都没有。再说，我自己有亲弟弟都没让他上场，就是让大家看看，有本事的男子汉就靠自己去打拼，而不是想着去依靠姑娘家。”这一席话让关子言面红耳赤。听闻这个堂妹一回来，那是厉害的不得了，连四叔都败下阵来。吃了两天大米白面和大肉块，外加祖父祖母一直悄悄地跟他说，以后堂妹的这个房子一定是他的，他也开始憧憬这好日子了。读书也实在辛苦，学来学去没考上功名，如果能得了堂妹的房子，娶一房好颜色的娇妻，那日子也过得悠哉美哉。关希月示意杨礼正、杨叔，别误了吉时，我们开始吧。众人直接忽略了关家人，把他们挤到一旁，不要挡着看上梁一事了。只见关希月恭恭敬敬的人香叩拜，鞭炮热热闹闹的炸开来，小孩子们围着又跳又笑。老木匠念念有词：“此木生的不长也不短，正好做中梁。日喜食梁，天地开场，黄道吉日，正好上梁。”两边提梁的师傅一甩袍角，敬礼作揖，把绳子搭到梁上，一边唱着：“前搭状元府，后搭宰相家。”众人小心翼翼地放好梁，又唱道：“金口对金梁，金银堆满仓。”如此一来，上。梁一事才算完善。关希月带着春柳站在二楼的阳台上，用大簸箕装着的糖果、花生等往下抛撒。孩子们要乐疯了，一顿疯抢。有些老年人想着家里还小的孙子，也跟着孩子一起去抢几颗，热热闹闹的。撒完了糖果，关希月又开始往下撒铜钱。他一共准备了三百个铜钱，这下更是群情激涌，不管大人小孩一起去抢。老关头一家一边抢一边心疼，这丫头是疯了。把这么多钱就这样胡乱撒了，都是官家的，都是官家的。仪式热热闹闹的结束了，但还有最重要的一环，那就是吃席。关希月真是大方，开了四桌，菜都是硬菜，他自己做了酸菜鱼、酸萝卜炒肥肠、大碗肉，其他各种素菜里掺杂着炒了点肉丝、炒鸡蛋等，是帮厨们做的。师傅们那一桌则更加让人垂涎不已，猪腿、鸡、鱼都摆了上去，众人吃得满嘴流油，各种赞美之词不要钱似的往外溢。大米饭也是管饱。白面馒头有一筐，一些来帮过忙的邻居吃的既满足又有愧，觉得自己帮忙帮少了。以后关家这西月丫头有事要帮忙的话，该二话不说的就上前。第二十四章，这席面给力。老关头一家占了一整桌，他们本来还想占两桌的，被村里德高望重的老人们不给面子的训了几句，他们才老实了。坐得下就坐，坐不下的就站在旁边吃。小孩们自然是不上桌的，他们每人分到一个馒头和鸡蛋，不舍得吃的带回家去。给家里的姐妹或者爹娘吃。总之，关希月的上梁仪式办得漂漂亮亮，得到所有人的好评。谁得赞她一声有本事？众人都在心里暗暗猜测，周家究竟给了她多少补偿银子？看她这豪爽样，周家真是个厚道人家。殊不知，关希月心里也在暗暗叹息：这古代真的物资太匮乏了，农村里。大多数人家都太穷了。他刚穿越到周家做小妾时，连白米饭都没吃到，吃的还是糙米和玉米面馒头。因此，他也借着上梁这个由头，日行一善吧，博个好名声也行。毕竟，在古代有个好名声更好开路。这席面放到现代去都不够看。
在这里却能俘获全村男女老少的心，当然不包括老关头一家。他们一边吃的流油，一边肉疼的在滴血。吃了席，大伙热火朝天的盖了瓦，动作很快。半个下午就做完了。晚上那顿虽然没有中午的席面好，但肉菜和白面馒头还是让众人满意的很。热闹散去后，周围邻居嫂子们主动帮着收了尾，倒没让关希月累着什么。到了晚上，他和春柳才把新家收拾清楚。这时候建房不像现代那样还要装修再通风，这上了梁，盖了瓦就可以住人了。只是家具还没有打好。还有好多东西要添置，他们二人还是住在刘嫂子家。晚上躺在床上，关希月手指按着太阳穴，查看空间里的银子，只剩下瘦瘦的六两了。还好家具的钱已经给了，只等着衣柜床等打好，到时候搬进新房子。赚钱又成了迫在眉睫的事情，是在去卖方子呢，还是怎么办？不得不承认，穿越到古代，最大的技能就是他在现代学会的各种美食。如果不卖方子，自己做老板试试。可惜本金不多。但也够做小本生意了。关希月在街上的点心铺子买过不少吃食，这个时代的点心淳朴有余，精致不足，口味也粗糙的很。当然，他也知道，他现在去的是比较低端的店。如果他以后去府城，甚至京城，肯定能见识到这个时代最精致的点心。现在虽然有高科技和成熟的各种技术，但是他也不敢小看古代人。六两银子，不如做早点生意吧。说干就干，关希月带着春柳去街上赶集，去得早，站的位置也好，捅开炉子。架上油锅，把准备好的面粉捏成团，将白糖或豆沙分别包进去，待油锅五六成热时，将团子一个个放进去，香喷喷的气味散开来，引起大早上来到街上赶集人的馋虫，顿觉手里的干窝窝头不香了。炸至金黄的油炸糕纷纷出锅，胖乎乎、圆滚滚的。渐渐的，有人来问多少钱一个。春柳声音清脆：“白糖油炸糕两文一个，豆沙油炸糕三文一个。”众人都觉得太贵。三文可以吃个大肉包子，两文可以吃个白面馒头。关心月也耐心的解释：“乡亲们，我们油炸糕肯定划算的，这么大一个，两个就吃饱。关键是我这豆沙有诀窍在里面，和普通豆沙不一样，油水足，味道好，还抗饿。有人买了，三文就三文吧，试下和肉包子哪个更好吃。”虽是抱着试试看的心态，一吃到嘴里，那人顿觉值了。肉包子什么时候都能吃，但这豆沙油炸糕还是第一次见，里面馅料极多。松软可口，甜度适中，口感软糯细腻，外面金黄的面粉有嚼劲又酥脆，结合起来外酥里嫩，美味至极。最难得是那豆沙和以往吃到的都不一样，也不是说甜的发苦，但就是细腻的很，多吃两个也不会腻。他边吃边吩咐：“再给我来五个，我带回去给一家老小尝尝。”春柳手脚麻利的给他用荷叶包了，收了铜钱。其他人看了，纷纷表示试一下。关希月和春柳忙活起来。一个上午过去，竟然卖了差不多一两银子，油都换了几锅。旁边卖菜的老人见他要将废油倒掉，心疼之极。最后关希月没有拗过他，让他自己找容器装了，随便他带回去。老人喜笑颜开，这些油炸过几轮油炸糕怎么就不能吃了？这年轻姑娘就是太讲究，大手大脚。正准备收摊回去，忽见一个身影冲了过来，嘴里嚷嚷着：“好啊，你这贱妇还在这里摆上摊啊！”不远远的死开。还有脸抛头露面，原来又是周正业。他现在毫无意气风发的模样，脸色还是苍白，眼窝都有点陷了下去。看来日子不太好过呀。说来也是，生意被泰安楼抢走不少，老子天天骂他有眼无珠，把摇钱树赶走了。媳妇也成天跟他阴阳怪气。关希月用汤勺舀起一瓢滚烫的油，似笑非笑道：“你信不信我手一扬，都浇你脸上去？”周正业顿时闭了嘴，不敢胡乱挑战他的耐心了。要是真的一瓢浇下来，直接毁容了。他带着小厮逃得远远的。然后叫嚣：“你们可别买这个女人的东西吃了，她就是个祸星、灾星。”白云观道长亲自批的，她是我不要了的妾，被我发卖了的妾。这个时候大家都信神明，福道的地位也很高。路人们惊讶地看着关希月，不由分说走开了些。隔壁卖菜的老人连油都不要了。春柳想上前去抓住他打一顿，关希月却摇摇头，清了清嗓子，大声道：“我确实是他们周家卖掉的妾，但是这个人本来要死了，药都喂不进了。”我嫁进他们周家，冲洗把他给冲好了。这件事，大家也可以去问白云观道长，就是道长亲自选中了我的八字，把这个没良心的冲洗冲好后，他们家觉得我没作用了，这才把我给发卖了。第二十五章被村人质问，舆论瞬间就扭转了过来。自古以来，贫富总是对立的，大部分路人都是穷人。自然会与关希月共情，就连春柳看着他的眼神都多了几分同情。原本以为关希月是个极有本事的，却没想到还有这么一段悲惨的事。卖菜的老婆子更是上前来握着他的手，对他好一阵安慰。于是周家大少爷除了“银样辣枪头”的称号外，又多了一个“没良心”，声名大噪。关希月主仆又去买了些食材，这才回村，却不知回到村里，村人看他的眼光都怪怪的。原来他摆摊的时候，就有村人看到了。看到他的生意好，自然是又羡又妒。待看到周正业跳出来说关希月是被他卖掉的，村人心里又平衡了一些。又见那么好的房子，又会卖油炸糕，结果是个被人卖掉的。
谁知道他的钱哪里来的？经过村人回村一宣传，其他人对关希月的羡慕也降低了很多，反而在背后讨论他的银子是否来路不明。关希月主仆正感到奇怪，却见杨大丫大声喝道：“你们怎么回事？有事也不当面说，就在背后嚼舌根。”希月那丫头不是在眼前站着吗？关希月目光扫过人堆，笑道：“看来是有人看到了我在街上卖油炸糕的事儿，有什么奇怪的吗？”刘嫂子凄凄哀哀道：“希月啊，咱们村里有人看到周家大少爷，说你是他不要了的妾，是被他卖掉的。”关希月坦诚：“没错呀。”被他几两银子卖掉了，刘嫂子又不自然地道。但是他说，白云观道长说你是祸星，灾星。关希月似笑非笑地看着刘嫂子，刘嫂子顶不住那目光带来的压力，有点躲闪。这两天，关希月在他家鼓捣着那豆沙，还给他尝了点，细腻的很，甜甜的，却又清清爽爽，不是街上那些口感粗糙却又酷甜的豆沙可比。据说今天他就在街上卖那豆沙油炸糕，生意好到手都没停过，人都没歇过，一个上午就卖了几百个。稍微估计一下，也知道除去成本。赚了好几百个大钱，说不嫉妒那是假的。关希月倒不是特别气愤，气人有，笑人无，这就是人性。尤其是在农村里，村民的眼界只有那么宽，只会盯着眼前这三分地，盯着眼前这几个人。他朗声道：“如果我是灾星、祸星，那为什么我能把周少爷冲洗冲好？要知道他之前可是半个月都不能下床，连药都喂不进了。”白云观道长亲口所言。我福气是极大的，又有人质疑，那他们家为什么还要把你给卖了？所有人都安静地盯着关希月，只见他悲愤道：“那是因为我冲洗已经把周少爷冲好了。”道长说：“以后考功名要靠他自己了。”周家就觉得我没用了，没用了也不至于把你卖掉呀。他们周家又不缺那几两银子。再说你都被卖掉了，怎么还有这么多银子来建房子？又有人尖着嗓子道：“围观的人越来越多，连杨礼正他们都奇怪地看着他。”关王是猛地吼了一嗓子：“希月能建房子，那是他的本事。”还未等关希月稍微感动一下，只听关王师又得意地说道：“不管我孙女的银子哪里来的，总之建的房子就是我关家的。”关家其他人都目光灼灼地盯着关希月，只有关家三房的人很是不安。关小梅都快哭出来了，关希月也不卖关子了。我在周家那段时间，在他们厨房里鼓捣出来两个好吃的菜，把房子卖给了东康楼，得了银子，把我自己给买了，也就是自赎其身。你们要是实在有心，可以去东康楼打听打听。还有泰安楼也买了我的房子，所以我才有银钱建房子。这下够清楚明白了吧？环视一周，他又道：“你们要是能琢磨出新的菜式，也可以卖到酒楼里去，说不定他们掌柜也会买。就像我这油炸糕，特别好吃，卖得特别好，也是我自己研究出来的。”众人不禁有点不自在。人家关希月说的那么明白了，他们有本事也可以去卖方子，去卖小吃，只要有人愿意买，发财的也就是他们。但是。他们哪有那个本事啊？刘嫂子脸上堆满笑容，过来拉关希月的手，尝试拉近关系，却不料关希月避开了。刘嫂子，我觉得在你家住着有点不方便，我打算搬到杨大丫家里去。这段时间的住宿费，我马上结算给你。关希月住了二十来天，本来说好了一个月是两百文，现在他却算得清清楚楚，让春流给他数了一百三十四个大钱。刘嫂子后悔之极，后悔自己为什么要出这个头，为什么要去嫉妒人家。杨大丫眼睛一亮，他家房子是有。就是太破了。他的父亲早逝，寡母带着他和弟妹，艰难地撑着一个家。前些天杨大丫就给关希月做小工，一天能有三十文的收入，实在是感激他。今天不过仗义说了句话，却被关希月看在了眼里。杨大丫也是个爽快人，既然关希月不嫌弃，还有什么多说的？当即就把关希月手里的物事拿到手里，又对春柳说去刘大嫂子家收拾剩下的东西，直接带着他们走了。剩下一堆村人在那里纷纷责怪那个大嘴巴，事情也不看得明白，就回来这样乱传话。人都是这样，能怪别人的时候。都不会怪自己的。话说杨大丫带着关希月主仆往家里去，快手快脚的把最好的两间房收拾了出来。关希月也不理会这些小事，径自去处理他的豆沙了。他的烘焙是连锁蛋糕店的水准，这些功夫自然难不倒他。资本的原始积累真的慢，也劳累，但关希月也乐在其中。穿越到这里，日子可以慢慢过，不用太急躁。一步登天不是不行，比如把他会的美食方子都卖出去。但是如果不让旁人看到一个过程，忽然变得太过厉害，这些古代人把他当成妖怪也不是不可能。第二十六章。有人送钱来，村民正聊着八卦，却见一辆马车驶进大同村。马车虽然不至于太稀奇，但马车进了大同村还是稀奇事。村里都穷啊，就算是富户，家里也有只牛车、驴车，马太金贵了，一般人哪养得起？马车上坐着个略显富态的中年人，看到村人了，便打听关希月。众人的八卦之心又燃了起来，这是谁？要找关希月做什么？却见这人也不避着。大大方方道：“在下姓黄，是泰安楼的掌柜，想找关小娘子合作。”合作。众人想着关希月说的卖了方子给泰安楼，原来这是真的。人家掌柜竟然又找上门来求合作，他们连忙指了杨大丫家的位置给黄掌柜。关希月还在忙活着，却见黄掌柜上门来了，真是稀客呀！
，春柳，快倒开水。之所以让倒开水，是因为杨大丫家哪有茶叶呀？黄掌柜看到这破败的房子，也不见外，坐下就喝开水，开门见山。关姑娘，今天早上你在集市上卖那豆沙油炸糕，我们伙计也排队买了来吃，真真的。特别好吃，在下是从府城来这曲庆县的，连府城里也没这么好吃的豆沙。关希月毫不意外，抿嘴一笑，那是，这是我经过好多次的尝试才能调出的这味道，甜的恰到好处，好吃又不腻。黄掌柜抱拳，正是如此。我们少爷交代过我，如果关小娘子有什么困难，我们一定要出手相助。依我看，小娘子倒不用向我们求助，反而是我们要向小娘子求助。小娘子传授的两道菜，给我们店带来了很多生意。油炸糕的方子。小娘子有没有兴趣卖？关希月见这生意自己送上门，哪有不做的？却还是留了一手。黄掌柜，你们是大酒楼，这油炸糕在酒楼里，估计也就是餐前甜点。黄掌柜也不隐瞒，餐前甜点也好，只是到底是影响了正餐。我们酒楼有好些个雅室，有些客人需要在雅室喝茶聊天，这油炸糕作为茶点，却是再好不过。如果小娘子还有其他出色的点心，一起卖给我们更好。关希月点头，方子我可以卖给你们。也不会再卖给这曲庆县的其他店。只是黄掌柜见谅，我也不能只做你一家生意。我自己有时间了，也要去摆摊，或者以后要开店，亦或者以后我走出这曲庆县，去更大的地方了。这些方子我也是需要的。黄掌柜闻歌之雅意，理应如此。接下来双方就是谈价格了。油炸糕到底是小吃，不像菜肴那么值钱。但黄掌柜是个厚道人，最后以二十两银子成交了。双方一如之前，签契约。按手印，并约定好时间，明日再去泰安楼详细传授给他们。杨大丫得知关希月又卖了方子，目光灼灼地看向他，满眼都是佩服，心里怎么想的，话也不自觉说了出来。希月姐，你真的太厉害了，我们一样的出身，我就是想不到这么多的好方子。关希月心里暗笑，傻丫头。我可是来自二十一世纪，站在无数古人的肩膀上，才学会的这些个技能。表面上却是郑重鼓励杨大丫，做人不能妄自菲薄，谁也不知道以后是什么样子，说不定你会有大出息呢。杨大丫摇摇头，我家里这样子，我也没有什么不切实际的幻想，只想着弟弟不做个睁眼瞎，能识点字就好，妹妹能嫁个好人家。关希月不由问道：“那你自己呢？”杨大丫却理所当然道：“我奉养母亲，照顾家里，我不想嫁人的。”嫁人有什么好？也顾不上娘家，还要在婆家当牛做马。我只想着能多赚点银子就好了，母亲也不用这么累。可是我自己没本事，只有几分傻力气。这丫头虽然没文化，却是有几分见识的。这个时代，贫苦人家的女娃难以高嫁，嫁个同样贫苦的家庭，顾不上娘家了，自己却在婆家累死累活，还要受人。就像原主的母亲张氏，关希月正盘算着，以后可以拉拔一下杨大丫，还有原主的父母和弟妹，要尽可能让他们过得好一点，因为占了别人的身体。这点付出总是应该的，却不妨门外又有人来。请问关希月、关小娘子是否住在此处？春柳走了出去，脆生生道：“请问你是谁？找关小娘子何事？”那声音道：“我是一个军中信使，执行任务路过此地，将军派我来给关小娘子送点东西。”关希月和杨大丫走了出去，疑惑地看着那个憨厚的小兵：“你弄错了吧？”我怎么会认识什么将军？小兵再次确认，是关希月小娘子吗？我们将军是林景任，偏将军。关希月张大了嘴，没想到无意中救了个将军。他喃喃道：“但是他说他是军中校尉呀，他也不知道这个时代校尉是多大的官，印象中好像是个小官，但将军是个大官吧？”小兵掏出一个荷包给他：“你放心，没错的，林将军升官了，就是因为上次立了大功。据说关小娘子是他的救命恩人。”将军叮嘱我。如果见到你，一定要把这个交给你。如果你要带什么话或者什么东西，过几日我会返回，再次路过此地。关希月接过荷包，上面绣着几干青竹，很有几分风雅，到手有点沉。他悄悄地捏了一下，好像是银子。想起林景任还特意巴巴的让小兵给他送东西，很是感动，又问你是怎么打听到我的？小兵不好意思的挠挠头。林将军说你是周家的小妾，我找上门去，门房却说却说你已经被卖了。后来我又四处打听，得知你是大同村的人，一路找了来。关希月笑眯眯地点着头，没错，到时候就实话告诉你们，将军就成，就说我在大同村建房子了，要是有机会，他可以来做客，方便的话，过几日你再过来一趟，我有东西要捎给将军。小兵走后，杨大丫和春柳更是崇拜地看着关希月，却不知一天来了两拨人找他，外头村人们更是知道不能小看他了。这丫头虽然被休了，不对，被卖了，但变得更有出息了。第二十七章。去县里购物，关希月回到房间后，打开荷包一看，果然是银子，不对，还有金子，一定五两的金子，一定十两的银子。他知道这个时代一两金子等于十两银子，那么这就相当于六十两银子。他顿时笑得合不拢嘴，依稀想起林景任说：“我也没有钱的那羞愧样子，现在竟然托人给他送银子来，真是一个有情有义的高冷小将军。既然送了这么多银子来。”
，于情于理，那块玉佩该还给他吧。想是这样想，但又怕信使不小心弄丢了，那就得不偿失了。天气已经炎热了，别的食物都容易变质，真要好好想想该寄点什么东西给他吃。他已经问过了小兵，他们所在地是南越，离这里有上千里路，骑快马三至四天方可到达。其他东西也不好带，不如弄点油炸花生米吧。不能小看这花生米，在这个物资匮乏的时代，无论是油、盐。还是花生米，都算是值钱的东西。普通人就算吃花生，也就吃点水煮花生、炒花生，说干就干。他先让杨大丫去帮他跑腿，去村人那买几斤上好饱满的花生来。几个人一起包好花生后，冲洗两遍，控干水分，然后把锅烧热，倒入一锅油，油热后再放花生水，一会儿后火力转小，慢慢的炸。待花生米的颜色稍微变深，变差不多了，把花生米捞出来，放到盆里。这一步很关键，如果待花生米的颜色变黄才捞，其实已经晚了，因为花生里的温度也很高，很快就把花生炸糊掉。这都是经验呀，以前他炸糊了多少次，才掌握好了这火候。往盆里撒点盐。摇晃一下，让盐粒均匀地粘在花生上，然后就上秘诀了。往盆里撒上一点点的酒，这一点点的酒不但让花生米的味道更好吃，而且有个巨大的好处，就是让花生可以久放不潮，更易保存。几个人都尝了尝这花生米，纷纷伸出大拇指，酥脆好吃。关西月也美美的吃上几颗，哎，还是不完美。要是有可乐或者啤酒，那才叫完美。他留出一碗，算是夹菜了。这可把杨二丫和杨三牛高兴坏了，把剩下的花生米用坛子装了。好方便信使小兵带走。关西月是个大方的，与杨大丫母女说好，住宿费算十文一天，搭餐费主仆二人十五文一顿。这样下来，杨家一天可收入五十五文的样子。杨大丫的寡母丁氏觉得不安，她觉得乡里乡亲的，借宿便借呗，搭餐也用不了这么多钱。关西月道：“我这个人就喜欢一事一。”二十二，能用钱解决的事儿，不要搭上人情。这观念在现代是深入人心，在古代这个淳朴贫穷的小村子里，一时之间他们难以消化。但细想一想，又觉得何该如此。人家给了钱，自己就要把事儿做好，谁也不欠谁，相处才自在。私下里，丁氏悄悄对杨大丫道：“大丫，我看西月这孩子真是个有本事的，你跟着他多学一学，为人处事也好。但凡有什么要跑腿的，你千万不要躲懒。我觉得呀。”要是这孩子看上了你，肯教你点什么，拉吧拉吧你，你就跟着出息了。他又怕杨大丫觉得他太过势利，又解释道：“娘也不是指望你一定要有多大的出息，我们在村子里都是最穷的。我就是希望你不要被我们这个穷家拖累了。”母女俩说了会私房话，关西月的一切他们都看在眼里，觉得跟着他没错，尽量打好关系，说不定日子就能跟着变好呢。瞧。他们主仆要是在这里住满一个月，那不就有一两多银子的收入了？当然，膳食他们也要尽量好一点，总要对得起他付的银钱。当天的晚膳，关西月的碗里就出现了米饭和两个鸡蛋，这已经算是极好的菜了。春流也吃着米饭，只是没有鸡蛋，他也觉得正常。身为婢子，有米饭素菜吃已经不错了。一般来说，村民都是不舍得吃自家的鸡蛋，都是要拿去换油盐钱的。关西月神色平常的吃着。心里觉得挺满意，杨家母女都算是厚道人，不会拿钱不办事儿。虽然她现在有八十多两银子在手，这点伙食费根本不算什么，但她也不是个随意撒钱的人，还是希望物有所值。第二天，关西月带着春柳又包了牛车去县里，到了泰安楼，看到生意很不错，有了招牌菜。就是不一样，大厨已经按照关西月的方子，早就将红豆泡好，煮开花了。关西月耐心的指点他怎么打成豆沙，怎么翻炒，怎么分自家糖油，火候又是怎么掌握。大厨一脸的虚心受教，其实大致步骤也差不了很多，但是经过这样细致的操作，他制作出来的豆沙也变得极其好吃。他大呼神奇，这边的事情处理完，关西月主仆又去逛街买衣服了。虽然还是个胖子，但是爱美之心没有变啊。选了些好看的衣料，又想着要是给父母弟妹也买衣料的话，说不定会被霸占抢走，他们都穿不上。于是他索性买了几件成衣，按照他估摸的尺寸，应该会合适。其他人也穿不了，还去买了些晒干的野菊花以及中等茶叶。他是喜欢喝点绿茶的，既然有条件了，就喝呗。再买套瓷杯，目前他对品相没有要求，还想着要买金银花。春柳劝他：“姑娘，现在山上应该有金银花，我们不如自己去采摘，既省钱又有趣。”关西月马上同意。路过集市，有人认出他来，问他今天怎么不卖油炸糕。他好脾气的回答：“休息一阵，穿越到古代来，感觉现在在度假。”加上手里有了银子，当然要休息一阵。又去买了两斤肉，还有些大骨头，心情好。肉当然是要吃的，还是给大伙加点菜吧。包子、馒头什么的，自然也是买一堆。两人满满当当的提了一手，坐着牛车回去。遇到村人也不避讳。是啊，又和泰安楼合作了，又卖了油炸糕的方子，又有银子了。村人除了羡慕，嫉妒都嫉妒不起来。谁叫自己没那脑子呢？第二十八章。姐姐不容易，杨大丫没想到自己也会收到一身衣料，虽然只是普普通通的粗棉布，颜色也是常见的唐立鹤，但她抱着衣料说不出话来。她有多久没穿过新衣服了？都已经记不清了。她的衣服都是亲戚给她就衣改的，补丁落补丁，不露肉就行。关西月忽视了她眼里的感动。
，简单说了句：“衣服不是白穿的，喊你跑腿的事儿多着呢。”又把衣料整理了下，让丁氏给自己和春柳量身。丁氏有不错的手艺，平时他也给县里成衣铺子、绣些帕子、贴补家用。又让杨三牛悄悄去喊关子远与关小梅过来，那两个小孩现在还在外面打猪草呢，平日里也帮着家里干了很多活。弟弟妹妹过来了，关希月先让他们吃包子馒头，又拿出成衣让他们试。关小梅性格比较活泼，马上甜甜地道：“姐姐真好，又给我买新衣服了，真好看。”她是一套鹅黄色的衣裙，小姑娘就爱这些清新活泼的颜色。小梅喜滋滋的上身一试，稍微大了长了一些，再用腰带一束，立马整洁利索了。出来一看，关子远也已经换好了一身天蓝色粗布短褐，果然精神的很，是个面目清秀的小男生。如果他的肤色不是被晒得那么黑，再换身好衣服，说是个小公子也是让人相信的。关子远一直以来都是沉默寡言的。他从来都觉得这个姐姐又懒又胖又霸道，也不跟他们亲近，还隐隐的嫌弃他们。现在却感受到他真心的关怀。他轻声道：“姐姐，你现在也不容易，不用给我们买东西的。有银钱的话，都好好攒着自己花用。”关希月很是震惊，这么小的孩子竟然能抵抗住美食新衣的诱惑，才不过稍微给他一点点物资，就换来了他真心的关怀。他摸摸他的头：“小孩子不用操心这些，我心里都有谱的。”关子远害羞的避开，耳朵都红了。趁杨家母女做饭的间隙，关希月有意考一考关子远。他教他背《三字经》，人之初，性本善，性相近，习相远。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。昔孟母，择邻处，子不学，断机杼。窦燕山，有一方，教五子，名俱扬。他简单的解释了含义，再让他跟着诵读几遍。一刻钟后，发现关子远竟然已经会背了。这是个理解能力、记忆能力都出众的小孩，明明有读书的天赋，却被埋没在这小村子里，日复一日去打猪草、拾柴禾、喂猪等等。关希月内心气愤。却见关子远疑惑地问他：“姐姐，你怎么会背这些了？”他连忙扯谎：“我之前不是在周家吗？听周少爷背诵，我就记住了这几句，也识了一些字了。”关子远也很惊讶：“姐姐如果是男子，肯定考上童生，甚至秀才老爷了。”关希月想起关家读书的那两个废物，道：“你想不想读书？”关子远的双眸亮了起来，但很快就暗淡了下去。家里供堂哥和四叔上学已经很吃力了，我怎么还能去读书？关希月又摸摸他的头，笑眯眯道：“别担心。”交给我。这次关子远没有避开，感觉姐姐疼爱他的感觉真不赖，但是他也不敢真的抱希望。姐姐有这份心已经很可贵了，怎么能再为难他呢？厨房里传来阵阵肉香，几个孩子都吞了吞口水，直到在桌子前坐定，筷子夹起大块的肉放到嘴巴里，那真实的滋味才让他们知道，真的在吃大块的肉。肥肉相见，肉质鲜美，长久吃萝卜白菜加窝头的肠胃得到了抚慰。几个小孩每人夹一筷子后不敢再吃了，大家都知道这是关希月买回来的。他不但买了肉，而且本来就出了大餐费的。关希月暗暗叹息，物资太匮乏了。平时别说吃不起肉，这村子里连大米白面都是吃不起的，都是吃杂粮窝头。他招呼着大家吃，大家一起吃。如果你们不爱吃的话，我以后就不买了。关小梅和关子远总算放开来吃，这是他们亲姐姐买来的肉，又那么疼爱他们，是真心想让他们吃肉的吧？要知道他们在关家一年到头难得吃到肉，就连大过年了也只能吃到点碎肉。就连因关希月去周家当小妾时，关家的老那二十两银子买了好几次的肉。他们也没能吃到几块。丁氏悄悄示意杨三牛再吃两块，他觉得自己这样也不好。但他家更穷，杨家这唯一的小子长得瘦弱不堪，就算让关希月觉得他没有羞耻心，他也希望儿子能再吃两块。关希月见杨家人不敢再吃，索性给每个人加了几块，道：“有句话说，人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。”这句话的意思就是，人在得意的时候就要尽情的享受，不要让金杯空对着明月。有酒的时候要喝酒，有肉的时候要吃肉。懂吗？气氛融洽，众人一个个吃的肚子滚圆，满足的很。饭后，关希月主仆带着关小梅和关子远回到关家老宅，一进院门就见王氏喝骂：“你们这两个不着家的兔崽子，跑到哪里疯去了？让你们去扯猪草，猪都要饿死了！”关希月笑眯眯地道：“祖母真是身强体壮，精力充沛，不知我爹娘可在家？”王氏斜着眼看他一眼，哼了一声：“原来是你这丫头，怎么总算想起来看我们这两个老不死的了？”张氏已经走了出来。穿着围裙，擦着手上的洗碗水，笑意的浮在脸上。希月来了，快进来坐。关家几个女的面色不善的看着关希月，毕竟上次闹那么大，把孙氏偷来的米面肉都拿了回去，还让他们家丢了那么大的人。关希月不管他们，径直跟着张氏去他们三房住的破房子。三房住的两间破厢房是整个关家最破的。关希月抬头看去，都不知道下雨天会不会漏雨，窗户也没封好，墙上还有缝。这夏天还好，冬天不能死。哎。太苦了，关家为啥不拿三房的当人看？第二十九章，不孝的帽子。关希月摆些包子馒头给张氏，张氏推辞着：“我不饿，才吃饱呢，你们吃吧。”关小梅和关子远都拍着肚子道：“娘，我们都吃得饱饱的呢，姐姐叫我们去吃饭了，吃了好多肉，还有包子馒头和米饭。”张氏心里很是欣慰，关家穷，又咬牙供两个人读书。
，平时也就吃点窝窝头，金黄不结实，还要吃点野菜鱼钱。当然，那两个读书人是从来不会被苦到的，自己的两个孩子却从小吃不饱穿不暖，还要干很多活。偶尔反抗时，王氏就撒泼打滚，把不孝的罪名往他们头上扣。吃着大肉包子，张氏心里满是幸福感。吃了一个后，再也不肯吃了，留了两个说给他们爹吃，其他的放到一边。看来还是要上交给官家二老。关希月摇摇头，却也知道这个时代，要是吃毒食，容易被扣上。毒笑的大帽子，想要反抗，谈何容易？在接过关希月递过来的成衣，张氏更是拒绝接受。我和你爹天天干活，面朝黄土背朝天，有什么必要穿新衣？给我们都浪费了，我再好好改一下，给你们穿。关小梅把自己的新衣服拿出来。道：“娘，姐姐给我和哥哥都买了好看的新衣服，你看，我现在有两套新衣服了，石榴红的，鹅黄色的，我都太喜欢了。”关希月笑道：“不要舍不得穿，以后姐姐给你买十身新衣服，天天换着穿。”张氏却嗔怪地看着他，道：“希月，娘知道你现在长大了，懂事了，但不要太顾及我们，有钱要留在自己手里，知道吗？万一有什么要用钱的时候，我和你爹又没本事，帮不上你的忙，到时候多难办。你疼弟弟妹妹。”娘也很高兴，但是不能把他们惯坏了。关希月心里涌上一股暖流。前世在那繁华世界，他是多么渴望母爱啊，却被养母视为赚钱工具。似乎他赚的钱、做的事，都应该给他们母女铺路才对。而在这一刻，他感受到了母爱。虽然这个母亲毫无本事，又怯懦得很，但一颗爱女的拳拳之心，他都感受到了。他耐着性子道：“娘，你放心，我读心里有数。我前阵子不是去了集市卖油炸糕吗？泰安楼的掌柜有兴趣和我合作。”我又赚了点银子，张氏高兴至极，觉得这个女儿本事大得很，低声道：“你的银子自己千万要藏好，不要给其他人知道了。”在关希月的坚持下，张氏换上新衣服。俗话说：“人靠衣装，马靠鞍。”脱下那灰扑扑的补丁衣服，一穿上新衣服，张氏就像年轻了好几岁，整个人都好看了不少。原来那补丁衣服封印了张氏的颜值。这时，王氏和大伯母赵氏不打招呼就过来了，看到张氏穿着新衣，赵氏尖酸刻薄道：“哎呦，有希月这个会赚钱的女儿，弟妹果然不一样了。”新衣服都穿上了，希月啊，这就是你的不对了。祖父祖母都没给身衣料，倒给你爹娘置办上新衣。哎呦呦，这小梅和子远也有新衣，我们官家可没分家，其他人怎么没有呢？正说着，只见其他人也出来了，干活的人也回来了。关希月不管他们，大声道：“爹，你过来，我给你和娘买了新衣服。”关老三不自在地走了过来，道：“我和你娘不用穿什么新衣，你留着自己买衣服多好。”关希月故意抚着袖子。笑盈盈道：“爹，你看我身上也是新衣，细棉布的，穿着就是舒服透气。等我有银钱了，再给你和娘买点好衣服穿。现在我能力有限，你们就将就点。”关麦东也走了过来，看到关希月那天水碧的细棉布衣裙，眼馋极了，附和他娘：“你们倒是个个有新衣穿，没看爷爷奶奶还穿着旧衣服吗？”关希月惊讶地问：“对呀，祖父祖母怎么还穿着旧衣？你们这么多人。”也不给二老买点新衣穿，赵氏理所当然道：“我们没你那么大赚钱的本事啊！你虽然被休……哦，不对，你虽然是被卖了的小妾，但你会赚钱啊！有钱还不孝敬爷爷奶奶？”关老四、关和志也深以为然，他又搬出孝经，扯了好几句，而后道：“西月啊，不是四叔说你怎么也只顾着自己呢？这上有高堂，你视而不见，哪有这样做晚辈的道理？”关西月柳眉竖起，四叔说的对极了，上有高堂。你视而不见，让祖父这么大年纪了，吃不好睡不好，还要下地干活，这就是你的孝心。你要是有孝心，地里的活就该你干。关和志涨红了脸，有辱斯文，有辱斯文。我将来是要考秀才，考举人，甚至考进士的，哪能面朝黄土背朝天？王氏赶紧帮腔，就是我的小儿子，那是天上的文曲星下凡，哪能去干农活？关希月嗤笑，文曲星下凡。怎么还不显灵？连个童声都考不上。四叔，你别嫌我这个晚辈说话难听，文不成，武不就，说的就是你。四体不勤，五谷不分，说的也是你。我问你，不患寡而患不均，不患贫而患不安，是何意思？关和志隐隐知道关希月想表达什么，闭口不言。关子言却搭腔，不用担心人少，只需担心财富分配不均。不要担心财富不多，财富分配均平，便无所谓贫穷。关希月满意的笑。道，原来你们这两个读书人也知道什么意思？那为何这官家凭什么是你们两个人读书？凭什么其他人要累死累活的给你们攒钱呢？别的不说，二伯家的子达堂哥、子明弟弟，还有我弟弟子远，他们是都没试过，怎么就知道他们读不读得出来呢？老关头严肃地道：“西月，你一个丫头片子，要你来指点什么？我爱让谁去读就让谁去。”王氏也气急败坏，狠狠地道：“没错，我们的银钱，爱让谁去就让谁去。”关西月等的就是这句话，冷笑一声。道，没错，你们记住了，我的银钱，我爱买什么就买什么，爱给谁就给谁。第三十章，请我都不来。关家二老气得说不出话来，他们一看关老二和关老三一家都面色不快，心暗不好，这死丫头在这里搞破坏，把他们都挑拨得不甘心、不服气了。本来想让关老二、关和银回怼几句，却见一向跟他们一条心的关和银也若有所思，孙氏更是伤心欲绝的样子。王
做事道，都是你这个没良心的死蹄子、死丫头，自己被休了不说，还在家里挑拨离间，你快点给我滚，不然我打死你！关心月却一点也不生气，笑眯眯道：“请我来，我都不会来。”这么破的房子，呵呵，他嘲笑两声，然后拿起肉包子给二伯家每人一个，又给自己三房的每人一个，剩下的两个，自己和春柳一人一个，一边分发一边道：“就是这样，我的肉包子爱给谁就给谁。”分完包子，竟然带着春柳施施然走了，气得王氏和赵氏在背后破口大骂。关老二家的几个人赶紧把包子往嘴里塞。除了前阵子关西月建好房子时办酒席时吃了两顿好的，这么多天一口肉都没尝到。天大的事！都等吃完大肉包子再说。老关头和王氏、赵氏等人吞了吞口水，这死丫头明明还剩下两个肉包子，竟然自己吃了，也不知道孝敬老人。他们紧盯着关老三和张氏，那意思不言而喻。直到关老三和张氏顶不住压力，把肉包子送到他们手里为止。关老大一家也气得够呛，其他人都在吃肉包子，凭什么他们没有？关老四更是脸上挂不住，这个气死人的侄女，真是。有辱斯文，关老三说不清心里是啥滋味。本来已经习惯了在这个家里当牛做马，却发现即使女儿有出息了，明明拿着新衣和肉包子来孝敬她，她都不能好好享受。这真的是父母和兄弟吗？他心里这样的想法一闪而过，很快又埋怨自己：这是怎么了？天下无不是知父母、供养父母、善待幼弟，不是应该的吗？却不想回到破旧的厢房，张氏悄悄地把两个肉包子塞到他手里，示意他快吃。这是之前他藏下来的，放到一边的。还好做了准备，不然自家男人到最后连自己女儿买来的肉包子也吃不到一口，他也有些心疼。那么多肉包子呢，自己这一房却只能吃到几个。直到小梅又跟他说了一遍，中午在杨大丫家吃肉吃到撑的情景，他心里才好受些。关老三一边听着小女儿绘声绘色的描述，一边咬着肉包子，感受到久违的幸福。如果自己这一房能跟着大女儿去过日子，那该多好啊！自己把外面的活计都做得好好的，田里地里都不用他们操心。娃他妈把家务料理好，在家煮煮饭，做点针线，养点鸡，喂头猪。过年杀了吃肉，那才是美好的生活呢。殊不知，这是关西月悄悄给他们种下了希望的种子。他见机浇点水，拱点土，这种子就会生根发芽。关西月手按太阳穴，与蒙蒙的精灵沟通。我最近又得了银子，你那里有什么好东西卖的？精灵也很高兴。主人，我发现了大同村的山里面有辣椒，你可以去收集辣椒果实和种子。这真是个大好的消息。关西月连忙问：“在哪？在哪？”精灵却公事公办：“主人，这个消息是要花钱买的。”二十两银子，关西月一阵肉疼，怎么这么贵啊？但为了能吃上辣椒，也是豁出去了。成交，达成交易，他便看到空间里的银子少了二十两。第二天，关西月穿着方便的衣裤，竖起裤脚，带上杨大丫、春柳出发了。他们背上背篓，说是上山去摘金银花。爬山对关西月来说，真是个苦差事，拖着这么个胖身子，走平路走远了都累得够呛，更别提爬那陡峭滑溜的山了。一路走来，收获还不错，摘了不少金银花。快到午时了，春柳看关西月满脸的汗，建议道：“姑娘，要不我们回去吧？摘的已经够多了。”关西月却拒绝：“我们还是多看看，这山里说不定还有什么好东西呢。”越往深山走，杨大丫越有点紧张。她不是怕自己有什么事儿。而是怕关西月有什么危险。只见他和春柳两人都拿着柴刀，劈砍着两旁的藤蔓树枝，尽量劈出一条小路来。其实关西月内心也是如肋骨般，这深山老林不会有野兽或者毒蛇窜出来吧？他又累又怕，心里默念着：“菩萨保佑啊，我这条命得到重生，真是不容易，一定要保佑我呀！”念着念着，他忽然想起答应过白云观道长，达成心愿后要去还愿的。他又默默念道：“一定会去还愿的。”神佛道长都要助我呀！深山少有人迹，除非有内好身手的猎户上山来打猎。但深山也有宝贝，他们发现了不少黑木耳，还有各种菌子。关西月提醒他们，越是颜色鲜艳的菌子，越是有毒，千万不要采。因此，他们只采确认无毒的普普通通的菌子。一路走，一路采，走到一处小水潭旁，清澈碧绿的潭水让人心旷神怡。关西月举起潭水洗把脸，洗了手，招呼他们坐下，吃点干粮饼子。他心里清楚，这已经到了精灵说的那处地方了。一会儿要睁大眼睛仔细瞧瞧。吃完干粮，他站起身来，用心搜索附近的植物，真的让他找到了。让他高兴的快跳起来的是，有好几颗辣椒，不仅有辣椒，还有朝天椒。顿时他就觉得这二十两银子花的值了。他正要摘，身后的杨大丫却阻止他：“西月，这个不能吃，有毒。”关西月疑惑的看向他，杨大丫继续道：“以前有一户人家摘了这个果子吃，据说舌头痛的都要断掉了，满面通红，眼冒金花，好久才缓过来。好在他才吃了一口，赶紧吐掉了。”不然命都要丢了。关西月哈哈大笑起来。原来如此，那人一口咬了朝天椒，真是个勇士啊！原来这辣椒也有人发现了，只是没人敢吃。第三十一章，期待摇钱树。关西月小心翼翼地摘着辣椒，这里有四棵辣椒树，两棵朝天椒，这果实可是宝贝啊！摘好了放到背篓里，招呼杨大丫用小铲子把辣椒树连土一起铲了下来，打算把它们移植到自家的土里。杨大丫也同样小心翼翼地铲着土，生怕把根铲断了。他看出来了。
关西月是相当在意他们。关西月冷不丁瞄到不远处一棵大树后，有个穿着黑衣的蒙面人，他只是迅速瞄了过去，若无其事地转开了眼光。见春柳正要往那边去找点菌子，他连忙阻止：“春柳，你过来帮我看一下，我手指好像扎了刺。”春柳赶紧走了过来，关西月才松了一口气，招呼他们：“好了，差不多了，快点回去吧。”还要走好远，直到他们走开，那树后的蒙面人都一动未动。直到走回杨大丫家，他们一起整理战利品。关西月赶紧去自家新房后面，松了土，把辣椒树种上。他看宝贝一样看着他们，觉得不太安全，还是要把围墙砌上。关西月的性格就是一想到就去做，他又去召集了之前帮工的那些人，说要把围墙砌上。众人有点呆愣，只有那些大户人家家里才会砌围墙，防贼；庄户人家随便修个篱笆就差不多了。关西月道：“倒不是为了防贼，我也没什么好被偷的。”就是砌了墙，住着安心点，好吧？这个理由很敷衍，其实还是防贼。看来是真的有钱了。不过关西月也想到了，要是把两亩地都圈起来，花费太大，便把房子前后都留几分地，测量好了，把前后园子圈起来，面积大小，关西月也满意。想着砌好墙后就可以安心种辣椒了。砌墙的那几天，关西月也没闲着。把辣椒整理好，把辣椒子都取出来，浸泡了一夜。第二天，将辣椒子控干水分，放到宽大的簸箕里，盖上湿纱布。当天，关西月就炒了一盘辣椒炒肉，真是久违的味道。这才几颗辣椒，但是微辣中辣的都有。比较尖头的现椒是中辣，比较圆润胖乎的就是微辣。对于关西月来说，各有各的风味，都好吃，他都喜欢。其他人也尝了尝，更接受微辣，嫌中辣太辣了些。但他们自己也觉得奇怪的是，明明觉得中辣的太辣。吃完了却又觉得意犹未尽，还想再吃，这正是让关西月满意的一点。辣椒就是这样，意犹未尽才好呢。至于朝天椒，那确实太辣了，关西月也有想法的，把它们做成泡椒，只是缺了八角和花椒，味道肯定没那么好。但对于他来说，这已经是难得的宝物了。自己吃了几顿后，想起可以让黄掌柜尝尝，便带上剩下不多的辣椒，又带上春柳去了县里。到了泰安楼，黄掌柜一看到他，眼睛一亮，关西月开朗一笑：“黄掌柜，今日我来不是要卖什么方子给你。”我是让你尝尝一道新菜。黄掌柜觉得奇怪，既然有新菜，怎么又不卖方子呢？关西月把简单的辣椒炒五花肉炒好，让黄掌柜和大厨试菜。他们吃了一口，就停不下筷子，又吃一口。怎么形容呢？也说不出有多么好吃，就是停不下来。关西月看到他们反应很满意，说明这辣椒会有市场。黄掌柜吃了好几口，才问：“这是什么菜？为何我从未见过？”关西月道：“这是辣椒，有微辣、中辣。”还有超辣，黄掌柜好奇道：“不知关姑娘从何处得了此物？我在府城，在这曲庆县倒是第一回见，也是头一回听说。”关西月张口就来：“是前些日子我在山上捡菌子时，无意间发现的。听村民说有毒，但是请黄掌柜放心，是无毒的。我已经吃两天了。”黄掌柜才放下心来，不知道山上是不是有很多这辣椒？关西月摇摇头道：“我以前也是从未见过。”现在经过我的试验，这辣椒美味又下饭，用以佐菜实在是相宜，所以我正试着提取辣椒子，看能不能批量种出来。黄掌柜既期待又遗憾，希望关姑娘能批量种出来。依我看来，这辣椒大有作用，想来炒其他菜也是极美味的。若是能大批量的种植，咱们老百姓可是有口福喽。关西月心情也很好，把辣椒种出来，看来以后是不用愁销路的。掌握了辣椒，就掌握了一棵摇钱树。黄掌柜又朝关西月拱了拱手。本店有了油炸糕后，生意更好了些。客人就着油炸糕喝着茶，也是极满意的，倒是比那瓜子花生更受欢迎。也有很多客人愿意在上菜前来上一碟糕点。如果关姑娘还有什么奇巧的茶点，本店愿意一并收购。关西月点着头，答应试着去研究新的茶点。带着春柳又在街上采购一番，肉和骨头、肉包子是必买的。逛着逛着，发现竟然有人在卖牛奶，那是用小竹筒装着的牛奶，一桶三十文。春柳啧舌，这么一点牛乳都能买一斤肉了。关西月也觉得贵，但是能理解，这是在古代啊。牛奶就是珍稀物品，只有有钱人才能喝得起，不像现代，只是个普通的饮品。灵感一动，关西月想起能用这牛乳做什么点心了，自己先试一下，让信使小兵带一些给林景任，然后方子吗？还能卖给泰安楼。买了三桶牛乳，摊主很高兴，毕竟这是稀罕物，来买的人要么是有钱人，要么是为了给孕妇或者老人补补身子，但也少有一次买三桶的。关西月心满意足，又去买了些做点心要用的材料，才带着春柳坐牛车回去了。辣椒子已经精心处理过了，被关西月细心的撒到土里。薄薄盖上一点土，现在天气正好，等着他们出芽。关西月满是期待，未来可期的感觉可太好了。第三十二章：冰皮豆沙饼。关西月自己又做了红豆沙以及橙粉，他打算做冰皮红豆沙饼。夏天来了，吃这道点心正好。将糯米粉与粘米粉混合，他将油和牛奶倒进去。加糖后充分搅拌，静置两刻钟，然后放进蒸锅，待到蒸熟，再用筷子飞快搅拌。
直至面糊嫩白光亮，如此冰皮就做好了。再将炒熟的豆沙揉成小球，像包饺子般放到冰皮里包起来，放到掌心揉成圆球，薄薄上撒上一点熟糯米粉，大功告成了。他尝了尝，味道还不错，要是有冰箱就好了，冷藏后滋味更佳。不过古代人也是有方法的。他放到盆里，放到井水派几刻钟，这冰皮红豆沙饼的口感果然更佳了。关希月做了几十个冰皮红豆饼，留几个打算拿去泰安楼，剩下的全部打包好。又过了一日，果然信使小兵过来了，看到关希月打包好的几样东西，问他不知关姑娘是否有口信或者信件要带给林将军。关希月想想，让小兵喝茶吃点心，很快写了一封短信，并嘱咐小兵，他要是问起我的情况，你可以说一说，我已经不是周家的小妾了。也已经建了房，欢迎他随时来做客。话说林景任从前几日开始就隐隐有点期盼，他也觉得奇怪，为什么会期盼知道那个女人消息？那可是别人的小妾，还胖胖的，又不是美人。但心不听脑袋指挥，还是不由自主地想着她过得怎么样。看到自己给她的银子乐开了花吧，那可是个贪财的女人。信使果然回来了，还给她捎回来好几样东西。她看着一个精致的小坛子，用小包袱细致地扎紧了，另外还有两个小盒子，他们被放在小木箱里，空隙都被废旧布条塞满了。这样一来，即使信使一路骑马，也不会损坏。他心里极是满意，这女人还挺心细的嘛。他可不知道，这是现代的顺丰快递寄贵重物品那级别的打包法。小兵还给了他一封信，林景任很是惊讶，这女人会写字。按捺着想拆信的心思，他随口问了问情况，哪知小兵把他知道的八卦一道，完全震惊了他。他听到了什么？那女人被卖了，还好，他又把自己买了，不再是周家的小妾了。还在街上把他的前夫君骂个狗血淋头，而且还建了房子，邀请他去做客。小兵走后，林景任想着，莫非他前夫君真是一样辣枪头，中看不中用？那么想到哪里去了？他敲了一下自己的头，又想着小兵说的。关姑娘笑眯眯的，未见情绪低落，让我给他带话，说感谢你的银子来的那么及时。嗯，这姑娘心真大，被修被卖这样的事儿搁哪个姑娘身上，不哭个昏天暗地？他倒好，力战前夫君，又一人占全家族，还建了房，还好自己当时得了赏赐，就立马烧了银子。字给他，看来有帮到他。林景任拆开信，发现关希月竟然有一手好字，不像大多数姑娘那般娟秀婉约，却有一股子潇洒疏朗。游字见人，这人定是心胸开阔。看着看着，林景任忍不住嘴角上扬，这姑娘可惜了，出身贫困，就那么几句话，好几个错别字，不是多一笔就是少一笔。他哪知道关希月看繁体字都认识，但是真要一个个写出来，就不一定都写得对。一个本科大学生到了这里，变成了粗通笔墨。关希月的信非常日常，也没有知乎者也。除了感谢他的银子，邀请他去做客，还提及了在山里见到蒙面黑衣人的事儿。林景任看得也惊了一下，还好这姑娘机灵，装作没看见，自然的走掉了。谁知道那蒙面黑衣人是不是亡命之徒？心里还说，油炸花生米下酒滋味最美，如果吃多了会上火，可以喝金银花茶。林景任打开小坛子，一股油炸的特殊香味飘了出来。一颗颗肥胖饱满的花生米都在无言地吸引他的肠胃，他真的如他所言，给自己倒了一杯酒，吻了一口酒，加几颗花生米，别有一番滋味，比他吃过最好的下酒菜感觉还要美，好像是有点饿了，再掂起一个冰皮红豆沙饼咬下一口，软糯香甜，却又不过分甜腻，正对他的口味。吃着喝着，忽然想着，如果和他对饮，那也是乐事一桩。关希月拿着冰皮红豆沙饼，再次来到了泰安楼。同样让掌柜和大厨尝尝，他们都觉得甚至比油炸糕更好，因为油炸糕到底是油炸的，相对腻一些，而这冰皮豆沙饼甜度适中，软糯可口，尤其是经过井水派过后，更有一种清凉的感觉，在这夏日里吃是再好不过了。再度签契约，传授点心技巧，关希月又是二十两银子到手，他还建议掌柜可以去打一套模具，多刻点花样，比如梅兰菊竹、福禄寿等等，花样多。不仅更好看，还有了礼品性质。黄掌柜点头应是。眼前这小娘子脑子真是极灵巧，想也知道，因为材料成本更贵，泰安楼的这道新点心也会卖得更贵，更受有钱人的欢迎。他大方地又给关希月加了五两银子的创意费，乐得关希月好话说了一堆。果然，没几日后，经过口口相传，冰皮红豆沙饼成为一道能象征身份地位的当红点心，送礼也好，会客也好，都是极拿得出手的。而泰安楼的雅士。也到了需要提前预定的程度。周家也让下人买了冰皮红豆沙饼回来，吃是真的好吃，精致也确实精致，但是贵也真的是贵，就那么几个饼就要半两银子。周家人一边吃一边心疼，他们都知道泰安楼屡屡推出新菜、新的茶点，都是他们卖掉的那个小妾捣的鬼。那么大的一棵摇钱树啊，被他们亲手锯掉了。而东康楼的黄掌柜也被何老爷狠狠骂了一顿，骂他目不识珠，骂他脑子笨。黄掌柜弱弱的反驳了一句。当初不是老爷您说不能和那官小娘子打交道吗？何老爷更气，要你有何用？我还能面面俱到？你坐着这个大掌柜，不就应该给我查漏补缺？甩完锅后，何老爷的心情也并没有好一点。如果他能拥有那些方子，不止他这一家酒楼，还有在府城的酒楼，还不日入斗金。第33章。
，鹤不栖双目。大同村的村民聚集在村口，聊着东家长西家短的八卦。忽又见一辆马车驶了进来，莫非？又是找关西月的，还真是。来人又向村民打听关西月的住址，不过眼尖的村民认出，这马车不是上次那马车，人也不同，但也是个酒楼掌柜，是东康楼的。马车往杨大丫家驶去，村民们更是激动。关西月那丫头是真的出息了，看她来往的都是啥人，都是大酒楼的大掌柜。这孩子就是个聪明的，从小就看出是个有福气、心灵手巧的。黄掌柜上门，自然也是求合作的。他笑容可掬，关小娘子，我知道做生意行有行规，我也不为难你要买泰安楼买去的房子，我只想和你合作，你有新菜新点心，大可以和我东康楼合作。再说，我才是你先认识的合作伙伴，对不？价钱嘛，我比泰安楼多出十两银子。杨大丫在一旁听着，瞪大了眼睛。乖乖，一开口就是多出十两银子，说的就像多出十个铜板一样轻松。哪知关西月竟然拒绝了。如果说先认识，那我更认识福林楼的东家在先。黄掌柜不以为然，那怎么一样？我们是先合作的，福林楼还跟姑娘你有仇呢。他们家目不识珠，竟然把你给卖了。黄掌柜打得好算盘，福林楼和关小娘子有仇，泰安楼又是后起之秀，哪比得上自家县里数一数二的老字号大酒楼，愿意多出银子来买方子？何况。之前还合作过红烧肉，一想到曾经红烧肉带来的盛况，他的心里就火热。可惜红烧肉缺少材料，不然肯定把泰安楼比下去。但关心月还是拒绝，一鹤不栖双目。我以前确实选择过你家，但是你们后来拒绝了我，而我和泰安楼合作的挺愉快。十两银子固然让人心动，但我做生意更讲究缘分和诚信，我不会让我的合作伙伴不高兴。抱歉了。春柳和杨家人都听到了这些，春柳见过世面，感觉还好，杨家人都觉得不可思议，竟然就这样拒绝了送上门来的银子。何况这掌柜说的是。可以多付十两银。村民们得知这件事后，同样觉得无法理解。这官家丫头气性太大了，当初被拒绝过又怎么样呢？这下别人不是带着诚意来了吗？王氏咽不下这口气，又带着赵氏上门了，指着关西月就大骂：“你这个不知天高地厚的死丫头，一开口就拒绝了这么多银子，你知道这么多银子能买多少地吗？能供你堂哥和四叔上好几年学？”关西月疼得站起来，冷冷地道：“关我什么事？买地供那两个废物上学，这怎地？天还没黑。”您老就开始做起梦来了。我今天就告诉你，我有钱就算扔掉，还能听个声响，也不会花到那两个废物身上去。赵氏尖声道：“你这个死妮子，以后你再嫁人了，还不是要靠娘家人撑腰？这是你的亲堂哥、亲四叔，有钱不给我们关家人花，你打算都拿着去养野汉子吗？”关希月拿起扫帚，毫不留情地往他脚底下用力地扫地，一边道：“就算我以后拿去养野汉子，也不关你们的事儿。你们不是要给我撑腰吗？我就那样被周家卖掉了，今日还早。”要不要你们大伙现在就随我去周家，给我出气？王氏、赵氏傻眼了，他们怎么敢去周家给关西月出气？但是想起这白花花的银子，竟然这样被这死丫头拒绝掉了，心疼的真要难受死。关西月可不管他们的心情，用力扫着地，直到他们跳着躲那扫帚，一直跳出院门。据说关家人骂关西月骂了半个时辰，个个都很生气，更是心疼。那么多的银子，要是放到关家来，可以吃多少肉啊？堂哥关子言和四叔关和志相视一眼，都在对方眼里看到了同感。这么多的银子，死丫头为什么要拒绝？如果拿到了这笔银子，不是可以多做两身长衫，和同窗多聚会交流，给夫子送点礼，不就能考上了吗？他们都认为自己考不上，是因为家里太穷了，穷的没办法多给夫子送礼，因此夫子也没有对他们另眼相看开小灶。关家人在骂关西月时，三房躲在厢房里，不敢去接话。关小梅低声哼唧：“姐姐赚的钱，凭什么给他们？他们养育姐姐才花了几个钱。”关老三呵斥小梅：“在这乱说什么？生养之恩大过天。”小梅已经懂事了。他虽然不敢去跟其他人刚，但对着他老实巴交的爹还是敢顶嘴的。生养之恩大过天，得了那二十两银子也还了。关老三沉默了，那二十两银子确实尽够了。爹娘真是贪心不足。张氏搂着小梅梅说话，心里却暗赞关西月就是比他们强。他们两口子被关家拿捏就算了，大女儿总算有出息了，过她喜欢的日子多好。关子元眨巴着眼睛，悄悄对爹娘道：“姐姐说以后会送我去读书呢。”真的。张氏眼里蹦出喜悦的神采。爹娘没本事，耽误了你。如果你姐姐能供你读书，我真的，我真的要。想一想。也想不出能为关西月做什么，顿时叹息一声，但他还是被巨大的惊喜淹没了。关和平也同样惊喜，儿子是个聪慧的，却被牢牢捆在家里打猪草、做杂活，能进读书的话真是太好了。不拘读几年，不也指望他考上什么功名，不做个睁眼瞎就感谢老天了。关子远想起关西月教他的《三字经》。遗憾道：“其实姐姐更厉害呢，她就听周家大少爷念了几遍书，就能背诵好多了。”
，而且还认了好多字。他要是个男孩子，肯定早就考上童生，甚至秀才了。关和平两口子对视一眼，很是震撼。读书人在他们眼里就是高不可攀的。如儿子所说，那么大女儿是真的天资聪颖，却生生被他们这个家庭埋没了。但无论如何，两口子心里都有了希望。之前还只是希望大女儿能过得好，如今看来。他很是愿意拉拔弟弟妹妹的。再看女儿忽然懂事，以前对自己也颇多怨言，现在却贴心的很，真让人心疼。第三十四章，围墙砌好了，砌围墙还是比较简单的，没两天就砌好了。杨大丫两姐妹帮着关希月整理屋里屋外，打扫的干干净净，东西摆放的整整齐齐。关希月把这些天的住宿费和伙食费都结清了，并说以后有需要还叫他们帮忙跑腿，他们高高兴兴的把钱收好。村民看着关希月家那气派的房子。没法不羡慕，家具也陆续做好了，摆放在大气宽阔的房子里，一看就有钱。比如关希月做了一套沙发，宽大的很，两边都有扶手，坐在里面很舒服。夏天就直接坐在木沙发上，据说到了秋冬天还要放到柔软暖和的垫子。那垫子大婶子、小嫂子们也参观了，既精致又漂亮，坐上去都不想下来。她一个小娘子，竟然还有间书房，一排书架，虽然上面还没有书。但是那书架和书桌以及备好的纸墨笔砚，让村里的读书人看了都眼热。有人付费，他要书房做什么？还能看书写字？关希月满怀希望道：“我现在是认不得很多字，但我家弟弟要去读书了，他是个有天分的，到时他会教我呢。”众人一听就明白了，这丫头是打算拉拔弟弟了。关家要多一个读书人了。此时读书数休，一年六两银子，这还是在普通的私塾，还不包括其他费用。绝大多数农人是读不起的，或者读两年就放弃了。不做个睁眼瞎就很好了。富户家的样子肯定不让随便参观的，但关希月家已经让大伙觉得很豪华了。不仅有人想着要打关希月的主意，要是娶一房这样的媳妇回家，面子上虽然欠缺了一点，但里子却赚够了。当即就有人拉着关希月道：“希月呀、啊，你现在年华正好，又聪明有本事，我家那侄儿与你年岁相当，长得也一表人才，待人接物都极有分寸。每天我让你们相看相看。”关希月连忙拒绝：“我哪还有心思结婚啊？”我现在自己过得挺好的，过几年再说。那人又极力相劝，女孩子这几年青春正好，过几年就年纪大了。不妨旁边其他婶子反应了过来，一个个想拉着关希月，讲给自己家的外甥、侄儿，甚至自己的儿子、弟弟的。却见王氏带着关家其他人风风火火的过来了，一看这架势，赶紧把关希月和他们隔开，像母鸡护住小鸡一般。皱着眉道：“我还不知道你们这些人打的什么主意，这是看我们家西月有出息了，能挣钱了，就一个个上赶着来。以前怎么没见你们来踏破门槛？”众人脸上有一丝尴尬。以前关西月看起来又粗又笨，饭量又大，关键还懒，哪有人想娶她？娶她都怕把自己家吃穷了。现在不一样了呀，不仅不会吃穷，还能带着全家人吃香喝辣。据说关西月吃饭。顿顿有肉，每一顿。关希月虽然很烦王氏，但这一刻却觉得他实在是给自己解了围。王氏得意地说：“我们家希月自然有人求娶，这不，我娘家那边值外甥就不错，人又老实，长得又强壮。人群中有人接茬，就是那个笨得像牛，壮得像黑塔一样的黑蛋。”王氏顿时不高兴了：“什么笨得像牛？那是勤快老实，长得壮实。”关希月脑子里浮现了一个长得有点像李逵的人来。娘嘞，这王氏真是次子，不让他失望。王氏又眉开眼笑，我们西月嫁给黑蛋蛋老实孩子，就能过上好日子了。这房子，这家具，啧啧啧，这书房，我家老四用正正好。关西月感到好笑，祖母真是打得一手好算盘。但是您知不知道，这是我的私产，在官府办的地契房契，都落的是我的名。我要是嫁给谁，这房子我要带走的，这是嫁妆。当然，我有这么好的房子，为什么要嫁出去？我打算以后招个上门女婿。正正好，王氏、赵氏的脸垮下去了，可没有让他们娘家的孩子来做上门女婿的道理。张氏则悄悄抿着嘴笑，这女儿现在嘴巴子也利索，心眼儿也活络，真是长大了。带着大家参观了新房，又分给了大伙红鸡蛋，每个人脸上都笑眯眯的。关希月这孩子就是大气，大家散了后，张氏主动留了下来，看能帮女儿做点什么，能帮着打扫卫生也好。关希月让张氏吃肉包子。喝茶，张氏又高兴又有些忐忑的吃喝着，在这么有本事的女儿面前，自己总是有点紧张，是怎么回事？关子远看着书房，双眼盛满憧憬。姐姐，我以后真的可以去读书吗？我还可以到你的书房来学习吗？关小梅也赶紧道：“姐姐，我可以来这里玩吗？我保证不淘气，不乱摸东西，我还可以给你扫扫地，擦擦桌子。”关希月面对着他们，自然而然露出宠溺的笑容。都可以，只要不在我做事儿或者睡觉的时候打扰到我，你们都可以来玩。张氏有点不好意思的开口：“希月，子远说你要供他读书，娘心里自然是万分高兴的。但是你也要看自己的能力，千万不要硬撑。说来都是我这当娘的没本事，才供不起子远，不然哪有让姐姐来供弟弟读书的？与理不合。”关希月默然一刻，她想起前世时，养母当她是赚钱工具。妹妹当他是提款机，他们都是那么理所当然。张氏确实没本事又怯懦，但是爱他的心不会少。就在张氏以为关希月生气时，他却拍拍张氏的手，安慰道：“娘，你放心，我会让你供得起子远的。我那油炸糕，你知道的吧？”
，那方法我打算传授给你，但是这千万不能让其他人知道。要知道，我可是和泰安楼签了合约的，要是违反契约，我这边还要赔钱的。张氏吓了一大跳，连连摆手，那千万不要交给我了，我怕别人偷看到，或者你奶奶伯母他们用什么法子弄走，那就毁了你了。关希月胸有成竹，放心，我有办法。第三十五章。让弟弟读书，关希月拎着一块肉、一小包茶叶往关家走去。他骨子里是一个现代人，银子又来得相对容易，不像此时的村民一样那么看重一块肉、一个鸡蛋。如果他也那样的话，那就彻头彻尾变成了一个古代的村民了。他自嘲地想。老关头正在大门口和隔壁的老黄闲聊，看到关希月带着东西过来，老黄露出的羡慕眼光。他心里感觉欲贴，主动招呼关希月：“希月啊，怎的这时候过来了？你那房子我还没好好去看看呢，听说家具都做好了。”关希月从善如流：“祖父，我过来看看你。”“诺，这是一点肉，一点毛尖。”老关头更满意了。这孙女不跟他叫板的时候，还是让他挺看得顺眼的，便和气的招呼他进屋里坐。肉拿去给王氏，王氏看到一块好肉，也乐开了花，让赵氏仔细点。不能一顿就吃完了。老关头用粗茶碗泡了一碗毛尖，剩下的嘱咐王氏收好，用来待客。他喝上一口，很是满意。这茶叶挺贵吧？有钱也不能随便花，还是要攒着。关希月给了他面子，表示赞同。随即话锋一转，钱是要攒的，更是要赚的。今天过来是想祖父、阿爹、二伯商量一件事儿。关老二、关老三也坐下了。自从关希月有了银子。现在腰杆子挺得很直，他们也没觉得关系一进门就和老父亲面对面坐下谈事的那架势违和，不太像一个小辈，而是一个有分量的对等的人。几个人都凝神，打算仔细听关希月说话。只见他道：“是关于子明和子远的事情。以他们这个年纪，现在开门晚了，但还是要读点书。我觉得关家要想好起来，必须要同心协力，让能读书的读书，能做事的做事。说不定以后谁能考上功名呢？”王氏赶紧插话：“有你四叔和堂哥读书，以后绝对考个秀人举人回来。”希月啊。难为你终于想通了，想着咱们到底是一家人，要资助你四叔堂哥读书了。说实话，就因为供着两个读书人，我们太吃力了。听着王氏的话，关老二、关老三眼里燃起的希望黯然下去。关希月这丫头明明是想让子明和子远去读书，老娘却又从中截胡。那还有他们什么事儿？老关头默然一刻，道：“我何尝不知道这个道理？我何尝不想让关家的男丁都去读书？但是……”只供两个都已经很吃力了。关希月循循善诱，子言堂哥和四叔那里，你们二老想供就供吧。子明和子远，我是这样想的，需要我的爹娘和二伯二伯母一起努力去赚钱。孙氏在一旁细声细气道：“要是能让我的子明去读书，我和他爹他哥累一点又如何？只是不知怎么才能赚到钱，束修是真的承担不起。”见火候已到，关希月道：“我是这样想的，大家都知道，我之前在市集卖油炸糕。”生意也还不错，后来把方子卖给了泰安楼，我才有银子打家具。我和泰安楼是有契约的，我自己可以继续卖油炸糕，却不能泄露了方子。那红豆沙油炸糕，关家人早就对此心头火热。此时听到已经签订了契约，王氏第一个忍不住跳出来：“哎呀，你这死妮子，那方子怎么能卖掉？就应该让我们自家人去卖。”关希月摇摇头：“祖母，你想的简单了，一个糕点而已，我不拿来换方子家具。”要到天荒地老才能攒到银子，难道我不先顾着自己，要顾着其他人？这么直白的呛声让众人沉默了。李氏这么个理儿，但一般人都会迂回地说。哪知关希月连表面功夫都懒得做，只听他继续道：“油炸糕我会继续做，打算雇我爹娘去市集上卖，我给他俩发月钱。其他家里地里的活，就请你们多做些了。”赵氏冲动地喊了起来：“那怎么行？你要让两个孩子读书，你出钱就行了，凭什么要让我们多做活？”孙氏连忙表态：“我愿意多做，家里地里都多做些。”只要能让我家子明去读书，她又赶紧拉拉丈夫的袖子。关老二也连忙表态，我也同意，不会多懒。关希月是看出来了，关老二一家之所以之前有机会就多懒，有一部分原因也是觉得没斗志，看不到什么希望。做也是一天，不做也是一天，没什么区别，为什么还要去累死累活？换句话说，他们也是看全家费力的供老四和老大家的子言读书，自己没有一点好处，肯勤快才怪呢。老关头呵斥赵氏，老大家的。凭什么要让你们多做活？就凭这么多年，全家都费劲巴拉的在供你家子言读书。你要是不愿意，你们自己去供。老大和赵氏傻眼了，他们一向在关家二老面前最得脸，就是因为他是长子，生的又是长孙。他们考虑到的还有一点，若是子明或子远以后考上了功名，而他们子言考不上，那咋办？子言就再也不是宝贝金孙子了。关希月看着关老大两口子，笑眯眯地道：“大伯父、大伯母，你们想必也很乐意子明和子远能去读书吧？毕竟我爹和二伯父以及祖父祖母这么多年都在供子言堂哥呢。他们每天累死累活，还不是为了两个读书人？你们能不能也多出点力，供一供其他两个读书人？”关老大和赵氏发现其他人都目光灼灼地盯着他们，怎能说得出来不乐意？他们要是说得出来不乐意，意，老爹马上就让他们自己去供子言，那怎么供得起？关希月满意的看着这个场面，不容置疑道：“我打算一天给我爹娘一百文钱，这个银子足够供子明和子远去读书了。多的银子还能攒下来。”
，以后堂哥堂姐们嫁娶也是要一笔笔银子，不知祖父意下如何？两个人一天一百文钱，一个月就是三两银子，这在大同村绝对是高收入了。而且这个银子还过了名录，说明了是要用于孩子们读书和婚娶。老关头满意的点点头，就按你说的办。大伙在这里话都听清楚了，孩子们读书和嫁娶都是大事，耽误不得。第三十六章。雇爹娘打工，关麦东听到嫁娶，心里跳了跳。从关希月被纳入周家做小妾起，他就一直嫉妒。好不容易听说关希月被休，他高兴了没几天，却见这堂妹一日比一日风光，穿衣打扮也好，好吃好喝也好，都让人没法不羡慕嫉妒恨。等到堂妹建了自己的好房子，他感觉自己一辈子都赶不上她了，嫉妒也犯不着了，距离太远，拍马难及。此时他却听到关希月竟然还操心堂哥堂姐的嫁娶。心里也说不清是啥滋味。如果家里能更有钱一些，她能嫁得更好吗？嫁妆会更多吗？她脸色微红，悄悄退了下去。关老三和张氏对视一眼，都在对方眼里看到了惊喜。盘旋在他们心里多年的大烦恼，竟然就在这一天这样轻易解决了。关希月也不在关家吃晚饭，轻松地说声还有事儿，便跨出了房门。没想到二伯家的关子达堂哥跟着他出来了，轻声说：“希月。”全家都要谢谢你，关希月抬抬眉，看向这个和颜悦色的堂哥，他脸上一团和气，也有笑意，目光坦荡。印象中，这个堂哥虽然接触不多，但也没欺负挤兑过他。他也是男丁，却没能去读书，就连这次全家计划让子明子远去读书，也没他的份。但是他眉眼之间并无戾气，也无颓气。这个青年还不错，他笑容可掬。子达哥客气了。虽然我自立门户了，但我肯定也是希望官家越来越好。子达哥想去读书吗？关子达沉吟了一下，道：“以前自然是想的，最羡慕的就是读书人，但也知道家里的条件，后来就不再想了。有时候子言或四叔有时间了，我让他们教我一些，认了点字。”关希月点点头。关子达比关子言强多了，在这样的情况下，还想办法认字，又做着田地里的活，毫无怨言。如果能出去锻炼锻炼，说不定会更好。以后要留心一下。看能不能给关子达找个工作。当天晚上，关家三房的人都来到了关希月家里。张氏和两个小孩早已经来看过了。关老三看到女儿的新房和家具，啧啧称赞：“这个老实巴交的庄稼人，富户家里他是去都没去过，外面看着如何富丽堂皇，但不知屋子里面又是怎么个豪华法。”说来也可怜，女儿家里这摆设，竟是他见过的最好的摆设了。关希月手把手教他们如何炒制豆沙，各种细节要到位，材料比例要把控好。再叮嘱他们，炸了多少锅后油要处理掉，要是他们实在不舍得扔掉。就拿回去。他们二人一听要把油倒掉，一脸心疼。听到可以拿回去，又缓了过来。油啊，那么金贵的物事儿，怎么能随便倒掉？为了不让秘方泄露，他们约定好，只说关希月自己在家制豆沙。第二日，关老三两口子直接去市集卖。第二日天刚蒙蒙亮，关希月带上春柳和父母就去做牛车。由于时间很早，加上有很多东西，关希月豪气的包了牛车。关老三心疼的咂咂嘴。其实你爹我能把这些东西都挑上，我们走到集市也可以。不过花费些时间，走路要半个多时辰，为了省时文钱，双腿都要走废了。关希月才不干这样的事儿，怕他们太过省钱，叮嘱他们以后收摊也坐牛车回来，每人两文，一共四文钱而已。到了集市，天已经大亮了，摊主们都在忙碌着，看到关希月来还认识，纷纷打招呼。老实巴交的关老三夫妇有点紧张，这就要开张做生意了。关老三夫妇担忧的一晚上都没睡好，女儿出这么大的成本，一天给他们工钱就是一百文，再加上煤炭。木柴、油、面粉、豆沙等，要是生意不好，那可怎么办？没想到的是，一开火就有人在等着了。关希月指导着爹娘操作，一个包油炸糕，一个负责油炸。包好糕点后，就准备打包找钱。渐渐的，看他们上手了，关希月才松了口气。首先，油炸糕方子虽然卖给了泰安楼，但县城也有那么大，人口多，能去雅士喝茶消费的人能有多少？想吃这糕点的路人更多。其次，路边摊买的便宜啊。就说那雅士随随便便就消费半两一两银子，普通人还不是只想花几文钱买个糕点过过嘴瘾、填饱肚子而已。因此，油炸糕的生意特别好。关老三夫妇从一开始的不安，到渐渐放松，到淡定自若了。忙到快午时，准备的材料都卖完了。关老三小心的把油都装到坛子里，旁边卖菜的老人眼巴巴看着，上次这些油可都是给他了呀。他当然也能想得明白，就知道这丫头大手大脚。过日子还是得长辈看着，哪有把油倒掉的？拿回去炒菜不知道多香。关希月带着关老三夫妇拿着物食来到了泰安楼。黄掌柜一看到他，自然是笑容满面。再一看跟在他身后的局促的关老三夫妇，也像老友似的打招呼：“这是关姑娘的爹娘吧？”一看就面善。关老三夫妇连忙问好。他们没想到这么大酒楼的大掌柜如此热情。再一看关希月和他熟人的样子，暗暗感叹女儿是真的优秀，待人接物大气开朗。只见关希月道：“大掌柜，今天我带我爹娘来集市上卖油炸糕了
，你放心，方子我绝对不会泄露给其他人，这是之前说好的。关希月自己也要卖油炸糕。黄掌柜连连点头，让他们放心的卖。关希月又不好意思道：“是这样的，我爹娘如果每天这样拿着炉子什么来回，有点辛苦，不知道大掌柜能不能行个方便，让我们把这些家伙食寄放到这里。”黄掌柜忙道：“方便，哪有不方便的？你这些东西也不多。”就放我们大厨房后面的院子里就可以，只是日后最好从后门出入。说着，黄掌柜还带他们走了一趟后门。原来后门别有洞天，从隔壁巷子里过来，大厨房后面还有一个大院子。黄掌柜一家就住在后院。第三十七章，给弟弟铺路。关希月当即就把家伙食放到院子的角落里，上面也有瓦，不怕风吹雨打。他开玩笑的问关老三：“爹娘，你想不想来这个酒楼吃饭？要是想的话，我们就去搓一顿。”吓得关老三夫妇连连摆手。张氏做事要打他的肩膀，你这妮子这是要急死我！再有钱也不能这么败家，这么大的酒楼啊，吃一顿能买多少好东西？关希月哈哈大笑，我们点便宜的菜，吃一顿也就几钱银子，看看咱们这银袋子够付账了。逗得关老三急红了脸，关希月才罢休。张氏心里却洋溢着幸福感，女儿怎么越来越贴心了呢？还能跟他们开起玩笑了。想起以前，他对他们也是怨气冲冲的，气他们不争气，气他们没本事。春柳在一旁看着，虽然笑着，想起失去的爹和亲人。眼里有了伤感，感觉到关希月拍了拍他的手，他赶紧收拾好低落的情绪，又采购了上好的红豆、面粉、糖等，买了肉包子和馒头，还买了一匹布。一行人又坐牛车回去。车上同是大同村的村民，看到他们卖完了油炸糕，又满载而归，很是羡慕的问：“关三哥、张嫂子，这样一天也能赚不少银子吧？”关希月自然的接过话：“还行。”小本生意糊口没问题，发财指不上。车主老孙心里暗想着，关希月这丫头赚钱的能力不得了，雇她的牛车在县里来来回回，哪回不是买那么多东西？到了关希月家里，关老三赶紧把钱袋子交出来。关希月让春流数出一百文钱，放到关老三手里。张氏也忍不住开起了玩笑：“爹娘靠着女儿给工钱，真是沾到大光了。”王氏在家里翘首以盼，这一百文钱，关老三两口子真能赚回来吗？眼见关老三春风满面的回来了，看来。事情妥了，老三把坛子交给王氏，打开一看，竟然是油。王氏喜笑颜开，西月那丫头总算知道孝顺他们了。待张氏把炸油剩下的油渣交给他，他就更满意了。油渣呀，这可是好东西，比起肉也不差多少。轮到孙氏做饭，他一看有了这油渣，要多加点杂粮才行，大家饭都会多吃半碗。待老三把一百文交到他手里，他悄悄问四儿：“你看西月那丫头一天能赚多少？”王氏平时都是没好气的叫他老三，今天忽然叫他四儿。倒让他有点受宠若惊了。关老三孜孜无恩道：“我也不清楚，我看他数了一百文给我，钱袋子里也没多少了。买那糕点的材料费钱的很。”王氏又问：“都要买些什么？”关老三顿时提高警惕，一向老实的他也扯起了谎：“有一位什么金贵的调料，我不清楚，是大酒楼的掌柜直接卖给西月那丫头的。”老关头和王氏一脸的，原来如此的表情，就是说呀。这豆沙哪里没得卖的？怎的偏偏西月那丫头制的就那么受欢迎？原来还要靠那金贵的材料。那金贵的材料是关西月和酒楼合作的，肯定不会告知其他人。老关头虽然不像王氏那样急吼吼，他被关西月当众下脸几次后，知道那丫头吃软不吃硬，他便懂得了含蓄。但是他也是想得到这个秘方，让自家人去做这个生意，就不用受制于那个丫头了。待听到关西月钱袋子里剩下的也没多少时，便歇了这个心思。反正他说了一天，给一百文给关老三夫妇，这个盈亏的压力还是让给他吧。自己家拿工钱就好，一个月有三两银子，一年就有三十六两银子。自己老官家要雄起了，他给自己泡了一碗茶，美滋滋的喝起来。吃完一顿流油的饭，官家每个人都肚子圆圆的，托关西月的福，一下子有了这么多的油，又有了油渣。王氏总算大方了一回，以前媳妇做菜时，他都会盯着他们放油，生怕放多了，炒出来的菜可想而知，油不够就多放点水煮熟，哪还有什么滋味？吃完后，张氏把孙氏叫到一旁，指着手里的布。道二嫂，这是西月那丫头给咱们扯的布，说是让子民子远各做一身新衣裳，到时候去读书也显得体面。孙氏顿时感动得无以复加，不妨赵氏紧走了几步过来，盯着那豆绿色的布，喝问：“我们子言的呢？西月这丫头总不会只要他弟弟，不要他哥哥吧？”张氏如今也硬气一些了，他好脾气的解释：“大嫂，子言哪缺衣裳穿，每到换季都有身新衣裳。这匹布是西月看两个弟弟马上要入学了，怕他们不体面，才咬牙买的。”赵氏还在嚷嚷：“哪有这样的？”凭啥不公平对待？孙氏也鼓起勇气想反击一下，老关头的声音却传了过来：“老大家的，没见你娘叫你洗碗吗？两个侄儿的匹布，你也要在那拉扯？他们平时不都穿紫妍的旧衣服吗？”赵氏这才愤愤不平地进了厨房，把锅碗盆摔得叮当响。而春柳也认真地给关希月数钱：“姑娘，除去买材料的钱，这里还剩下三百二十文。这样算来，一个月下来能纯赚将近十两银子，算是不错了。”关希月把五百文钱放到春柳手里：“你也是要发工钱的，现在姑娘我。”还不富裕，先发五百文，以后
，等我发达了，你的工钱也会跟着涨的。春流也没推辞，他现在不再那么阴郁，活泼了不少，甜甜地道：“谢谢姑娘，我要攒起来，哪天有空了就把这些钱交给婶婶。”关希月点点头，让他把红豆泡上，他自己则去看那心心念念的辣椒，还没出芽，还要耐心等待。忽然想起，他在摘辣椒时，记起要去还愿的，还愿宁可信其有，不可信其无。自己也是稀里糊涂穿越过来的，这样的稀奇事儿。还是要相信一点的。第三十八章，在遇唐公子。在古代，普通人的生活都是比较乏味的，大部分的时间都在为了吃饱穿暖而努力。即使有时间了，也没什么地方去消磨。即使是有钱人家的夫人小姐，去寺庙烧个香、拜个佛，也算是大事。所以，当得知关希月要去白云观，关小梅立马央求带她去，而关麦东也凄凄哀哀地表达了想去的想法，想去就去吧。对于小梅，关希月是包容的；对于关麦东，他倒也没什么特别针对，只当做是普通人家的小姐妹，拌嘴打闹肯定都会有。如果能把关麦东的性子掰过来，那是再好不过。这天一早，关希月主仆带上小梅、关麦东，包了老孙家的牛车往白云观去。小梅和关麦东都很兴奋，仔细打扮了一番。希月心想。可惜了，这时代又没个相机、手机的，不然还不是要发打卡照片和视频？小姐妹之间互相拍拍拍，那才有意思。一起烧了香，捐了香油钱，关希月自然没让他们看到，她可是捐了十两银子，这是她许愿的时候就承诺的。捐了银子后，觉得心头轻松。好像办成了一件事般，他又向小道士求见观主。小道士直接带他们走向后殿，却见道长与一年轻公子正在守坛。关希月上前行礼，道长向他点点头，年轻公子却惊讶道：“关姑娘，是你。”其他人都一脸震惊。关希月倒是神态自若，唐公子别来无恙。唐嫣笑着对道长道：“道长，今日我带来的冰皮红豆沙饼，正是出自这位姑娘之手。”道长抚着常然，用了然的眼光看向关希月，想必姑娘还有很多绝技在手。关希月一愣，真怕道长看出了点什么，连忙谦逊道：“不敢，不敢，只是有点小想法。我今日来是来还愿。”道长点点头：“是该还愿，否则只怕反噬。”关希月心里一跳。还好来了，不然会出什么事还真有可能。他带着几个人退下，没注意到关麦东的脸有点红红的。他们一行人参观着这小小道观，关麦东尝试着打探：“希月，你怎么会认识那个公子？他是周少爷的朋友。”关希月心里明镜一般，少女们哪有机会去接触才貌上佳的公子哥？这一稍稍接触，很容易就上心了。自己也是因为在前世接触帅哥帅弟弟无数，才形成了免疫力，只会用欣赏的目光去看待。他摇摇头道：“他是泰安楼的少东家，应该是府城的。”关麦东眼睛一亮。却又听关希月泼了冷水。我之前只见过他一面，可见他是很少在这取庆献。关小梅童言无忌，姐姐，那个哥哥长得真像玉人一般。正闲聊着，却见唐嫣带着小厮过来了。他落落大方，行了一礼。黄掌柜说：“正因为有了关姑娘相助，我们泰安楼如今生意好了许多。冰皮豆沙饼，我母亲平时是不爱甜食点心的，连他都大赞。我们府城的酒楼、茶楼都打算供应这冰皮豆沙饼，不知关姑娘有何意见？”春流已经习惯了，关麦东与关小梅却吃惊地睁大了眼睛。哇，关希月是这么厉害的吗？泰安楼得他相助，连府城酒楼都打算引进。关希月微微一笑，我没什么意见。契约我早已经和黄掌柜签订好的。如果唐公子觉得钱赚的太多，想分我一点，那我也是却之不恭。他只是开玩笑的，哪知唐嫣爽快答应。我正有此意，否则那点银子买断了这冰皮豆沙饼，我良心不安。在下是个好人，不做那奸商。殊不知，小厮暗暗觉得惊奇。少爷就是个如玉人一般的翩翩公子，总是让人如沐春风，但也总是保持着距离，鲜少开玩笑的。唐嫣向小厮示意了下，小厮上前交给关希月一只小盒子，春柳机灵的上前接过。他看关希月笑得眉眼弯弯，皮肤细腻白皙，忽然觉得就像那次娃娃。当然，他不会乱说话，而是诚心相邀。此次我是陪母亲来道观上香，此观虽小，却是吉灵的。不想遇见了关姑娘。实是有缘，如果以后关姑娘去府城了，可以去泰安楼，我必尽地主之谊。关希月点头，看来这泰安楼还是连锁店，不知道府城那家是不是主店。这样想着，也这样问了出来。唐嫣笑如春风，连锁店这次真好。不过我们主店也不在府城，而是在京城。关希月想着，看来这唐家比自己想象的还更有势力与背景。他下意识的就想保持距离。毕竟他穿越而来，只想做一个慢慢发财、过悠闲小日子的普通人，不想与背景强大的人有纠葛。唐嫣见关希月的笑容忽然变得有点礼貌客气，不知道哪里出了差错，继续道：“关姑娘若是遇到麻烦，可以去找黄掌柜。在这取庆县，他和官府的关系不错，这个人情就真的有点大了。”这是在说，如果关希月想靠上县衙的关系，那都是有可能的。关麦东心里掀起惊涛骇浪，这个堂妹真不得了。
，以后真的要和他保持好关系了。关希月礼貌地表示感激，先谢过唐公子如此仗义。不过我可是希望我用不上这层关系，哈哈。唐嫣也笑，他觉得和关希月随便聊几句都很轻松自在，想再聊聊。却见关希月道：“今日出来已久，我就带着姐妹告辞了。如果日后再见到唐公子，希望我又想出新菜或者新点心了。”唐嫣心里一松，关希月不是刻意疏远就好。她连忙道：“那我就期待啦。”却见小道士匆匆而来，见到关希月松了一口气，上前给了她一枚平安符，这是观长吩咐贫道送来的，能保施主平安。施主切勿小觑。关希月郑重接过，放进荷包。路上关麦东想悄悄看一眼小盒子里是什么，春柳直截了当道：“银子，至于是多少？”我就不告诉你喽。关希月抛给他一个赞许的眼神，春柳与他越来越默契了，真是个好丫头。他心情愉快，宣布道：“今日姐姐心情好，请你们吃香喝辣。”关麦东给他一个白眼，我才是姐姐，好吧？你可足足小了我一岁呢。第三十九章再战周瑜氏。关希月几个又在县里逛了起来，赶牛车的老孙已经习惯，有时候他甚至有一丝错觉，他的牛车是不是专门为关希月服务的？毕竟关希月经常包了他的牛车到处走，给几个女孩买了些吃食，他们就无比满足。忽然想着，自己总是用一根木簪子挽头发，现在有点小钱在手，可以买根银钗了。他前世买起奢侈品来可不手软，如今自然也不能亏待了自己。胖就胖吧，胖也要美。到了银楼，关麦东和关小梅就差屏住呼吸了。从来没来过这地方，掌柜会不会嫌弃他们穷，把他们赶出去？没有他们想象的那么可怕。火鸡也是笑容可掬的迎上来，问道：“姑娘要看些什么？”关希月气定神闲道：“想看看简单的银钗，有什么好介绍的？火鸡都是能听懂潜台词的，简单的银钗。”那就是便宜的喽。他倒也没收敛笑容，依然热情地给他们介绍。女孩子们瞬间就被精美的发簪吸引了，仔细瞧着，但价格对他们来说还是不便宜。关希月看上了一根莲花钗，要价二两银，有点贵，但是花样好看，线条流畅，看起来也够分量，不会让人觉得廉价。他又问关麦东喜欢什么样的，道：“今日天降横财，给你也买一根。”关麦东对巨大的惊喜淹没了，他指着一根小小的蝴蝶簪子道：“我喜欢这个，那蝴蝶簪。”成色也不怎么好，说是蝴蝶，却一点也不灵动，倒是不贪心，知道别人送礼物不挑贵的。关希月对他有点改观了，想来关麦东之前一直和原主不对盘，都是穷闹的，何况两个人都懒，互相看不顺眼。但关希月也没打算给他选一根更好的，人心就是这样，懂米恩生米仇，没必要把别人的胃口弄大了。关希月正和伙计讨价还价，却听一个尖刻的声音传来：“哟，这不是我们家那卖掉的小妾吗？怎么竟然逛起银楼来了？这穷酸的样子，真看不下去。”转头一看。原来是于氏，也就是周大少爷的正妻。他脸上涂了厚厚的粉，白得有点过分，一脸的尖酸。关麦东已经紧张了，怎么会碰上周家的人？何况还是少奶奶，他们要吃亏了吧？他做好了被羞辱的心理准备。毕竟关希月是被卖掉小妾，而自己又是个乡下穷丫头，拿什么跟人斗？压根不敢斗。关希月不在意的瞄了一眼，又转过头去，让伙计把银钗包起来，又让他送了傅小小的耳钉，二两五钱银子，价格合适。于是又阴阳怪气道：“买了好几样东西啊。”才二两五钱银子，乡下穷丫头就别来铺子里添堵了，占脏了别人的铺子。关麦东的脸通红，他忽然想到，那时候关希月被纳入周家，关家所有人都觉得他是去吃香喝辣过好日子了，根本没人在意他是不是会受辱。就不想关希月用手在鼻子前扇了扇，道：“这什么味儿？怎么臭臭的？刚刚是谁在放屁？哎呀，这灰尘怎么扬到我脸前来了？”原来是谁在脸上刷墙，刷的粉堆的放不下，飞出来喽！有客人笑出了声，伙计连忙转过头去，这可是主顾，要是在他面前笑出来怎么办？于是气得指挥丫鬟要上去打他，丫鬟伸出手扇了过来，却不想一把被春柳抓住，春柳用力捏着他的手腕，关希月道：“瞧瞧这是谁，这也是老熟人了。小云伺候你主母比那时候伺候我可伤心多了。”小云的疼的脸变了形，却不敢出声。这关姨娘身边竟然还有手劲这么大的丫头。这没过多久，他竟然发达了，出门还带着丫头。戴春柳狠狠地把小云的手甩开，关希月道：“于是你是个什么玩意儿？这才多久没见，你可老多了，眼袋黑眼圈，怎么遮都遮不住。哎呀，你才几岁，有鱼尾纹了，多买点好簪子，兴许能掩盖掩盖你的苍老。”其实于是还不到二十，气得呼吸急促。口不择言，早知道那时候把你远远发卖到青楼楚馆，让你这个小娼妇得意。关希月皱皱眉，举头三尺有神明，我可是刚从道观出来。对于你丈夫，你全家的恩人，就这个态度吗？于是毫无形象大吼：“恩人个屁，把我家搅得鸡犬不宁，你就是个灾星祸星。”关希月淡淡一笑：“有福之女不入无福之家，听过这句话没？所以我才从你们那个无福之家出来了。至于你……”就好好享受吧。他带着其他人径直走出店门，剩下于是在那发呆。小云也不敢说话，关姨娘比以前更厉害了。她走了后，周家时不时就吵闹。
，确实鸡犬不宁。周少爷又抬了一房小妾，气得于是七窍生烟，却毫无办法。他觉得最大的根源在于关希月不肯老老实实把红烧肉秘方交出来，才导致后来的一系列风波。今天看到他，新仇旧恨一起涌上来，只想狠狠折辱他一番出气。却不料被反杀，想着关希月说他老了，他更是怒火滔天。原本只想看看的，索性开始扫货，买了好多首饰。小云战战兢兢的想，回去后又要开战了。关希月把蝴蝶簪放到关麦东手里，却不想他拒绝，我还是不要了。希月，我以前不知道你在周家还会受苦，你的银子也来之不易，这些首饰你都自己攒着吧。关希月有点感动，农村里的人只能见到眼前一亩三分地，眼界是窄，心胸也容易窄。但还是淳朴，很有同情心的。他直接将簪子簪到关麦东头上，看多好看！这簪子你好好留着，虽然也不是多值钱的好东西，但也不能让你娘拿去贴补你哥了。关麦东连连点头，真想看看自己簪上银簪是什么样子。关小梅夸张地道：“是真的好好看哟，大姐姐好像变了个样子啦。”几个人在路边茶摊喝茶，关希月拿过小盒子，悄悄看了一眼，竟是两锭五两的金子，核算下来是一百两银子。唐公子真是个大方人，但这也不是无功受禄吧？想也知道，拿着他那几个方子，放到他那府城、京城的酒楼里去，能得多少利益？这样一想，他也坦然了。第四十章，老四的主意。关希月低声问春柳：“你想不想回去看看你婶婶和堂弟？”春柳点点头：“我当时把剩下几两银子给他们了，不知道他们过得怎么样了，有没有受人欺负？”关希月又把一两银子放到他手里。不容他推辞，你买点东西，搭个牛车回去。春柳也没再推辞，感激都放在心里。反正自己是姑娘的婢子，天长地久都跟着他。当即就转身离去，买点包子和肉，然后去搭牛车。本来自己家是开小镖局的，不说多么富裕，比普通老百姓要强一点的。不想陡生变故，父亲去世，自己无奈之下卖身为婢。本来以为从此暗无天日，不想遇到关希月。虽然自己是婢子，却时常觉得他把自己当朋友一般对待，实在是幸运。歇好了脚，喝好了茶，看时间差不多了，关希月便带着小梅和麦东去找关老三他们。油炸糕生意还是很稳定的，每日不到晌午就会卖完。关老三他们把炉子放到泰安楼，打算把剩下的物事挑着，两口子走回去，却不想关希月坐着老孙的牛车驶了过来。直接接上他们，到了关希月家里，关麦东挺有眼色道：“我先回去帮我娘做饭了，剩下关老三一家人自己交流。”关希月照例从钱袋子里数出一百文钱，放到关老三手里，剩下的油以及买的一些吃的，也分一点让他们带回老宅。张氏一心为着关希月着想，打开坛子盖道：“希月，娘看这些油挺好的，你自己做菜吃也可以，我们听你的，没有把油用太多次。”这油你回回给老宅，多可惜。关老三脸上有一点不自在，他自然也是想女儿更省检点，但听到老婆说给老宅可惜的话，又有点不得劲儿。当然，女儿分出来过，实在是不好气。不管怎么说，他的心也是偏向这边了，可不想让关希月再回到老宅受拿捏。关希月无所谓的样子，娘，你就不用操心这个啦，我多贡献点东西，你们在老宅受的待遇也好些。他们要是再给你气受，就告诉我。两口子这才明白关希月的苦心。其实，老话说，有钱能使鬼推磨。他们这几日就有深刻的体会了，在关家一向没地位的他们，这几日所有人对他们的态度都好了不少。关希月留他们用饭，他们赶紧告辞，说晚点再过来吃豆沙。虽然在女儿家吃顿饭也没什么，但何必呢？因着他们在这吃饭，女儿又要多费多少银钱，银子挣了给老宅，自己在这吃饭，这事儿可做不出来。话说关麦东心潮澎湃地回到老宅，拉着赵氏在房间里说悄悄话。赵氏的眼睛多毒，一眼就看到他头上的蝴蝶银钗，睁大了眼。伸手就要取下来，关麦东抢先一步摘了下来，死死攥在手里，道：“这是西月那丫头买给我的，娘，你可别想拿去。”赵氏一听是关西月买的，不管怎么样，这总算占到一个大便宜了。他脸上浮现笑容，亲昵的拍拍女儿：“你这丫头心思活络了，就该这样。你看西月那丫头现在多有本事，你跟她要好，好处断断少不了。”关麦东赶紧把今日所发生的事都告诉赵氏，说起泰安楼少东家的背景，在府城、京城都有酒楼。最重要的是，关希月要有事可以找大掌柜和关府熟。又说起买银钗送给他，还和周家那大少奶奶差点动起手来，直接呛声，让那大少奶奶失控等等。赵氏听得神色不断变换，这丫头竟然变得这么厉害了吗？待关麦东说完，他还是盯着那银钗。你这丫头，这值钱的东西放到娘这里保管，怎么能自己拿着？被关希月料中了，关麦东直接拒绝。我还不知道你的想法，想昧下我的银钗，毫不贴哥哥。我是有好衣裳穿，还是有一件首饰，都想着给我置办。还想着来拿我的东西，却不妨王氏悄无声息的过来了，也盯着关麦东的银钗。你这丫头，你祖母头上都戴个木头钗子，不想着孝敬祖母，只想着自己。话没说完，赵氏声音就大了起来：“娘，有你这样的吗？怎么能看上孙女手里这点东西？这丫头到时候出嫁，连嫁妆都还一件没有呢。”开玩笑，虽然自己也很想要那银钗，但要婆母来抢，那当然还是留在女儿手里好。关麦东也硬气的拒绝：“祖母，我长这么大，一件首饰都没有。”
多寒酸。这是西月给我买的。再说这蝴蝶您带着也不适合。王氏骂了他们母女几句，又骂关西月连祖母都不知道孝敬，把银钱像水一样乱撒了。倒是老关头听见了，把关麦东叫去上房，问具体什么事。关麦东自然又说了一遍今日的经历。老关头和关老四一听。瞳孔微缩，竟然可以和官府搭上关系。关西月背后竟然靠着这样的大树，老关头一辈子都是泥腿子，县衙就是他心里的天。关老四的心思却活络起来，要是侄女儿能有这层关系，那考童生、考秀才，还不是随手拈来？关老四亲手给老关头泡一杯关西月买来的毛尖，郑重的对着老关头二老道：“儿子不孝，读这么多年书，费了家里这么多银钱，都没读出个成绩，现在总算峰回路转。”柳暗花明，原来好运在这里等着儿子。只要爹娘能给儿子做说客，去说服西院那丫头给我拉线，认识县官、县城大人，儿子从此定平步青云。王氏一听就激动坏了，顿时眉开眼笑。这有什么难的？儿子，晚点咱们就叫西院那丫头过来，让她应承了这件事儿。关老四沉吟片刻，又道：“儿子又听说西院那丫头主意让子民子远去读书，此乃天大的好事。但儿子一知家里实在没有多余的银钱。”倒不如全家凝聚一心，先让儿子搭上县令这条线，考上功名了，再来拉把侄子们。